नमो महद्यो ऋषिभ्यो गुरुभ्यो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते व्यासदेवाय श्री वासुदेव मयम सभा सदस्य की शवनीय नमस्कार समर्पण चुस्कू त्रिगुणमल के अतीत मैं वाड़ा वाड़ी पंदमे मन ओक लक्ष्य मन अंटे एवड़क वाड़ी ना ओक लक्ष्य ना ओक लक्ष्य अंत चाल हाई उ मन अनगन इंत पनी मन पे एवड़क वाड़े ना ओक लक्ष्य ना ओक लक्ष्य अब ने मूलमो वेगा आईना अंत चक्कर मन वेलव अंदक आन बड़े वजा की त्रिगुणाल अतीत त्रिगुणाल मीद पड़े त्रिगुणाल कलपे ने सत्वगुण ने रजगुण ने तम गुण वाणि चिकाक ने निजा के अतीत उन्सकाली लक्ष्य दाखी एम चेयल अने साधन मन जाग्रत का कीट की अतीत वाणे पुरुषोत्तम त्रिगुणाल अतीत एवड़ना वाणि पुरुषोत्तम आये मन पी आंदे उपाय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग प्राप्ति अंत पट पे योग इकना कयाणमस्तू उ अदड़ो पुर दूरी आ पुर एम चे अंदर उपेपड़ी दाक आ कारो चिकाक पैक लेचि लेवगा दाने कार विंडो क्लास विंडो अदाल आंडो क्लास डोर बैठक प्रयत्नी अद प्रयत्नी इंतरू दंधिपड़ा इधना बंधना दाखी दाँच बैठक प्रयत्नी अदेमको बैठ प्रपंचमी गमन मन अभव साधारण जो विंडो बैठ प्रपंचमें चेत जो दाखिल तगलते वेपोमी दाखिल तगलचुट ऊरी डिस्टर्बे मल्ल इटा मैं दिन वेलान बुद्धि अंत अंत विंडो दिल्लेटपड़के बैठक अभी विंडो बैलको प्रयत्नी अटक अब अयो इंत अवस्थ पड़ता अभी उसे मन के अवस्था विंडो दुंचा दिखे बैठक अनंत विश्व की वेलिपत अम्मया मल्ल विंडो मन वेस इधर जो इक मन त्रिगुणात्मक प्रपंचमे कुरगे जीवड़ अदम काक मिगल दिखे रजोगुण तमो गुण अद्दुत बैठे अंदर उत्तने चोटल आ चक्राल कीटल कैटक प्रपंच अंत बैठक अनम विश्व स्पृह आ चीकट चोट लेदी अभी अदम दच्चे बैठे उ अभी दी तगते वेपनी तगलते वेल्ले इपड़ी तेजे सीटू चक्र भागा इवन रजोगुण तमो गुण इंदो उ परमात्म स्पृह उद मन की तरह सर अदम दी तगल गए अंत सत्वगुण तो स्पर्श रे बैठने विषय ज्ञाने अच्छे पौरपा पड़े आदम तगलते बैठक का सत्वगुण त्रिगुणातीत का सत्वगुणमे अर्द अस्ते काली ना अवस्था पड़ता अभी चूसी इकड़ कंचा अदेमटो का मन में विवेक आ विवेकमने वाड़ कंता दिते सत्वगुणा अतीत त्रिगुणातीत स्थित पड़ता जीवड़ इधी उदाहरण मन ग्रह अच्छे इंत बंधन एक्चे तो निजा अपल नु वासन लेकिन तल तेजर केरगा लच्चो एदो मोहन चेत वी वी पड़ी मैं बैठक इन दाखिल विमुक्त वादी अच्छ मन इला प्रकृति में वी पड़ा एपड़ो विवेकमने वाड़ ने उपयोगस्ते कहीं अक्ट दाका वस्ते को अब्जर्वेशन वाले मन को इट उ अर्दन दाका आगन अला तोल तो अर्दन दाका बैठक अब अला मन रजोगुण तमो गुणा सत्वगुण दाका अब बैठक अभी नी विवेका इंका अप्ले कंचु सत्वगुणा त्रिगुणातीत स्थित अर्थम कदा मन की अच्छे इधे कार पुरगो ड्रैवर उदे कार पुरगो ड्रैवर उधिपड़ा भयपड़ा एंक बंधिपड़े वाड़क लक्ष्य कोसमें दीर्चुना तपद 
ఇక్కడ కూర్చున్నాడు ఆ లక్ష్యంకి వెళ్లే వరకు దీనిలో ఉండాలి వెళుతున్నంతసేపు జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వాడికి అద్దం నుంచి అంతా కనిపిస్తుంది అద్దం నుంచి కనిపిస్తున్నది వేరు ఈ అంతా వాడికి జ్ఞానం సరిగ్గా ఉంది అర్థమే ప్రపంచం అనుకోవట్లేదు అర్థంలోంచి ప్రపంచం చూస్తున్నాడు కానీ అర్థమే ప్రపంచం అనుకోవడం లేదు చక్కగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అంతే కదా లక్ష్యం చేరిపో కానీ చక్కగా దిగిపోగలడు వాడు చక్కగా ఎక్కిపోగలడు ఎక్కడ దిగడం వాడి చేతిలో ఉంది కానీ లక్ష్యం చేరే వరకు మాత్రం జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయరు మధ్యలో దిగిపోవడానికి లేదు వాడికి వాడు త్రిగుణాతీత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు నిన్ను చెప్పుకున్నామే వాడికి అది ఉదాహరణ వాడు అందులో చక్కగా ఉన్న అవసరార్థం వాడు ఉన్నప్పటికీ కూడా తను బంధితుడిని ఉండడు బంధం ఎవడికంటే అందులో ఇలా చుక్కుబడిపోయిన వాడికి కానీ అందులో ఉంటూ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి దీనికి వినియోగించుకున్నవాడు వాడు దీనిలాగే అద్దాన్ని చూస్తున్నాడు దీనిలాగే సీట్ ని చూస్తున్నాడు దీనిలాగే చక్రాన్ని చూస్తున్నాడు కానీ దీని అజ్ఞానం వాడికి లేదు అలాగే త్రిగుణాతీత దేహంలో ఉన్నప్పటికీ వీటి వేటుతో తాదాత్మ్యం చెందడు అది పట్టుకున్న చక్రాన్ని వాడు పట్టుకున్నాడు అది పట్టుకున్న సీట్ ని వాడు పట్టుకున్నాడు కానీ దీన్ని ఎలా ట్యాకల్ చేయాలో వీడికి తెలుసు దానికి తెలియదు అలాగే త్రిగుణాతీతుడు ఈ చక్ శరీరంలో తిరుగుతున్నప్పటికీ జీవన్ముక్తుడై ఉన్నప్పటికీ దీన్ని ఎలా ట్యాకల్ చేసి అంటుకోకుండా ఉండాలో వాడికి తెలుసు క్రమంగా తన లక్ష్యం వచ్చినప్పుడు హాయిగా దిగి ఆ పురుషోత్తముడితో చేరుకుంటాడు ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే జీవన్ముక్తుని డ్రైవర్తో మనం పోల్చుకోవచ్చు తిరుగుతున్నటువంటి ఏకతో దీనిలో పడి తిరుగుతున్న వాడిని పోల్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎంత ఉపమానం చెప్పి ఇంకా అర్థం అవ్వకుండా ఉంటుందా ఈ విధంగా మనకి త్రిగుణములు త్రిగుణాతీతము చెప్పి ఇప్పుడు మనం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఈ యోగం చాలా గొప్పది ఇలా ప్రధానికి చెప్పాం కదా దీనికి చెప్తాం చాలా ముఖ్యమైన యోగము అని ఇది నిజానికి గట్టిగా పట్టుకోవలసినటువంటి అధ్యాయం ఇది ఏది వదిలేయాల్సిన అధ్యాయం అయితే దీని గురించి ఒక ప్రత్యేకత కొన్ని ఉన్నాయని ఇప్పుడు చెప్తాం దీనికి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము అని ఒక పేరు ప్రధానంగా మనం చెప్తున్నాం అంతేకాకుండా దీనికి ప్రసాద యోగము అని పేరు ఉంది ప్రసాద యోగం ఏంటి దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది ప్రసాదం అంటే అనుగ్రహం అనుగ్రహం దొరికే యోగం అనా మనం ఈ ఈ అధ్యాయాన్ని అన్నం తినే ముందు కానీ చదివితే అన్న శుద్ధి అవుతుందిట ఇది మన గీతా మహాత్మ్యంలో రాసిబడి రాయబడింది గీతలో ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క ఫలం చెప్పారు ఈ అధ్యాయం అన్న శుద్ధికి పనికొచ్చేటువంటి అధ్యాయము అని చెప్పారండి ఎందువల్ల ఇందులో ఒక శ్లోకం ఉంది అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాన్ దేహం ఆశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం ఉన్నది అంతేనా స్థూలంగా చూస్తే అది కనబడుతుంది కానీ ఇందులో శ్లోకములు అన్నీ బాగా పరిశీలిస్తే అన్నశుద్ధి కలుగుతుంది అన్నశుద్ధి కలగ్గానే నువ్వు అన్న పదార్థం ఉండి కూర్చున్నావు కదా ఇది చదవడం వల్ల అన్నం ప్రసాదం అయిపోతుంది అప్పుడు ప్రసాదం తింటా నువ్వు ప్రసాదము అంటే భగవద్ అనుగ్రహ శక్తి సంక్రమించిన పదార్థానికి ప్రసాదం అని పేరు మనం మామూలు అన్నం తిన్నామనుకోండి అన్నం తిన్నామని ఇది ప్రసాదం అంటే అబ్బో అని అంటాం అదే పదార్థం ఊరికి నేను మార్కెట్లో కొనుక్కు తింటే లడ్డు తిరుపతి నుంచి తెస్తే ప్రసాదం లడ్డు అంతే తేడు ఎందుకంటే అక్కడ అది శనగపిండి అది నెయ్యి అదే ఇక్కడ శనగపిండి ఇది నెయ్యి మరి ఏంటి తేడా అది స్వామికి నివేదించిన ప్రసాదం ఇది నీకు నువ్వు కొనుక్కు తింటున్న తిండి అది తేడా అనమాట అందుకు ప్రసాద భావం నువ్వు తినే పదార్థం మీద ఉంటే అది నీ శరీరంలో సంక్రమించి నీ హృదయంలో ప్రసాద లక్షణాన్ని ఇస్తుంది ప్రసాదం అంటే ప్రసన్నతా భావం ప్రసన్నత అంటే నిన్న చెప్పుకున్న ప్రశాంతత నిలుకడ అవి సంక్రమిస్తాయి అందుకే ఆహారం తినడం వల్ల సత్వశుద్ధి జరుగుతుంది ఏ ఆహారం ఈశ్వరుడికి నివేదించిన ఆహారం తినడం వల్ల సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధి వల్ల చిత్తశుద్ధి చిత్తశుద్ధి వల్ల జ్ఞానము మోక్షం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఉదయం నుంచి నానా గడ్డీ తిని పశువులాగా తిరిగి వచ్చి బ్రహ్మ సరిగ్గా బ్రేయుమని తెరిచి భగవద్గీత తెరిచి నాకేం అర్థం కాలేదండి ఎక్కడ అర్థం అవుతుంది అరవై ఏళ్ళు తిన్నది నానా గడ్డి ఒక్కసారైనా ఈశ్వరుడికి నివేదించి తిండి తిన్న యోగానికి పోయామా లేదు కదా ఏం చేసేవని చిత్తశుద్ధికి మనం చిత్తశుద్ధికి ఏమీ చేయకుండా భగవద్గీత తెరిచి కూర్చుని నాకు అర్థం కాలేదంటే దోషం ఎవరిదండి బాబు నువ్వు మూత మూసేసిన కొండ పెట్టి నీళ్లు పోయి అంటే పోసేవాడు ఏం చేస్తాడు అందుకు జాగ్రత్తగా తెరుచుకున్న మూత తెరిచిన కొండల్లా ఉండాలి అంటే మొదటి నుంచి దీని సత్వగుణం అలవాటు చేస్తే తర్వాత ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి అందుకు ఇక్కడ ఇదేం చేస్తుంది అన్న శుద్ధిని ఇస్తుంది రే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగాన్ని చదివితే అన్నం శుద్ధమవుతుంది అయితే పఠిస్తే అన్నం శుద్ధమవుతుంది గ్రహిస్తే చిత్తం శుద్ధమవుతుంది పఠించడంతో ఆగద్దు గ్రహించడంతో మొదలెడదాం ఇక్కడికి అయితే అన్నం శుద్ధం అవడం అంటే ఏమిటి ఇది ఒకటి ఉంది పెద్ద చిక్కు దానితో ఇవాళ మనకు కూడా తెలిసింది మిగిలిన అధ్యాయాల కంటే అన్నం తినే ముందు ఈ అధ్యాయం చదువుకుని బాగుండు అని చాలా మందికి ఇక్కడతో అమ్మయ్య ఇవాళ కావలసింది వచ్చేసింది ఏమిటి ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సిన పాయింట్ అది వచ
ప్రతి పాయింట్ ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సిందని నేను అనుకుంటా ఇది ఒకటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి మిగిలిన మంది వదిలేయండి అని చెప్పినట్టే అవుతుంది కదా అందుకు ఆ మాట చెప్తే ఒక తప్పు ఉపదేశకుడు అలాంటి మాటలు చెప్పకూడదు అదే కానీ వ్యాపార సరళ్ళలో చెప్పేవాళ్ళు ఒక లైన్ లో చెప్పి అట్రాక్ట్ చేయడాలు చేస్తారు అట్రాక్షన్స్ బ్రహ్మ విద్య కాదు ఆకర్షణలు బ్రహ్మ విద్య కాదు ఏమండి ఆకర్షించట్లేదండి అందుకే లేమంటే ఏం బాధ లేదు ఆకర్షించి బ్రహ్మ విద్య చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి ఆకర్షణలతో దొరికేవి చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆకర్షణలతో వెళ్ళండి ఆకర్షణలతో ఇచ్చే సీరియల్స్ ఉంటాయి సినిమాలు ఉంటాయి మీకు వాడు సరిగ్గా సీరియల్ ఫాలో అవుతున్నామో లేదో అని వాడు క్విజ్జు పెడతాడు ఇవాళ తీసుకొచ్చింది విషం కలిపి కోడలు అత్తగారికి ఇస్తుందా లేదా రేపు మేము ఇచ్చే లోపల మీరు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి అంటాడు వాడు ఇదెందుకు ఆకర్షణ చెప్తే రేపు చూస్తాడని అంతే మరి ఏమి లేదు అంతేగాని తద్వారా వీడికేదో బ్రహ్మ విద్యను ఇచ్చేద్దామని వీళ్ళందరికీ ఎంతో బాగు చేసేద్దామని ఉద్దేశంతో పని చేయడు టేక్ ద హోమ్ ఏంటి అది ఎస్ఎంఎస్ కోసం ఇలాంటివి బ్రహ్మ విద్యలో ఉండకూడదు ఇలాంటి ఆకర్షణలతో తెచ్చేమా ఆ బ్రహ్మ విద్య నిలవదు కూడా ఆకర్షణను చూపించి తెచ్చే బ్రహ్మ విద్యలు నిలవవు అందుకు ప్రతి పాయింట్ టేక్ ద హోమ్ అంతే ప్రతిదీ కూడా అందుకు ఇక్కడ అన్నం తినేటప్పుడు చదువుకోవాలి అంటే అర్థం ఏమిటి అన్నం అంటే ఏమిటి ముందు అది అర్థం చేసుకోవాలి అన్నం నేను వర్ణించేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటే బొమ్మ కట్టడం చాలా మందికి అలవాటే మనస్సుకు బొమ్మ కడుతుంది కనుక అన్నం అంటే ఇంట్లో కుక్కల్లో దిప్పు కంచల్లో వడ్డించుకున్నదేనే అందరూ అనుకుంటారు తినేదని కానీ అన్నం అంటే మన ఇంద్రియాలతో అనుభవించేది అని మనం అనేక మాల డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం శాస్త్ర ప్రకారంగా నిర్వచనం ఏంటంటే అన్నం అంటే మన ఇంద్రియాలతో అనుభవించేది అని అర్థం నువ్వు ఏది ప్రపంచంలో చూసిన ఇంద్రియాలతో అనుభవించేది కదా కనుక నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నవన్నీ అనుభవించేటప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న విషయం జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏది అనుభవించినా అది నిన్ను బంధించకుండా ప్రసాదం అయిపోతుంది తినే అన్నమే కాదు అనుభవించే ప్రతిదీ ఈశ్వరమయం సృష్టిలో ఏది ప్రసాదం కాదండి నీకు ఉదయం ఆకాశం నుంచి లభించే సూర్యకాంతి ప్రసాదం చంద్రకాంతి ప్రసాదం కురిసే వర్షం ప్రసాదం పండే పంట ప్రసాదం తీసే ఊపిరి ప్రసాదం చూపించే కంటికి చూపు ప్రసాదం చెవికి వినికిడి ప్రసాదం భగవంతిచ్చిన ప్రసాదమే నీ ఒంటి నిండా ఉంది భగవంతుడిచ్చిన ప్రసాదమే ఈ ప్రపంచం నిండా ఉంది ఇక నువ్వేమున్నా ఒట్ట అహంకారమే నిలువ ఉంది అంతే కానీ అహంకారం కాస్త నీకున్న ప్రసాదంతోనే చెట్ట చివరికి నువ్వు తిన్న తిండి అరగడం కూడా ఈశ్వర ప్రసాదం అది చెప్తున్నాడు అహం వేస్తున్నారు రేపు ఈశావాస్య విధం సర్వం అని తెలుసుకుని ఇదన్నీ అనుభవిస్తున్నాను అనుకునేటువంటి నేను అనే అహంకారం కూడా ఈశ్వర ప్రసాదమే అని గ్రహించి సర్వం ఈశ్వరమయం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు కూడా సర్వంలో ఒకడవే కదా అప్పుడు నువ్వు ఈశ్వరమయం కాలేదా అప్పుడు జీవేశ్వర ఐక్య సిద్ధించలేదా అదే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అందుకు అన్నం తినే ముందు చదువు అంటే ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఏది అనుభవించినా ఇది స్పృహలో పెట్టుకో ఇది భావాన్ని గ్రహిస్తే చిత్తశుద్ధి అవుతుందంటే ఇది అర్థం ఇప్పుడు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి ఇది నిజానికి చివరి అధ్యాయం గీతకి ఈ మాట చెప్తే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది నాకు తెలుసు మరి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి అంటే భగవాను దృష్టిలో పదిహేను అధ్యాయులతో పూర్తి అయిపోయింది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి తర్వాత ఇంకేం చెప్పాలా గుణత్రయ విభాగ యోగం భక్తి యోగం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం క్షత్ర క్షత్ర విభాగ యోగం రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగం విజ్ఞాన యోగం కర్మ యోగం ఇవన్నిట్లో మీకు సాధన సాధన అనేది స్ఫురిస్తాం ప్రధాన సాధనకి చెప్తున్నాడనే అనిపిస్తుంది అధ్యాయాల పేర్లు చెప్తున్నా ఇక్కడ అలా కాదు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అని చెప్పేశాడు తర్వాత ఏం చెప్పాలి ఇంకేముంది అందుకే చాలా మంది వ్యాఖ్యాతలు ఏం చెప్పారంటే ఇది నిజానికి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పదలుచుకుని చెప్పేశాడు ఇక్కడికి అన్నారు ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయం చెట్ట చివర ఇరవయవ శ్లోకంలో శాస్త్రం ఎలా కంప్లీట్ అవుతుందో అలా కంప్లీట్ చేశాడు ఎలాగూ ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయానగా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఎప్పుడైనా శాస్త్రం కంప్లీట్ చేసే సంప్రదాయం ఇది మన శాస్త్ర గ్రంథాలు కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే చిట్ట చివరి వాక్యం ఇతి అని ఉంటుంది ఉపనిషత్తుల్లో చూడండి ఏదైనా ఇత్ ఉపనిషత్ అవుతుందా లేదా ఉపనిషత్తు చిట్ట చివరికి ఒకటే మాట చెప్పాడు ఇత్ ఉపనిషత్ ఇత్ ఉపనిషత్ అంటే అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయిందని అర్థం తర్వాత వచ్చేది శాంతి మంత్రమే తర్వాత వచ్చేది శాంతి మంత్రమే తప్ప అది చివరి భాగం కాదు చివరి భాగం ఎక్కడితో ఇతి ఉపనిషత్ ఇతి అనే మాట పూర్తి కానీ ఇది ఉపనిషత్ సారభూతమైన ఉపనిషత్ విద్యే కదా భగవద్గీత అందుకు ఇతి ఉపనిషత్ అనే మాట ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఉపనిషత్ అంటేనే గుహ్యతమం శాస్త్రం రహస్య విజ్ఞానం అంటాయి ఇప్పుడు చెప్పబోయేది రహస్య విజ్ఞానం అంటే అర్థం చెవులో చెప్పాల్సిందని కాదు ఇక్కడ 
బయటికి కనబడేటువంటిది కాకుండా బయటికి కనబడేది కనబడేలా చేసిన రహస్య వస్తువు ఉంది ఏముందో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కనుక ఇది గుహ్యతమం జ్ఞానం అయితే రహస్యం అనకుండా రహస్య తమం అన్నాడు రహస్యాల్లో కల రహస్యం అంట ఏమిటి ఇప్పుడు శరీరం రహస్యం కాదు మనస్సు రహస్యమే మనస్సు రహస్యమే కదా అందుకే ఎదురుగా కూర్చున్నా తిట్టుకుంటున్నాడు పొగుడుతున్నాడు మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనస్సు రహస్యం కనుక అయితే అలాంటిదా ఇది మనస్సు రహస్యమైతే మనస్సు కంటే రహస్యమైనది యో బుద్ధే పరతస్తు సహ బుద్ధి కూడా అతీతమైనటువంటిది అది రహస్యాల్లో కల్లా రహస్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వము ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం చివరి మాట ఇది దాంతో మనకు అర్థమవుతున్నది ఏంటి దీంతో పూర్తి అయిపోయిందని అందుకే కొంతమంది గీతా వ్యాఖ్యాతలు ఏం చేశారంటే గీత అంటే పదిహేను అంతస్తుల భవన అంట అంటే పదిహేను అధ్యాయాలు పదిహేను అంతస్తులు ఇప్పుడు ఇది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం పదిహేను అధ్యాయం మరి తర్వాతి తర్వాతి కృష్ణుడు చెప్పింది అందరి సందేహం లేదు కానీ ఇది వరకు చెప్పినది మరి కాస్త వంట పట్టడానికి చిట్ట చివరిగా కొద్ది కొద్దిగా అందులో అందులో ఉన్న అవాంతర విషయములు అంటే మధ్య మధ్యలో ముఖ్యమైన విషయముల్ని మరొకసారి రిమైండ్ చేయడము లేదా అక్కడ చెప్పనివేవో మరో రెండు చెప్పడము సాధనాపరమైనవి చేసాడే తప్ప చిట్ట చివరికి ఉపసంహారం అన్నిటి కలిపి ఒక తోట తీసుకొచ్చి కంప్లీట్ చేసాడే కానీ చెప్పదలుచుకున్న అసన శాస్త్రం మాత్రం పదిహేను అధ్యాయాలతో పూర్తి అయిపోయింది ఈ పదిహేను అధ్యాయాలని కలిపి ఏం చేశారంటే పదిహేను అంతస్తుల గీతా సౌధం అన్నారు ఈ సౌధానికి గోపురం ఏమిటి అంటే పదహారు పదిహేడు అధ్యాయాలు గోపురం అంటే మేడక పైన గోపురం ఉంటుంది కానీ గోపురంలో ఎవడు నివసించడు అంతస్తు వరకు కంప్లీట్ నిజానికి కానీ పైన గోపురం కూడా కలిపితేనే కదా భవనం అందుకు పదహారు పదిహేడు అధ్యాయాలు ఏమో అన్నారు గోపురం అన్నారు పైన పెట్టిన కలసి అంట పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇలా కలి కలిపి చూస్తే మొత్తం గీతా సౌధం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం కలసాధ్యాయం అని మనకి జ్ఞానేశ్వరి గీత అని ఒకటి ఉంది కదా మరాఠా భాషలో మహానుభావుడు పంత్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆయన చెప్పాడు సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ మహానుభావుడు ఆయన గీతపై అత్యద్భుతమైన మామూలు వ్యాఖ్యాన కాదు పెద్ద గ్రంథం రచించాడు ఆయన మహాయోగి ఆయన ఆయన చెప్తాడు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయానికి కలసాధ్యాయం అని పేరు చెప్పారు అందుకు పదిహేనవ అధ్యాయం ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తోంది కదా ఇంత ముఖ్యమైనది గనక ఇక్కడ పద్య పదిహేనవ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం అయితే దీనికి ప్రసాద యోగం అని పేరు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం అని పేరు రెండు పేర్లు ఇక్కడ మనం వివరించుకోవడం జరిగినది ఇప్పుడు మనం విషయంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి పురుషోత్తముడి పొందుట పొందుట అంటే ఈయన కొత్తగా ఉన్నాడా లేకపోతే మనం ఇప్పటి వరకు పొంది లేమా ఆయన్ని అది పెద్ద ప్రశ్న భగవత్ ప్రాప్తి అనేది కొత్తగా రావలసిందా కొత్తగా వచ్చింది అంటే ఇంతకు ముందు లేదని అర్థం ఇంతకు ముందు లేనిది ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే తర్వాత ఉండదని అర్థం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంతకు ముందు లేనిది ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే తర్వాత ఉండదు ఇవాళ మనిషి పుట్టాడు అంటే తర్వాత చస్తాడు ఎందుకంటే పుట్టక ముందు లేడు కనుక ఈ దేహం పుట్టక ముందు లేదు కనుకే కొంతకాలానికి పోతుంది జీవుడైతే ఎప్పుడు ఉంటాడు కానీ దేహం ఎందుకు ఉండదు దేహం ఒకటి పుట్టింది అంటే ఒకప్పుడు వచ్చింది దేహం ప్రాప్తించింది దేహం ప్రాప్తించింది అంటే దేహం పోతుంది రెండు వచ్చిందంటే పోతుంది సృష్టిలో ఏదైనా ప్రాప్తించిందంటే పోతుంది మరి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి కూడా అలాంటిదేనా ప్రాప్తించిన ప్రతిదీ పోతుంది అంటే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి ఎలా అవుతుంది అంటే పురుషోత్తముడు కొత్తగా లభించవలసిన వస్తువు కాదు ఎప్పుడు దాని ఎందే ఉన్నాం దానినే పొంది ఉన్నాం ఇంకా మాట్లాడితే అదే మనమై ఉన్నాం కానీ అది మనకు తెలియదు అది మనకు తెలియదు సరి కదా దానికి దగ్గరున్నామని తెలియదు చిట్ట చివరికి దానికి దాన్ని పొందాలని తెలియదు అంత దూరంగా ఉన్నాం అది మనమై ఉంటూ దానికి దగ్గరగా ఉంటూ దానికి దూరంగా ఉన్నాం అంత దూరంగా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే నీ మొహం చూసుకోవడానికి అర్థాన్ని ఉపయోగిస్తావు నీలో ఉన్న ఆత్మ వస్తువు తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించు శాస్త్ర విచారణ శాస్త్ర విచక్షణ శాస్త్రం ఆచార్యుడు ఎందుకంటే అర్థాన్ని చూపించడానికి ఆచార్యుడు కానీ ఆచార్యుడు నీకు అందులో నీ ముఖాన్ని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టట్లే అర్థం చూపిస్తున్నా నీ ముఖాన్ని ఇక్కడ నుంచి అబ్బో ఇదా అని సవరించుకుంటే ఎక్కడ నీ ముఖంలో ఇక్కడ మరకుంటే అక్కడ సవరించావు అర్థంలో సవరించావు అది చూసి నీ ముఖాన్ని సవరించుకుంటున్నావు అదేవిధంగా శాస్త్ర సహాయంతో నీలో ఆత్మ నువ్వు జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుంటావు అలాంటి అర్థమే గీతా శాస్త్రం అందుకు ఇక్కడ కొత్త వస్తువు ఏం కాదు ఇంతవరకు నీ ముఖం కనబడలేదు కనబడలేదని లేదంటావా ఉంది కానీ ఎలా ఉంటుంది నీకు తెలియదు చూడలేదు అప్పుడు ఆ చాటు ముఖం చూపించాడు అప్పుడు నీకు కొత్తగా ఉన్న ఆ ముఖం ఎంత తెల్లగా ఉంటుంది ఎంత నల్లగా ఉంటుంది అని తెలిసింది ఇప్పుడు నీకు తెలిసింది కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా తెల్లగా అయిపోలేదు దాని కొత్తగా ఏమి రాలేదు ఉన్నదే అది ఇప్పుడు నీకు తెలిసింది అప్పుడు తెలిసే ఆ ముఖం నువ్వని స్పష్టమైన అవగాహన కలిగింది ముఖం తెల్లగా ఉందన్న విషయం అర్థం చూస్తే కానీ నీకు తెలియలేదే ఎప్పుడైనా నీ ముఖంలో ఉన్న తెల్లదని ఇలాగే నువ్వు తెలుసుకోగలిగావా అర్థం సహాయంతో పక్కవాడు చెప్తేనే నీకు తెలిసింది అంతే కదా అదే విధంగా శాస్త్రం ఆత్మ విషయాన్ని నీకు తెలియ
అప్రాప్త ప్రాప్తి అప్రాప్త ప్రాప్తి అంటే అంతవరకు పొందని దాన్ని పొందడు ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి అంటే పొందినదే తెలియకపోయింది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం అది ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి కనుక పురుషోత్తమ ప్రాప్తి ఎలాంటిది అంటే ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి అన్నారు ఇక్కడ అంతేగాని అప్రాప్త ప్రాప్తి కాదు ఇక్కడ మనం ఒక వస్తువు చూస్తున్నాం ఈ కళ్ళజోడనే వస్తువు ఇది కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం నాకు లేదు అవసరం వచ్చింది డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కు తెచ్చుకున్నా అప్పుడు ఏమైంది ఇది అప్రాప్త ప్రాప్తి ఇది అప్రాప్త ప్రాప్తి మాత్రమే అలాగే ఇదే పుస్తకం నేను పట్టుకెళ్తున్నా ఒకసారి నాకు ఒక వంద రూపాయలు అలవ అవసరమయ్యా ఎవడిస్తాడా ఎదురు చూస్తున్నా లేవు గనక అప్పుడు ప్రక్కన ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఆ స్నేహితుడు చెప్పాను వంద రూపాయలు నాకు కావాలి పది రోజులు నేను తిరుగుతున్నాను ఎవడో ఇవ్వట్లేదు అన్నాడు నా దగ్గర కూడా లేదురా అన్నాడు సరే ఆ పుస్తకం గడిపెట్టాం ఆ పిల్లవాడు ఈ పుస్తకం చేసి ఏంటిదంటే భగవద్గీత అన్నాం ఈ భగవద్గీత ఇలా తిరిగి వేస్తారే ఇందులో వంద రూపాయలు ఇందిరా అన్నాడు వంద రూపాయలు ఉందా అన్నాడు వీడు తీసుకున్నాడు ఈ వంద రూపాయలు కొత్తగా వచ్చిందా అక్కడే ఉంది వాడి దగ్గరే వాడి దగ్గర ఉన్న పుస్తకంలోనే ఉంది కానీ వాడి దగ్గర ఉన్నదన్న విషయం వాడికి తెలియలేదు అంతే అంతే జరిగింది అంతేగాని కొత్తగా వంద రూపాయలు ఏం రాలేదు అది అక్కడ వాడు పక్క వాడు చూపించాడు ఇప్పుడు అంతేగాని వీడు కొత్తగా వంద రూపాయలు లేదు వంద రూపాయలు వీడిదే ఇప్పుడు ఇంకా తృప్తి కూడా అంతేగాని అక్కడి నుంచో తెచ్చుకోలేదు వీడి దగ్గరే ఉంది అది వీడి దగ్గర ఉన్నది ఇన్ని మూసుకుపోయే గానీ కనబడలేదు వీడికి అది ఉందన్న స్పృహ కూడా రాలేదు ఎప్పుడు పడేశాడు అంతే అదే విధంగా నీ దగ్గర నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ నిధి ఉందే మహానిధి ఆ నిధి ఆత్మనిధి అఖండమైన శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మనిధి అది అక్కడే ఉంది అది నీకు తెలియలే ఇప్పుడు చెప్తే మాత్రం తెలిసిందా చెప్తాను అది పక్కవాడు చెప్పి నీ పుస్తకంలో దేరా అని నమ్మించి ఇంత ప్రమాణాలన్నీ చూపించాలి వీడు ఇంకోటి అనుకోవచ్చు ఆ పక్కవాడు తన దేవులు వచ్చే చందులు పెట్టి చూపించాడేమో శంకిస్తే ఎన్నో ఉంటాయి అలా కాదు కదా అలాగే ఇక్కడ నీ దగ్గర ఉన్నదే నీకు చూపించడమే చేసేది ప్రాప్తి అనే మాట ఇక్కడ ఆ అర్థంలో మనం తీసుకోవాలి అందుకే ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి అని చెప్పారు ఎవరిని పొందుతున్నట్ట పురుషోత్తముడిని వాడెవడు పురుషుడు ఒకడు పురుషోత్తముడు కూడా ఉన్నారా ఇది ఇక్కడ చెప్పారు పురుష అంటే అర్థం ఏంటి అది కూడా తెలియదు కదా ముందు ఉత్తముడు గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు పురుషుడు ఏంటో ఒకటి తెలుసుకుంటే ఉత్తముడు గురించి తర్వాత ఆలోచించవచ్చు పురుషుల్లో ఉత్తముడు అంటే మనుషుల్లో మంచివాడు అదే అర్థం అదైతే భగవద్గీత అక్కర్లే ధర్మ గ్రంథాలు ఏవైనా చాలు భగవద్గీత బ్రహ్మ విద్యా గ్రంథం గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మ గ్రంథం కాదు ఇది ధర్మం కంటే అతీతమైన గ్రంథం ధర్మ గ్రంథం కాదంటే అధర్మ గ్రంథం అనుకునేరు అది కూడా కాదు ధర్మానికి అధర్మానికి అతీతమైనటువంటి ఒక బ్రహ్మ విద్యా గ్రంథం ఇది త్రిగుణాలకు అతీతమైన ధర్మాధర్మాలకు అతీతమైనటువంటి బ్రహ్మ విద్య దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు కనుక జాగ్రత్తగా తెలియాలి పురుషుడు అంటే ఎవడు పురుషోత్తముడు అంటే ఎవరు పురుషుడు మనకి ఆ పేరు ఉంది పురుష శబ్దం మగవాళ్ళకి మాత్రమే కాదుండాయి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అంటే మగాళ్ళలో గొప్పవాడిని పొందాలట అంటే కృష్ణుడు కూడా పురుషపక్షపాతి ఆయన కూడాను మేల్ డామినేషన్ అయినా పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అనడం వెంటనే ఆయన మీద అలా తిరగద్దు పొరపాటును కూడా పురుషుడు అంటే జీవుడు అని ఈ మాట ఎన్ని మార్లు చెప్పుకున్నాం శాస్త్ర ప్రకారంగా పురుషుడు అంటే జీవుడు జీవుడు అంటే మళ్ళీ ప్రమాదం ఉంది జీవుల్లో ఉత్తముడా భగవంతుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూద్దాం పురుషుడు అంటే పూర్ణత్వాత్ పురుష పూరించిన వాడు పురుషుడు అంటే నిండిపోయిన వాడు పురుషుడు నిండిపోయిన వాడు పురుషుడు మనము నిండిపోయిన వాళ్ళమే ఎక్కడ నిజానికి మనం ఈ విశ్వమంతా నిండిపోయిన ఆత్మస్వరూపులమే విశ్వమంతా వ్యాపించిన ఆత్మస్వరూపులమే ఆ మాట అనగానే ఒప్పుకోం ఎందుకంటే నేను సమలాన ఆరు అడుగులు వాడిని ఐదు అడుగులు వాడిని నేను విశ్వమంతా వ్యాపించడం ఏంటి అన్నా పోనీ ఇది కూడా పురుషత్వమే ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో కాలి కొనగోరు మొదలుకొని తల వెంట్రకు కొన వరకు నేను 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 అని నింపుకున్నావా లేదా నువ్వు ఈ నేను భావం ఎక్కడుంది నీ శరీరంలో ఎక్కడ లేదు నీ శరీరంలో శరీరంలో అంతా నేను భావం నిండి ఉందా లేదా చెప్పండి నీ కాలిని కొట్టిన కోపం వస్తుంది నీకు ఎందుకంటే నీ కాలి దగ్గర కూడా నేను అనే భావం ఉంది కనుక నేను అనే భావం పాదం కొన నుంచి తల కొన వరకు నింపుకున్న నువ్వు కూడా పురుషుడివే అయితే నువ్వు ఇంతే నింపు కూర్చున్నావు పాపం ఈ శరీరంలోని నింపుకున్న నువ్వు పురుషుడివి బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోయిన వాడు పురుషోత్తముడు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా శరీరం అంతా నిండిపోయిన చైతన్యాన్ని పురుషుడు అని వ్యవహరిస్తున్నాం బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించిన చైతన్యాన్ని పురుషోత్తముడు అని వ్యవహరిస్తున్నాం కనుక వ్యష్టి దేహంలో వ్యాపించిన చైతన్యం పేరు వ్యష్టి దేహం అంటే వ్యక్తి దేహంలో వ్యాపించిన చైతన్యం పేరు పురుషుడు సమిష్టి దేహం అన్నందు అంటే సమస్త బ్రహ్మాండముల ఎందు వ్యాపించిన వాడు పురుషోత్తముడు అతన్నే మనం త్రిభువన వపుషం విష్ణు మీ జన్మామి అని అంటున్నాం అంతే కదా అయితే ముల్లోకాల్లో వ్యాపించిన వాడు అన్నప్పుడు ముల్లోకాల్లో నువ్వు నేను లేమా 
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళమే మనమే కదా అంటే ఇందులో అందులో కూడా వ్యాపించిన వాడు ఆయనే కదా అప్పుడు నీకు కూడా అర్థమైంది కదా నీలో వ్యాపించినది అఖండమైన అది ఒకటే అని కనుక నువ్వు అనుకుంటున్న పురుషుడు ఆ పురుషోత్తముడు ఒకటే అనే స్థితికి నువ్వు చేరుకోగలిగితే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం అది అర్థం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అఖండమై అవ్యయమై సర్వ వ్యాపకమైన పరమాత్మ చైతన్యంతో ఖండమై దేహ పరిమితమై బుద్ధి పరిమితమై నేను నేను అనుకుని కొట్టుకు మిట్లాడే ఈ కొద్దు కొలత బుద్ధి ఉందే అది పోయి అఖండ బుద్ధి మనకు రావాలి అది రావాలంటే త్రిగుణాలు దేహాలు వీటన్నిటికీ అతీతమైన దాన్ని తెలుసుకోగలగాలి దీనిలో పరిమితం చేసి నేను గాడిని కూర్చోబెట్టావు వీడిని తీసుకెళ్ళి అక్కడితో మేళనం చెయ్యి అది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అంటే ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని ఒక్క పేరుతో చెప్పాడండి మహానుభావుడు అయితే ఇప్పుడు మనకి స్వామి కూడా నాయండు అవ్యభిచారమైన భక్తి ఉన్నవాడు నన్ను పొందుతాడు అన్నాడు నన్ను పొందుతాడు అంటే త్రిగుణాతీతుడే నన్ను పొందుతాడు త్రిగుణాతీతుడే పురుషోత్తముడు త్రిగుణాల్లో బంధింపబడ్డవాడు పురుషుడు అని విని వ్యవహారాన్ని తీసుకుందాం త్రిగుణాల్లో బంధింపబడ్డంత కాలం మనం పేరు పురుషుడు జీవుడు అని త్రిగుణాతీతమైన వాడు పురుషోత్తముడు ఆయన కూడా నిజానికి పురుషుడే కానీ మనకు అర్థం కావడానికి చిన్న డిఫరెన్స్ పురుష పురుషోత్తమ అని డిఫరెన్స్ అందుకు విశ్వమంతా వ్యాపించిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఏ అభిమానము లేదు దేనికి అంటుకోలేదు ఆయన ఎంత వ్యాపించి మనం ఎంత పిసరు వ్యాపించే దీనికి అంటుకుపోయాం మనం అది మనకే ఆయనకి ఉన్నటువంటి తేడా అందుకు ఆ పురుషోత్తమ అఖండమైనటువంటి ఆయన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎలా చెయ్యాలి అది తెలియజేసే యోగం పేరు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము ఇది ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి అరు గాని అప్రాప్త రూప ప్రాప్తి కాదు అంటే ఒక విధంగా దీన్ని స్మారక జ్ఞానం అంటారే గాని కారక జ్ఞానం అనరు అన్నాడు ఇక్కడ స్మారక జ్ఞానం కారక జ్ఞానం అని రెండు ఉన్నాయి స్మారక జ్ఞానం అంటే గుర్తు చేయడం కారక జ్ఞానం అంటే లేని దాన్ని కలిగించడం ఇది గుర్తు చేస్తుంది అంతే స్మారకం దీనిని మనకి వేదాంత శాస్త్రంలో ప్రత్యభిజ్ఞ అని ఒక మాట ఉన్నది ప్రత్యభిజ్ఞ నిన్ను నువ్వు మర్చిపోయి దీన్ని తిరుగుతున్నా నిన్ను గుర్తు చేయడమే ఈ దీనికి ఉదాహరణగా మనం కథ చెప్పుకున్నాం గుర్తుండే ఉంటుంది మీ అందరికీ మళ్ళీ ప్రత్యభిజ్ఞ గుర్తు చేయాలా వివేకానంద్ చెప్పిన కథ మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని ఒక సింహ పిల్ల నక్క పిల్లలతో పొరపాటును పడిపోయి పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళతో పెరిగి నక్కలాగా ఓడలు వేస్తూ ఉంటే అసలు ఒక సింహం చూసి ఓరి నువ్వు సింహం కాడివిరా నక్కలు కాదురా అని చెప్పి బోధించి తెచ్చిందిట ఇప్పుడు కొత్తగా అది సింహం ఏం కాలే మొదటి నుంచి అది సింహమే నక్కలతో సావాసం వల్ల తను నక్కనుకుంది అలాగే ప్రకృతితో సావాసం చేసి శరీరంతో సావాసం చేసి శరీరమే నేను శరీరమే నేను అని అలవాటు అయిపోయింది కాదురు బాబు నువ్వు సింహానివి అని చెప్పి లాక్కు వెళ్ళాలి లాక్కు వెళితే అది కొత్తగా సింహం కాలే తన సింహత్వాన్ని గుర్తించింది అది అలాగే పరబ్రహ్మ లక్షణం చెప్పి నువ్వు వాడివిరా దీనికి పరిమితం కాడువిరా కావురా అని చెప్పి ఆ బ్రహ్మత్వంతో ఐక్యం చేస్తున్నాడు అదే దీని ప్రత్యభిజ్ఞ దీని స్మారక అంటారు కనుక బ్రహ్మ విద్య అంటే స్మారక జ్ఞానమే తప్ప కారక జ్ఞానం కాదు కారక జ్ఞానం ఏదైనా కరిగిపోవలసిందే కారక జ్ఞానం నిలవదు స్మారక జ్ఞానమే ముఖ్యం మనకి కనుక నిన్ను నీకు గుర్తు చేయడమే అదే బ్రహ్మ విద్య అంటే అందుకు ఇక్కడ పురుషుడు పురుషోత్తముడు ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకున్నాం కనుక ఇప్పుడు యోగంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు మనకు ఒకటి తెలుస్తున్నది ఏమిటి పురుషోత్తముడైన పరమాత్మని పొందడానికి ఏమిటి అడ్డు మనకి ఏమిటి అడ్డు త్రిగుణాత్మకమైన ప్రపంచమే అడ్డు కనుక మనకి ఇది పోతే అది పట్టుకోవచ్చు ఇది పోవడం ఎలాగా అది కదా ప్రశ్న పోవడం అంటే ఇదంతా ప్రపంచాన్ని అంతా కట్టకట్టకడం పారద్దామండి అప్పుడు పరమాత్మలోకి వెళ్ళిపోదామని కాదు ఎక్కడ అర్థం ఆయన ఎక్కడికి పోతాడు ప్రపంచం అంతా ఆయన ఉన్నాడు ఇందులోనే ఉన్న ఆయన్ని దీనికి దూరంగా చూడాలి ఎంత కష్టమండి ఇది పాలు నీళ్లు కలిసిపోయి ఉన్నాయి నీళ్లు లేకుండా పాలనే చూడంటే అక్కడ చూస్తాం హంసలు అయితే చూడొచ్చు అంతే విచక్షణ అది తెలియదు అదే పరమహంసలు అని అంటారు పరమహంస అని ఎందుకు అన్నారు వాళ్ళని పాలు నీళ్లు లాగా కనిపిస్తున్నటువంటి భౌతికమైన విషయ పదార్థాలన్నీ నీళ్లలాగా ఉంటే పరమాత్మ పాలలాగా ఉన్నాడు అయితే హంసను కూర్చోబెడితే అది నీళ్లు వదిలేసి పాలన మాత్రమే లాగలదు అలాగే పరమహంస ఇంత ప్రపంచంలో పరమాత్మని మాత్రమే లాక్కోగలడు మనం మొత్తం ప్రపంచాన్ని చూస్తూ అయోమయాల్లో పడిపోతూ ఉంటాం అందుకు ప్రపంచంలో ఉన్న పరమాత్మని మాత్రమే చూస్తాడు పరమహంసలు అది వాళ్ళ పేరు ఇప్పుడు మనకు కూడా స్థితి రావాలి కొందరే గొప్పగా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను మాత్రం ఎందుకు గొప్పగా ఉండకూడదు అలా పోటీ పడే కదా మనం మేళ్ళు మేళ్ళు కట్టాం మా కాలనీలో వాడొక్కడికైనా పెద్ద మేడ నాకెందుకు వండకూడదు అక్కడ కదా మొదలెట్టింది అంతేగాని సృష్టిలో ఏ కొద్దో ముక్తి పొందడం ఏంటి నేనెందుకు పొందకూడదు అనుకోలేదే అనుకోలేదు కనుక అవ్వలేదు నువ్వు అనుకుంటే అవుతావు తప్పకుండా ఇంకా అది తేలేవి మా భౌతిక విషయం ఇది నువ్వు కనుక తప్పకుండా అవగలవు అందుకే ఇది ఇంకా సులభం తలచుకుంటే ఎప్పుడు తలచుకుంటే సరి అయిన ప్రయత్నం చేస్తే సులభం అది చేయలేదు కనుక బాధ కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసిందంటే ఈ ప్రపంచం వల్ల పరమాత్మని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం
నువ్వు అనుకుంటున్నది ప్రపంచమా లేదా ప్రపంచానికి వేరే స్వరూపం ఉందా ఇప్పుడు ప్రపంచం యొక్క స్వరూపాన్ని వివరిస్తున్నాడండి ఇక్కడ ప్రారంభం అది శ్రీ భగవానువాచ అర్జున వాచ లేదు డైరెక్ట్ భగవానువాచ ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఇంకా ప్రశ్నించే అవకాశం లేదు స్వామి మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నాడు స్తేటగా వివరిస్తున్నాడు ఊర్ధ్వమూల మధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేద విత్ అద్భుతమైన కవిత్వం చెప్తున్నాడండి కృష్ణ పరమాత్మ మన ఉపనిషత్తులు వేదాల్లో కవిత్వాలు ఉన్నాయి ఈ కవిత్వాల్లో అలంకారాలు ఉంటాయి అలంకారాలు అనేక రకాలు ఉపమాలంకారు శబ్దాలంకారు అర్థాలంకారాలు ఉపమాలంకారం వల్ల మనకు వస్తు జ్ఞానం మరింత తేటపడుతుంది ఉదాహరణ చెప్పడం అనమాట అలా ఒక దానితో పోల్చి చెప్తారు అలా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ప్రపంచాన్నంతటిని అంటే మనకు కనిపిస్తున్న ఈ సంసారము సంసారం అంటే జగత్ ఈ జగత్ అంతటిని కూడా వృక్షంతో పోల్చి చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ చెట్టుతో పోల్చి చెప్తున్నాడు ఇది ఒక అద్భుతమైన భావం మనకి చెట్లు అంటే చాలా గౌరవం అందులో వేదాల్లో చెట్ల గురించి చాలా చోట్ల వర్ణిస్తారు అందులో చెట్లను కూడా దేవుడిని ఆరాధించే గొప్ప సంస్కృతి కదా మనది అందుకు చెట్లని పూజించడం మనకు ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది రుద్ర నవక మంత్రాల్లో వృక్షాణ హంపత ఏ నమ అని ఉంటుంది వృక్షేషు తిష్టంతి సస్పింజరా ఇత్యాది మంత్రములు మనకు ఉన్నాయి అందుకు వృక్ష వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్య అన్న వేదం ఎలా గ్రహించిందంటే ఒక్కొక్క చెట్టు శివుడిలా కనబడ్డింది వేదం మాత్రం ఎందుకంటే ఒక చెట్టుకి పచ్చని ఆకులు ఉంటాయి ఈ పచ్చని ఆకులే జడలుగా ఉన్న శివుళ్ళలాగా ఒక్కొక్క చెట్టు కనబడింది వేదమాత రుద్రంలో అంతా చక్కగా చూపించాడు అంటే చెట్టుని భగవత్ స్వరూపంగా దర్శించండి అనేటువంటి భావన మనకి ఇచ్చారు అందుకు మహావృక్షమైన అశ్వత్థాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణగా తీసి చెప్తున్నాడు ప్రపంచాన్ని వృక్ష రూపంతో చెప్తున్నాడు అనగానే మనం ప్రపంచం అంతా చెట్టులా ఉంటుంది అనుకోవద్దు ఇది ఉదాహరణగా మనకి చెప్పడానికే అందుకు ఇక్కడ ఊర్ధ్వమూల మధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహు అవ్యయం చందాంసి యస్ పర్ణాని వ్యస్తం వేద సవేద విత్ అయ్యా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా పెద్ద వృక్షం లాంటిది వృక్షం అయితే మూలం ఒకటి ఉండాలి ఆకులు కొమ్మలు ఇవన్నీ ఉంటాయి పేరుకి ఒక్కటే వృక్షం అన్నాం కానీ దాని బోల్డ్ భాగాలు కదండి అందుకే అనంతమైన ప్రపంచాన్ని వృక్షంగా తీసుకుంటే దీని మొదలు ఎక్కడుంది అంటే ఊర్ధ్వమూలం దాని మూలం ఊర్ధ్వములో ఉందిట ఊర్ధ్వం అంటే పైన ఉంది అండి కొమ్మలు ఎక్కడున్నాయంటే అధ శాఖం కొమ్మలు క్రిందికి ఉన్నాయి దీన్ని ఏమంటారంటే అశ్వత్థం అంటారు అన్న ఇది అవ్యయం అవ్యయం అంటే తరుగుదల లేనిది లేదా నశించనిది అని అర్థం తీసుకోండి దీనికి ఆకులు ఏమిటంటే చందాంసి చందాంసి అంటే వేద మంత్రములు వేదములు అని అర్థం చందాంసి ఎస్య పర్ణాని దీనికి వేదములే ఆకులు అద్భుతంగా ఉంది కదా భావన ఇది ఎస్తం వేద సవేద విత్ దీన్ని ఎవడు తెలుసుకుంటున్నాడో వాడు వేదమును తెలుసుకున్నట్టే అన్నాడు ఏమిటి ఇందులో భావం అసలు వేదాలన్నీ ఎందుకు పుట్టాయండి ఏవో యజ్ఞాలు చేసుకుని కర్మకాండలు చేసుకుని దాని ద్వారా ఈ లోకంలో సుఖాలు పరలోకంలో సుఖాలు పొందడానికి కాదు వేదముల యొక్క ప్రయోజనం వేదాంతం వేదాంతం అంటే ఆత్మప్రాప్తి కనుక ఎస్తం వేద సవేద విత్ అంటే దీని గురించి ఎవడు సరిగ్గా తెలుసుకుంటాడో వాడు వేదమును తెలుసుకున్నవాడు అంటే వేదము యొక్క సారమైన వేదముల యొక్క అర్థమైన పరమాత్మను తెలుసుకున్నవాడు అందుకే వేదైశ్చ సర్వయ్యి రహమే వైద్య అని మళ్ళీ ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్తాడు ఒక చోట వేదములన్ని చేట తెలియబడేది పరతత్వం వేదములు ఎందుకు పుట్టాయి నాయన ఈ యజ్ఞం చేసుకో యజ్ఞం చేసి స్వర్గానికి పోతావు ఈ యజ్ఞం చేసుకో నీకున్నటువంటి గ్రహ దోషాలు పోతాయి ఎందుకు పుట్టిందే వేదం అయితే వేదములు ఇవి ఉన్నాయి లేకపోలేదు కానీ ఇవన్నీ కూడా అవాంతర ప్రయోజనాలు ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి ఆత్మతత్వ ప్రతిపాదన అది వేదము యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం అది కాకుండా వేద కర్మలను ఆధారం చేసుకుని నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నవే ఇంకా పొందడానికి వాటినే వినియోగిస్తూ నువ్వెందుకు అయ్యే రుద్రాభిషేకం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు అయ్యే విష్ణు శాస్త్రం పారాయణ చేస్తున్నావు ఏమిటో నుండి నాకు కొన్ని రోజులు గ్రహస్థితి బాగోలేదు అందుకోసం విష్ణు శాస్త్రం పారాయణ చేయమన్నారు చేస్తున్నా అంటే గ్రహస్థితి బాగుండడానికి విష్ణు శాస్త్రం విష్ణు శాస్త్రం ఉండే వేదమే అనుకోండి అంతే కదా వేదము మనకు అందుబాటులో ఉండే వేదం విష్ణు శాస్త్రం లేదా రుద్రాభిషేకం ఇది వేద కర్మ వేదంలో చెప్పిన దాని యొక్క కర్మ లేదా ఒక చెండీ యాగం లేదా మరో యాగం పుత్రకామేష్టి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చే వేదంలోనే వచ్చి ఆ రోజుల్లో అయితే అశ్వమేధ యాగము లేదా పౌండరీక యాగము ఇప్పటికీ కొంతమంది ఈ యాగాలు చేస్తుంటారు పౌండరీక యాగం సోమయాగం ఇవన్నీ చేస్తారు చేస్తే ఏమవుతుంది గొప్ప లోకాలు వస్తే పోయిన తర్వాత ఉన్నంతసేపు హాయిగా బతకచ్చు అని యాగాలు చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతే నీకు ఇహలోక సుఖల మీద పరలోక సుఖల మీద ఆశ పెరుగుతూ ఏం పెరుగుతుంది సంసారమే పెరుగుతుంది అవునా లేదా అందుకు ఈ సంసారం పెరగడానికి అంటే చెట్టు ఎండే ఛాన్స్ లేదని అప్పుడు నీకు అని తెలుస్తుంది ఆకులు పచ్చగా ఉంటే ఈ చెట్టు ఎండలేదు అని తెలుస్తుంది కనుక వేదములని ఆకులను ఎందుకు చెప్పారంటే వేదముల్లో చెప్పిన కర్మలు ఉన్నాయే 
ఈ కర్మ చేస్తే మంచిది ఈ కర్మ చెయ్యకూడదు అని వేదం చెప్తుంటే కనుక మనం ఈ కర్మలు చేస్తూ ఆ కర్మలు వదిలేస్తూ ఇలా కర్మలు చేస్తూ 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 ఉంటే ఎక్కడుంటాం చెట్లోని ఉంటాం అందుకేంటే ఈ కర్మలంపటత్వంతో పెరుగుతున్నది ప్రపంచం అని చెప్పడానికి వేదములే ఆకులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అయితే మనం మూలం నుంచి రావాలి నేను ఆకుల నుంచి మొదలెట్టాను మూలం నుంచి వద్దాం ఊర్ధ్వమూలం దీనికి పైన ఉన్నది మూలము అన్నారు ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే మనం ఎలా ఊహిస్తామంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక తలకిందులు చెట్టు దీనికి వేరు పైనుంచింది అంటే పైనుంచి దీనికి ఎవడో పోషిస్తున్నాడు మూలం నుంచి కదా పోషణ వస్తుంది పైనుంచి ఎవడో పోషిస్తున్నాడు క్రిందికి దీని ఫలాలు విస్తరించాయి ఇది ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ప్రపంచం అలాగే కనిపిస్తుందండి ఈ భూమిలోంచి మనం పంటలు అవన్నీ పొంది తింటున్నాం అవునా లేదా వర్షం కూడా సూర్యకాంత కూడా నేరుగా మనం అనుభవించాం అది భూమిలోకి వెళ్ళేక దాని నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే చెట్టుకి మూలంలో నీళ్లు పోస్తే కొమ్మల్లో పొందినట్లుగా మనం భూమిలోంచి అన్ని పొందుతున్నామంటే భూమి కొమ్మల స్థానంలో ఉంది ఆకాశం మూల స్థానంలో ఉంది కనుక ఊర్ధ్వ మూలం అధశాఖం అంటే నేను ముందుగా ఈ అర్థం చెప్తున్నా దీనికి ఇంకో అర్థం ఉంది అది తర్వాత చెప్తాను అంటే ఈ రెండు శ్లోకాలు ఇక్కడ చెప్తాడు ఈ రెండు శ్లోకాలు దీని అర్థాలు ఉన్నాయి కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టడానికి చెప్పిన ఈ రెండు శ్లోకాలు మరింత కన్ఫ్యూజన్ పెంచడానికి పనికి వస్తాయి అదే చిక్కు వేదాంతం అంటే సామాన్యమా నీకున్న సందేహం అంతా తీర్చేస్తానని చెప్తాడు దానివల్ల కొత్త సందేహం పుడుతుంది ఉపనిషత్తులు సందేహం తినడానికి కూడా చదివేట చదివేకి వెయ్యి సందేహాలు పుట్టేట పుడతా ఏం చేస్తాం ఎందుకంటే వ్యాఖ్యాతలు చేసిన గందరగోళం చాలా ఉంది మనకి చాలా గందరగోళం చేశారు ఒకడొక అర్థం చెప్తాడు ఇంకోటి అర్థం చెప్తాడు ఎందుకంటే పాత అర్థమే చెప్తే వీడిని ఎవరో పాతే చెప్పాడు అంటారేమో అనుకుని వీడు కొత్త అర్థం చెప్తాడు దీనివల్ల వాడి పాండిత్యం బయటపడుతుంది కానీ నీకు కొత్త కన్ఫ్యూజన్ కూడా వచ్చింది వాడికి ఉంది లోపల పాపం ఇలా వస్తూ ఉంటాయి కనుక అయితే మరి ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయా అంటే ఔచిత్యంగా అనిపించే అన్ని అర్థాలు చెప్పుకోవడం మంచిదే ఎందుకంటే వేదము వేద మంత్రములు ఉన్నాయే అనేక అర్థాలను ఇస్తాయి నీకు ఒక్కొక్క స్థితులు ఒక్కొక్క అర్థం స్ఫురిస్తూ ఉంటాయి అది ఇక్కడ విశేషం మామూలుగా ప్రపంచాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రపంచాన్ని అంత ఇప్పుడు మీకు ప్రపంచ రూప జగత్ ప్రపంచ రూప వృక్షాన్ని పాజిటివ్ యాంగిల్లో జాగ్రత్తగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఎందుకంటే పరమాత్మ గొప్పవాడు అంటే మనం ఫస్ట్ తెలిసింది ఆయన గొప్పతనం కంటే ప్రపంచం చెడ్డదని తెలిసింది తెలియగానే దీని మీద అప్పుడు అసహ్యం నిజంగా అసహించుకున్నామా ఏమీ లేదు దీని మీద మళ్ళీ మోకారం ఉంది ఇది అసహ్యం అనే భావం ఒక దగ్గర పడేసాం వేదాంత శాస్త్రం విన్నప్పుడు మాత్రం ప్రపంచం చాలా చెడ్డదండి అంటూ ఉంటాం చెట్టు పచ్చగా ఉంది అని ఆకులు బట్టి చెప్తాం కనుక చెట్టు పచ్చగా ఉండడం ఆకులు బట్టి అలాగే ప్రపంచం పచ్చగా ఉంది అంటే వేద ధర్మం బట్టి చెప్పాలి అంటే వేద ధర్మం విస్తరిస్తేనే ప్రపంచం పచ్చగా ఉంటుంది ప్రపంచం విస్తరిల్లాలి లోకంలో ఉన్న సుఖము కలగాలి దుఃఖం పోవాలి అని అంటే వేద ధర్మం ఉండాలి ఇది ముందు భౌతికంగా మనం ఆలోచించుకోవాలి వేదాంత తర్వాత విషయం ముందు భౌతికంగా ఏమిటి విషయం భౌతికంగా మన ప్రపంచంలో అందరూ శాంతిగా సుఖంగా ఉండాలని ముందు బేసిక్గా అనుకుంటాం తర్వాత ఆత్మతత్వ విషయం ఆలోచిద్దాం బేసిక్గా ధర్మ ప్రయోజనం మొదట కావలసింది ధర్మ ప్రయోజనం చివరికి కావాల్సింది మోక్ష ప్రయోజనం ఇప్పుడు ధర్మ ప్రయోజన దృష్ట్యా వ్యాఖ్యానిస్తున్నాను ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎందుకంటే వేదములు దీనికి ఆకులు ఈ సంసార వృక్షాన్ని ఛేదించే అని చెప్తే అంటే వేదాలను మనం నిరసించినట్టే కదా మహాపాపం కదా అది కానీ ఇక్కడ ముందు లౌకికంగా చూస్తే వేదము చెప్పిన కర్మలని ఎవరికి ఏది విధించిందో దానిని ఆచరించడం వల్ల వాడు క్షేమంగా ఉంటాడు లోక క్షేమంగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఈ ప్రపంచం అనే వృక్షం పచ్చగా పెరుగుతూ ఉంటుందండి ప్రపంచం పచ్చగా ఉండడం మనకు కావాలి కదా కనుక వేదములు ఆకులు అని చెప్పడంలో ఎంత గొప్ప మాట ఎంత గొప్ప అర్థం ఉన్నదో చూడండి ఇలా మనం చూసినప్పుడు వేద ధర్మం బాగున్నప్పుడు ప్రపంచం బాగుంటుంది ఇది ధర్మ ప్రయోజనంతో మనం చెప్తున్నాం అయితే ఇక్కడ వేదాంత ప్రయోజనంతో మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చు కానీ వీటికి అంతూ పొంతు ఎక్కడా ఎప్పుడూ కూడా ఈ కోరిక తీరడానికి ఈ యజ్ఞం ఆ కోరిక తీరడానికి అది ఏదో ఒకటి అలాగే చేస్తున్నావు కానీ ఎప్పుడైనా తత్వ విచారణ చేశావా ఈ కోరిక తీరితే ఏమైంది దానితో మరగలంపటం మొదలైంది అంతే కదా నాకు పదవి కావాలి అనుకున్నాం వచ్చింది దానికో యాగం చేయించాం పదవి వచ్చేసింది పదవి వచ్చాక ఏం వచ్చింది బాధ్యతలు వచ్చాయి బాధ్యత వచ్చే సంఘం పెరిగింది మరుగురు పెరిగింది అక్కడ అంతా అంటే నీకు సంసారంలో విస్తారం చేయడానికి ఈ కర్మలు పనికొచ్చాయి తప్ప సంసారం నుంచి బయట పెట్టాయా నిన్ను లేదు ప్రపంచానికి అతీతమైన స్థితికి తీసుకెళ్లాయా లేదు నిన్ను ప్రపంచంలోనే తిప్పుతున్నాయి ప్రపంచం అంటే భూ ప్రపంచమే కాదు ఏ ప్రపంచమైనా ప్రపంచమే భూమి కాకపోతే పైలోకం పైలోకమైనా ఈ చెట్టులోదే గుర్తు పెట్టుకోండి పైలోకం కూడా ఈ చెట్టులోదే ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ వృక్షంతో వర్ణిస్తున్నట్టు భూమికి సంబంధించిందే కాదు సమస్త పద్నాలుగు భూనాలు ఇందులోనే భూ భువ సువర్ మహర్ లోక జనవ లోక తపో లోకములు ఇ
అందులో దేవత అయినా ఈ చెట్లో వాడే రాక్షసుడైనా ఈ చెట్లో వాడే మనమైనా ఈ చెట్లో వాళ్ళమే భూత ప్రేతాలైనా ఈ చెట్లో వాళ్ళే పశువులు పక్షులు అయినా ఈ చెట్లో వాళ్ళే చెట్టులో ఉన్న ప్రతి కొమ్మకి ప్రతి ఆకుకి ప్రతి రెమ్మకి ప్రతి భాగానికి చెట్టే ఆధారం ఇది ఈ చెట్టులో మనం అందరం ఉన్నాం అయితే ఈ చెట్టు అంతటికీ మూలం ఏదో ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా మూలం ఊర్ధ్వములో ఉంది ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం మూలం ఊర్ధ్వంలో ఉంది ఊర్ధ్వం అంటే అర్థం పైన అని కాదు పైన అన్నది అని ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే యో బుద్ధే పరతస్థ సహా అని అర్థమే అన్నిటికీ అతీతమై అంటే కనిపించేది దృశ్యం కనిపించని దృశ్య అతీతము అతీతములు ఉన్నది ఈ ప్రపంచానికి మూలం ఎక్కడుందంటే ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం ఇలాంటి శ్లోకమే మనకి స్పష్టంగా కఠోపనిషత్తులు ఉంది కఠోపనిషత్తులు ఊర్ధ్వమూలు అవాక్సాఖ ఏషోత్వేషోస్వత్థనాతన ఇది కఠోపనిషత్తుల మంత్రం ఊర్ధ్వమూల అవాక్ శాఖ అవాక్ అన్న అధ అన్న ఒకటే ఏష అస్వత్త సనాతన ఇది కఠోపనిషత్తుల మంత్రం అదే యాజిటీస్ ఇక్కడ పెట్టాడు ఎందుకు ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పిందో భగవద్గీత అదే చెప్తుంది అందుకే భగవద్గీత ఉపనిషత్తునే మనం అంటున్నాం ఇలాంటి శ్లోకం పురాణంలో మనం కూడా చూస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటి కూడా వృక్షంతో పోలిస్తూ అద్భుతంగా పురాణాలు భారతం కూడా వర్ణించింది భారతంలో అవ్యక్త మూల ప్రభవ అని ఒక మాట వర్ణిస్తాడు అవ్యక్త మూల ప్రభవ ఈ సంసారం అనే చెట్టు అవ్యక్తమైన మూలము నుంచి వచ్చింది అన్నాడు అవ్యక్తము అంటే అర్థం ప్రపంచమంతా వ్యక్తం అది మనకు తెలుస్తూనే ఉంది అవ్యక్తము అంటే వ్యక్తము కానిది అయిన దాని వచ్చింది అంటే వ్యక్తమైన ప్రపంచానికి మూలం ఎప్పుడు అవ్యక్తమే అది ఎవడు పరమాత్మయే ఊర్ధ్వమే మూలము అంటే అన్నిటికీ అతీతుడైన పరమాత్మయే ఈ ప్రపంచం అనే వృక్షానికి మూలము ఇది ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు ఇది తలకిందులుగా ఎందుకు వర్ణిస్తున్నాడు అంటే అతీత స్థితి అని చెప్పడానికి దాని పైన అన్నారు క్రింది స్థితి నీచ స్థితి అని చెప్పడానికి ఈ ప్రపంచమంతా క్రింది స్థితి పరమాత్మ క్రింద ఉన్నది అదే ఉల్టా చెప్పాడు అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది పరమాత్మ కింద వాడైపోతాడు ప్రపంచం పైన అయిపోతుంది ఎప్పుడు పరమాత్మ పైవాడు కానీ ప్రపంచం దాని ఆయన కిందదే అందుకే ఏం చెప్పాడంటే మనం చూస్తున్న ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా చెట్టు అంటే బొమ్మ కట్టుకోవద్దని ముందే చెప్పాను లక్షణం వేరకే తీసుకోవాలి ఇక్కడ నీ క్రిందికి అనుభవానికి అంటే వ్యక్త రూపంలో వ్యక్తమవుతున్నదే నీ కనిపిస్తున్న ఆకులు కొమ్మలు పళ్ళు అన్ని ఎందుకంటే చెట్లో నువ్వు ఏం తింటావు పళ్ళు ఆకులు నువ్వు తింటావు అవే నీకు కనిపిస్తాయి కనుక వ్యక్తం అవ్యక్తము మహోన్నతమైనది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే దేశ కాల వస్తు పరిమితులు లేనిది అది అవ్యక్తం అంటే ఊర్ధ్వము అంటే దేశము కాలము వస్తువు పరిమితులు లేని సూక్ష్మమైన పరమాత్మ ఊర్ధ్వమూలము అంటే సూక్ష్మమైన పరమాత్మే దీనికి మూలం మరి కొమ్మలు కొమ్మలకి మాత్రం పరిమితి ఉంది మూలానికి మాత్రం అది ఈ పరిధులకి అందనటువంటిది అది పరమాత్మ కొమ్మలకు పరిమితులు ఉన్నాయి గనకనే అది దేశ పరిమితి కాల పరిమితి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఈ కొమ్మలన్నీ ఏమిటి అంటే రకరకాల జీవ జగత్తే ఈ కొమ్మలు ఇవన్నీ అధశాఖ కిందికి ఉన్నాయి పరమాత్మ అనే దృష్టితో చూస్తే అన్ని కిందికే ఈ కొమ్మల్లో ఏది కింద కొమ్మ ఏది పై కొమ్మ అని గొడవే తప్ప ఆయన దృష్టిలో అన్ని కొమ్మలు కిందవే అంతే కదండి ఈ కొమ్మలు ఏమిటంటే అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి మహత్వ అహంకారము పంచభూతములు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే దాని యొక్క బోధే కాండము అటు నుంచి విస్తరిన కొమ్మలు అంటే రకరకాల జీవులు ఎన్ని కొమ్మలు ఎన్ని రెమ్మలు మనకు తెలియదు ఇలా ఉన్నదికండి ఇంత విస్తారమైన చెట్టు దీనికి వేదములే పర్ణములు అంటే అర్థం ఈ ధర్మాధర్మ రూపమైన కర్మలే ఈ ప్రపంచంలో మనం చేస్తున్నవన్నీ ధర్మాధర్మ రూపములైన కర్మలు కొందరు వేదము వద్దని పని చేస్తాడు కొందరు వేదము చెయ్యమని పని చేస్తాడు అంతే కదా ఏది చెప్పినా వేదంలో చెప్పిందే అది వద్దని చెప్పింది చెయ్యమని చెప్పింది అంటే వీడు రెండే చేస్తాడు వీడిని వద్దని పని చేయమని పనం దీన్ని పుణ్య పాప కర్మలు అంటారు లేదా ధర్మాధర్మ కర్మలు అంటారు ఈ కర్మలతోనే ఈ ప్రపంచం విస్తరిస్తోంది అవునా లేదా ఈ ప్రపంచం అంటే కనిపించే ప్రపంచం అంతా కర్మల వల్లే విస్తరిస్తోంది కనుక కర్మల్ని ప్రబోధించేటటువంటి వాక్యములైన వేదములే ఆకులు అని చెప్పారు ఇలాంటి విషయం మనకి ఇదివరకు అధ్యాయాల్లో త్రైగుణ్య విషయ వేదాహ నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్పారు త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి విషయాలను ఇచ్చేవి వేదములు చెప్పేవి కూడా వేదములకు అతీతమైన వేదాంత విద్య మనకు ముఖ్యమని ఇందులో చెప్పడం చేత వేదముల్లో చెప్పబడి ఇవన్నీ కూడా మనకి కర్మలన్నీ ధర్మాధర్మ కర్మలన్నీ ప్రపంచంలో తిప్పేవే అయితే మరి పుణ్యకర్మలు చేస్తే స్వర్గాది లోకాలు వెళ్తారండి అంటే స్వర్గం ఏమో ఊర్ధ్వం కాదు అది కూడా పై కొమ్మ అంతే ఈ కింద కొమ్మ కంటే పై కొమ్మ స్వర్గాదుల్లో ఉన్న దేవతలు పై వాళ్ళు మనం మధ్య వాళ్ళం రాక్షసులు పశువులు వాళ్ళు క్రింద వాళ్ళు కానీ అందరూ ఇందులో వాళ్ళే మనందరం కొమ్మల గాళ్ళమే ఈ కొమ్మ కాకపోతే ఆ కొమ్మ ఆ కొమ్మ కాకపోతే ఈ కొమ్మ కోతులు ఈ కొమ్మ ఆ కొమ్మ గెంతుతాయి అంత గెంతనే అయితే కానీ మూలం ఊర్ధ్వం దానికి మనకి ఏం చెప్తున్నాంటే ఊర్ధ్వ దృష్టితో వెళ్ళు క్రిందికి పాకకు క్రిందికి పాకంటే ఇంకా ఇంకా సంసారం పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా అధోగతి అ
పైన ఊర్ధ్వస్థితికి చేరుకునే మార్గం చెప్తున్నాడు అయితే ఇది ఇలాగే ఉంటే సరిపోతున్నదా ఇంకా ఈ వృక్ష లక్షణాన్ని ఎన్ని రకాలుగా వర్ణిస్తున్నారండి అధస్తోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రబాళా అధస్త మూలాన్ అనుపంత అనుపస్థతాని కర్మానుబంధి మనుష్య లోకే అధస్త మూలాన్ అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్య లోకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం చూస్తే శాఖలు చెప్పాడు మూలం చెప్పేశాడు ఈ శాఖలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే అధస్త ఊర్ధ్వ కొన్ని క్రింది కొమ్మలు కొన్ని పై కొమ్మలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సుమ ఇలా మనుష్య లోకే ఈ మనుష్య లోకం వరకు కూడా విస్తరించివన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా క్రింద ఉన్నాయేమో మనకు తెలియదు కానీ మనకు మనుష్య లోకం వరకు చాలు ఇంకా కింద గురించి మనకెందుకు వెళ్తే పైకి వెళ్ళాలి కానీ ఇంకా కింద కింద ఏమిటి కనుక మనుష్య లోకే వరకు మనకు చెప్తున్నాడు అధస్త ఊర్ధ్వం మనుష్య లోకే ఇక్కడ మూడు తీసుకోవచ్చు క్రిందిది ఊర్ధ్వము మనుష్య లోకే అని కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఈ మూడు రకాలుగా కొమ్మలు విస్తరిల్లి ఉంటాయి ప్రసృతాఖ అంటే వాటి కొమ్మలు ప్రసృతా వ్యాపించిపోయి ఉన్నాయి అన్నాడు ఇక్కడ అంటే రకరకాల జీవకోట్లు అండి ఎన్ని జీవకోట్లు ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాల జీవకోట్లు అంటారు ఈ భూమిలో కనబడే ఇంకా అటు దేవతలు వీళ్ళందరూ కొమ్మలు గాళ్లే అయితే ఈ కొమ్మలు దేని వల్ల పెరుగుతున్నాయి చెప్తున్నాడు కొమ్మలు అంటే జీవులు అని మనం చెప్పుకుంటే ఈ కొమ్మలు దేని వల్ల పెరుగుతున్నాయి గుణ ప్రవృద్ధ గుణముల చేతి పెరుగుతున్నాయి సత్వరజస్తమో గుణాలని నీరు పోయడం చేత ఈ కొమ్మలు బాగా పెరుగుతున్నాయి ఒక్కొక్క కొమ్మ సత్వగుణ రజస్తమో గుణముల చేత పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నది కదా సత్వగుణంతో పెరిగినవి దేవతల కొమ్మలు రజోగుణంతో పెరిగేవి మనుష్యుల కొమ్మలు తమోగుణంతో పెరిగేవి ఇతర పశుపక్షాది కొమ్మలు మొత్తం మీద ఇవన్నీ కూడా గుణ ప్రవృద్ధ అయితే ఈ కొమ్మలు ఇంకా ఇంకా పెరుగుతాయన్నానికి కొన్ని ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి చెప్పండి కొమ్మకు చిగురు పడితే ఆ ఇంకా పెరుగుతుంది నాశ అలాగే ఈ కొమ్మల్ని ఇంకా పెంచేవి కొన్ని ఉన్నాయి పోషించేవేమో గుణములు పెంచేవి ఏమిటి అంటే విషయ ప్రవాళ ఏమి ఉపమానం చెప్తున్నాడండి విషయములే చిగుళ్ళు అన్నాడు ప్రవాళం అంటే చిగుళ్ళు ఏమిటి విషయములు అంటే అయ్యా ఇదేది మనది కాదు అనుకుని మాత్రం వినద్దు ఇదంతా మనదే ఒక అద్భుతమైన కవితా రూపంలో వేదాంతాన్ని చెప్తున్నాడంటే వేద మహర్షి యొక్క అపూర్వమైన ఆ విజ్ఞానాన్ని చూసి నమస్కరించండి బీ అటెంటివ్ బీ అలర్ట్ అదొక్కటే ఆ దృష్టి చూసి ఎంత అద్భుతమైన చిత్రం ఇచ్చాడు ప్రపంచంలో ఏ తాత్వికుడు ఇవ్వలేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాన్ని ఇస్తున్నాడు భారతీయ మహర్షి ఉపనిషత్ మహర్షి ఇస్తున్నాడు విజ్ఞానాన్ని ఉపనిషత్తులు ఇచ్చిన విజ్ఞానాన్ని కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో మనకు చూపిస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతం ఒక పొయటిక్ థాట్ తో చూపిస్తున్నాడు చూడండి ఇలా చెప్తేనే విషయం అర్థమవుతుందని మనకి చెప్తున్నాడు విషయ ప్రవాళ విషయములు చిగుళ్ళు విషయములు అంటే అర్థం ఏంటి విషయములు అంటే మన ఇంద్రియాలతో కోరుకున్నవి ఏమిటవి అంటే అబ్బో ఎన్నని చెప్పేదండి బోల్డు అంటాం అంతే కదండి ఎన్నున్నాయో విషయాలు ఇన్నేనా అంటే అన్ని నేను ఎలా ఒప్పుకుంటా ఇంకెన్నున్నాయో కానీ అంత కష్టపడక్కర్లేకుండా ఐదింట్లో తేల్చేశారు విషయాలన్నీ ఐదే ఐదే విషయాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ ఇవే విషయములు అంటే శబ్దములు రసము ఇవే కదండి మన జీవితం అంత మన రిలేషన్స్ అన్ని ఐదింటితో ఉంటాయి కనుక శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు అనేవి చిగుళ్ళు ఈ శబ్దం విని ఆనందిస్తామా ఇంకా ఏదో కావాలి కనుక ఈ చిగుళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్ది కొమ్మలు పెరుగుతాయి అంటే పుట్టుకలు ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఎక్కడికి వని కిందకే అధశాఖ కొమ్మలన్నీ కింది మార్గమనే పట్టును ఊర్ధ్వ అలవను పట్టవు అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కనుక ఈ జీవులనే కొమ్మలు ఈ చెట్టు నుంచి వస్తున్నాయి మూలం వల్ల ఇదంతా పోషింపబడుతుంది కానీ ఒక్కడు మూలం వైపు వెళ్ళట్లేదు అందరూ ఇటే ఇట్లో పెరుగుతున్నారు అంతేకాదు అధస్త మూలాన్ని అనుసంతత అని ఏమిటండి ఈ మాట అధస్త మూలాన్ని అనుసంతత అని ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు క్రిందికి మళ్ళీ అధా శబ్దం ఇక్కడ వచ్చాను చూడండి పైన అధశాఖ అన్నాడు మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో అధశ్చ ఊర్ధ్వం క్రింద మీద అని చెప్పాడు మళ్ళీ ఇక్కడ అశ్చ మూల అని అనుసంతత అని ఇంత కన్ఫ్యూజనా కాదండి అందుకే ఒక్కొక్కటి విడమర్చి చెప్పడానికి మహా జాగ్రత్త పడుతూ వెళుతున్నాం చెప్పేవాడు ఎంత జాగ్రత్త పడుతున్నాడో వినేవాళ్ళు అంత జాగ్రత్తగా వింటే విషయం అర్థం అవుతుంది చెప్పానుగా అనేక మంది భాష్యకారులు మనకు ఉపయోగం చేస్తూ ఇచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ నుంచి వెలికి తీసి చెప్పడానికి పడుతున్న అవస్థ అందుకు అధశ్చ మూల అని అనుసంతత అని క్రిందికున్న మూలములు అనుసంతత అని అనుసంతత అని అంటే ఒకదాన్నొకటి అనుసరించి అలా వ్యాపించిపోతూ ఉన్నాయన్నాడు ఏంటి కొమ్మలు వ్యాపిస్తాయని చెప్పాడు మూలములు కూడా వ్యాపిస్తున్నాయట ఏం మూలములు ఇవి 
పైనేమో ఒకటే మూలం అని చెప్పాడు మళ్ళీ మూల శబ్దం ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఏది మూలం పట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఏమి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు ప్రకృతి లేదా ప్రపంచము అంటే ఒకటే కానీ ఇదంతా చెట్టు అన్న ఈ చెట్టుకు మూలం ఎవడు పరమాత్మ ఏ పరమాత్మ ఒట్టి త్రిగుణాతీత పరమాత్మ అని అంటే చెట్టే లేదు ఆ పరమాత్మ గుణమయ్యి అని తన మాయతో ఈ జగత్ అంతా చేస్తున్నాడు కనుక పరమాత్మ గుణమయ్యి అయినటువంటి తన మాయతో సృష్టి స్థితి లయ చేసేటప్పుడు ఆయన్ని పరమేశ్వరుడు అని అంటున్నాం అంతే కదా ఆయన దీనికి మూలం అంటే దీనికి శంకరుల వారు ఎంత చక్కటి భాష్యాన్ని అందించారంటే మాయాశక్తి మత్వ అన్నారు మాయాశక్తితో కూడిన పరమేశ్వరుడు అన్నారు ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు అంటేనే అఖండమైన మాయాశక్తి మాయా అంటే ఇంద్రజాలం అని అర్థం తీసుకోవద్దు ఈశ్వరుడు యొక్క అనిర్వచనీయమైన శక్తి తన అనిర్వచనీయమైన శక్తి జగత్తు చేస్తాడు ఎలా చేశాడండి ఈశ్వరుడి జగత్ అది నీకు వచనీయము కాదు చెప్పలేము అందుకని అనిర్వచనీయ అఘటన ఘటన పటీయసి అయినటువంటి తన అఖండ శక్తితో ఉన్నాడు కనుక మూలంలో కూర్చున్న అవ్యక్త ప్రభావ ఎవడు పరమేశ్వరుడు మాయాశక్తితో కూడినటువంటి బ్రహ్మము అది ఊర్ధ్వమూలం మరి ఇక్కడే మూల అని అనుసంతత అని మూలములు నిరంతరం నిరంతరం వ్యాపించిపోతున్నాయన్నాడు ఈ మూలములు ఏమిటి అందుకే అసత్యం చెప్పాడండి అసత్యము వటవృక్షము ఇంచుమించు ఒకటే లక్షణంతో ఉంటాయి వటవృక్షంలో బాగా కనబడుతుంది వటవృక్షంలో అసలు మూలం ఒకటి ఉంటుంది అవాంతర మూలములు అని మరికొన్ని ఉంటాయి అవాంతర మూలం అంటే మధ్యలో వచ్చిన మూలాలు ఏమిటి ఓడలు అంటాం బోళ్ళని ఓడలు ఇన్ని ఓడలు విస్తరించాక అసలు ఓడ అసలు మూలం మీద మనకు తెలుగుడైపోతుంది అలాగే మనం ఇక్కడ కొమ్మలు విస్తరిస్తున్నాయే ఇందులో మళ్ళీ ఒక్కొక్క మూలం ఉన్నాయటండి ఆ కొమ్మల నుంచి ఒక్కొక్క మూలం పుడుతుంది ఆ మూలములు ఏమిటి ఆ మూలములనే ఛేదించాలి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నది కానీ అసలు మూలాన్ని మనం ఛేదిస్తాను కత్తి పట్టుకుంటే ఛేదిపోవడేది కదా అది పరమాత్మ అది ఆయన పరమేశ్వరుడు ఆయన మనం ఛేదించలేము ఎందుకంటే చెట్టు చివరికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చెట్టు నరికే అని చెప్తాడు అంతే చెప్పాడు ఈ చెట్టు నరికే అంటే ఏమిటి చెట్టు నరకాలంటే మూలం తెంచితే కానీ చెట్టు నరకబడదు మూలం ఎప్పుడు ఊర్ధ్వ మూలం అని చెప్పే పరమాత్మ అనే మూలాన్ని మనం నరుకుతామా అది పొందవలసిన గమ్యం మరి చెట్టు నరికే అని చెప్తున్నాడు ఇది ఎందుకే ఈ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందని ఇంత వివరిస్తున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే చెట్టు చివరికి చెట్టు నరికే అని చెప్పబోతున్నాడు కనుక ముందు జాగ్రత్తగా అసలు మూలం నరకమని కాదు అర్థం అని చెప్పడానికి ఇంత వివరం ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే అధశ్చ మూలాని అనుసంతత అని క్రింద ఉన్నటువంటి క్రింద వ్యాపించిన మూలములను అన్నాడు ఇక్కడ క్రింద వ్యాపించిపోయేట క్రింద అంటే కొమ్మల్లో కొమ్మల్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి ఏమిటవి అంటే అహంకారము మమకారము వాసనలు అహంకార మమకారాల వల్ల వచ్చే రాగద్వేషాది వాసనలు ఇవి మళ్ళీ మూలాలట కొమ్మలు పెరగడానికి మూలాలండి మూలం అంటే కొమ్మలు పెరగడానికి మూలం ఇక్కడ వచ్చే ఇక్కడి నుంచి మరొకటి తయారు చేసుకున్నాను నువ్వు తయారు చేసుకుని ఏం చేసావు నేను నాది అనుకుని నాకు అనుకూలమైన వాటి ఎందు రాగభావం నాకు ప్రతికూలమైన వాటి ఎందు ద్వేషభావం ఈ రాగద్వేషములు కూడా మమకారం నుంచే మమకారానికి రెండు కూడా ఎందుకంటే నా మిత్రుడు అనేది మమకారమే నా శత్రువు అనేది మమకారమే అక్కడ మమ శత్రువు ఇది మమ మిత్ర అంతే తేడా కానీ రెండు మమకారమే కనుక అహంకారం మమకారం ఈ అహంకార మమకారములే మూలాని అనుసంతత అని ఈ రెండు చేతనే మూలాలు పెరిగిపోతున్నాయి మూలాలు పెరిగిపోతున్న కొద్దీ మళ్ళీ కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయి విస్తరించుకుపోతూ ఉన్నది అందుకు ఈ కొమ్మ ఇలా వచ్చిందంటే ఇక్కడతో పూర్తి అవుతుందా అవును అక్కడ మరో మూలం తయారు చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ కంటిన్యూ 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 ఇది వెళ్ళిపోవడంతో ఈ కొత్త కొత్త ఓడలు పుట్టుకొచ్చి ఎంతుందో తెలియనంత పెరిగిపోతుంది ప్రపంచం ఈ బతుకు చెట్టులో ఊర్ధ్వాన్ని చేరాలి అంటే ఇంత జీబుగా కింద అల్లుకుపోతే నీకు ఊర్ధ్వం ఇంకేం కనబడుతుంది ఇది ఈ మూలాని అనుసంతాన అనుసంతత అని కర్మానుబంధీని ఇది కర్మలతో అనుబంధములు చేసే మూలములు అన్నాడు ఇక్కడ అహంకార మమకారముల చేతని కర్మలు చేస్తాం అంతే కదా నాది అనుకున్న దాన్ని పొందాలను లేదా పొందిన నాదాన్ని కాపాడుకోవాలనో కర్మలు చేస్తాం అలాగే నాది కాని దాన్ని తొలగించుకోవాలనో నాకు అనిష్టమైన దాన్ని దూరం చేసుకోవాలనో మరికొన్ని కర్మలు చేస్తాం అంతే కదా మనం చేసే కర్మలన్నీ రెండు వెరైటీస్ దుఃఖం వచ్చిన దాన్ని తొలగించుకోవడానికి సుఖం అనుకున్న దాన్ని మిగుల్చుకోవడానికి ఈ రెండే కర్మలు ఇవి అహంకారం అహంకారములు ఈ కర్మలే మూలములు ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి మూ ఇవి మళ్ళీ కర్మల్లోకి ఇవి కర్మల్లోకి అలా దించుతూ ఉన్నాయి కనుక కర్మానుబంధ అని మనుష్యలోకి ఎక్కడికైనా తెంపుందా అనుసంతత అని మనుష్యలోకి అన్నాడు ఏమి ఇదే స్ట్రెస్ ఎందుకు ఇచ్చాడు మిగిలిన మొదలలేదు అధశ్చ ఊర్ధ్వశ్చ అన్నప్పుడు పై లోకం కింద లోకం ఉంది కానీ మనుష్యలోకి అని ఎందుకు చెప్పాడంటే కర్మ చేసే లోకం కేవలం మనుష్యలోకమే ఇక్కడ అహంకారం మమకారం కర్మతో ఉంటుంది పై లోకాల్లో కూడా అహంకారాలు ఉంటాయి కానీ అక్కడ కర్మ అహంకారం ఉండదు భోగాహంకారం మాత్రమే ఉంటుంది ఇది బాగా తెలుసుకోండి 
పైలోకాల్లో భోగ అహంకారం మాత్రమే ఉంటుంది అంటే స్వర్గలోకాలకు వెళ్తే సుఖపడడం అనేది ఉంటుంది తప్ప అంటే కర్మ చేయడం లేదు కర్మ అంటూ చేస్తే మనుష్య లోకంలోనే మనుష్య లోకంలోనే కర్మ పైలోకాల్లో కర్మ లేదు అనుభవం మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ అక్కడ అనుభవిస్తాడు అనుభవం అయితే మళ్ళీ ఇక్కడే పడతాడు ఆ వాసనలు మిగుల్చుకుని ఈ వాసనలు ఉన్నాడే వాసన లేని మూలములు అవి బాగా ఉంటే పైలోకంలో కొంత క్లియర్ చేసేస్తాడు ఆ మిగిలిన వాసనలు పట్టుకుని ఈ లోకంలో దిగుతాడు అది దుష్టవాసనలు అయితే కింద లోకాలకు వెళ్తాడు అక్కడ కూడా క్లియర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు ఆ మిగిలిన అవశేషాలతో ఇక్కడికి వచ్చి మిగిలిన జన్మంతో లీడ్ చేసేస్తాడు అది జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్త కర్మ సృష్టించుకుంటాడు కానీ కర్మానుబంధాన్ని మనుష్యలోకే ఏవా మనుష్య లోకంలో మాత్రమే కర్మానుబంధములు పైన కర్మానుబంధాల్లో భోగానుబంధాలు మాత్రమే అందుకు మనుష్యలోకే స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు ఇది ఎందుకు చెప్పాడు భగవద్గీత స్వర్గంలో చెప్పడు పాతాళంలో చెప్పడు భూమికే చెప్తాడు ఎందుకంటే ఎక్కడ పుట్టిన మానవుడే కర్మతో అనుబంధమైనా పెట్టుకోగలడు కర్మ నుంచి బయటైనా పడగలడు ఇక్కడే 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 మరి ఎక్కడ అవకాశం లేదు ఈ భూమిలోనే అవకాశం ఉంది ఈ భూమిలో అవకాశం ఉంది అందున ఈ కర్మ భూమి అయిన భారతదేశంలోని అవకాశం ఉంది బయటపడే అవకాశం ఉంది అది విశేషం అందుకే భారత 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 అని భారతదేశంలో మన స్వామి చెప్తున్నాడు ఇది కర్మ భూమి ఇందులో సందేహం లేదు అయితే పాశ్చాత్య భగవద్గీత అక్కర్లేదని మీరు గట్టిగా అనద్దరా ఇంకా వాళ్ళందరికీ నా మీద కోపం వస్తే కష్టం రహస్యం ఏంటంటే బ్రహ్మ విద్యకి స్థానం భారతదేశమే మనం అనేక మార్లు చెప్పుకున్నాం ఇంట్లో నువ్వు వన్ పడక్ గదిలో దేవుడు పట్టడానికి నమస్కరించినా పర్వాలేదు కానీ దేవుడి గదిలో దేవుడు పట్టడం గొప్పది అందుకు విదేశాల్లో దేవుడు స్మరణ పడక్ గదిలో దేవుడు పట్టడం లాంటిది భారతదేశంలో భగవత్ స్మరణ దేవుడి గదిలో దేవ స్మరణ లాంటిది ఈ దేశానికి ఆ సత్తు ఉందండి అదేమిటో అంటే సబ్జెక్టుకి దూరం అవుతాం తర్వాత ఎప్పుడో చెప్పుకుందాం కనుక ప్రస్తుతానికి ఇంత తెలుసుకుంటే చాలు మనుష్య లోకే ఏ వా కర్మాను బంధములు గాని కర్మ నుంచి బయటపడే మార్గం గాని మనుష్య లోకంలోనే సాధ్యము అందుకు గీత చెప్తున్నాడు నాగని నాయన నీకు అవకాశం ఉంది అని ఇక్కడ చెప్పడం అందుకు ఇక్కడ రకరకాల జీవులు రకరకాల లోకములు ఉంటారు భూమిలో కూడా రకరకాల జీవులు ఉన్నారు ఈ భూమిలో కూడా ఊర్ధ్వ జీవులు అధో జీవులు ఇచ్చాదు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరు అంటే మనకి తిరిగి జీవులు మనుష్య జీవులు వీళ్ళందరూ కనిపిస్తున్నారు భూమి ఎందుకు కూడా వీళ్ళు కూడా ఈ అహంకార మమకార వాసాలనే మూలములతో క్రింది క్రిందికే పెంచుకున్నాయి ఇదే పైకి వెళ్లే చెట్లు కావాలి క్రిందికి వెళుతున్నాయి అయితే ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎంత ఉంటుంది చెప్తారా చెప్పడం కష్టం అన్నాడు మరి ఎందుకు ఇదంతా చెప్పడం ఒక ఐడియా కోసం చెప్పడమే గాని దీని నుంచి బయటపడు అని గాని ప్రపంచంలో చికాకుంది దీని నుంచి బయటపడు అంతే నువ్వు తెలుసుకుంటే చాలు ఈ ప్రపంచం ఎప్పుడు పుట్టింది ఇది ఎంత వరకు వెళుతుంది ఇది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది ఈ చర్చ నీకు అనవసరము అని చెప్తున్నాడండి మహానుభావుడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఊరుకో ప్రతి హిస్టోరియన్ ప్రతి సైంటిస్టు సృష్టి ఎప్పుడు మొదలుగును అని పరిశోధన మొదలెడతాడు వాడు పరిశోధన సగంలోనే వీడి సృష్టి పూర్తి అయిపోతుంది ఇప్పుడు బతుకుండాడు పెట్టుండాడు నానా యాత్ర పడి వీడు ఒక థీరీ తయారు చేస్తాడు ఆ చచ్చే తొంభై తొమ్మిది ఏట ఒక థీరీ చచ్చి చచ్చిపోతాడు నేను అద్భుతమైన చేశానంటాడు వాడు కూడా నోబుల్ ప్రేజ్ ఇస్తాడు సన్మానం చేస్తాడు స్టేజ్ దింపేస్తాడు తర్వాత మరో జనరేషన్ వస్తుంది వాడు చెప్పిన దాన్నిటి లాజికల్ గా ఖండిస్తుంది ఖండించి వీడు ఒక థీరీ చేస్తాడు మళ్ళీ నోబుల్ ప్రేజ్ వీడికి ఇందుకు ఎప్పుడు సృష్టి మొదలైంది ఇది ప్రయత్నించడమే తప్ప పట్టుకోలేవు ఒకవేళ తిరిగేవా వేస్ట్ నీకు ప్రపంచ జిజ్ఞాస పనికిరాదని అయినా బ్రహ్మ జిజ్ఞాస కావాలి ప్రపంచ జిజ్ఞాస ఎందుకు పనికి దిక్కు వాళ్ళని జిజ్ఞాస దానివల్ల ఏమిటి ఏం ప్రయోజనం నీకు ప్రపంచం ఎప్పుడు పుట్టింది ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఎంత ఉంది ఎంత విస్తారం ఉంది ఏటే పట్టుకు వెళ్ళి కొలుస్తావు ప్రపంచాన్ని నీ వల్ల కాదు నువ్వు భౌతికంగాను కొలవలేవు ఊహతోనూ కొలవలేవు ఎన్ని జన్మలు తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన కొలవలేవు దీని అసలు సత్తు మూలంకి తెలుసు ఊర్ధ్వ మూలమైన ఆయనకు తెలుసు నీకేం తెలుసు దీని యొక్క విస్తారం అందుకు న రూప మస్సే హతోప లభ్యతే అన్నాడు ఇక్కడ దానికి ఇది రూపము అని దొరకదు ఇది రూపము అని దొరకదంటే అర్థం రూపం లేదని కాదు రూపంతోనూ ఉంది ఇదే రూపము అని రూపము అంటే అర్థం రూపించబడేది రూపం రూపం అంటే ఇది అని నిర్ధారించే దాన్ని రూపం అంటారు అది వాగ్ రూపమైనా కావచ్చు వస్తు రూపమైనా కావచ్చు రూపము అంటే ఒక స్పష్టంగా మనకు గోచరించాలి చెవికో కంటికో దేనికో గోచరిస్తే రూపము అని అంటాం శబ్దం చెవికి రూపం అలా ఒక్కొక్కటి మనకి గోచరించేదాన్ని రూపం అంటారు ప్రపంచమునకు ఇది రూపం అని లేదు అంటే అర్థం ఎంత ఉందో నువ్వు చెప్పలేవని ఒకటి రెండవది ఇది దీనికి రూపము లేదు అంటే అర్థం ఇది ఉండనిదే అన్నాడు ఎప్పుడు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత జ్ఞానం వచ్చిన వారికి ప్రపంచమంతా అసత్యం అని తెలిసిపోయింది కదా అప్పుడు వారికి దృష్టిలో ఈ ప్రపంచం నశించిందే కదా కనుక అది శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాదు అన్నప్పుడు పైన అవ్యయం అని ఎందుకు చెప్పాడు ఎవరైనా అడిగారు ఇది రాహు రవ్యయం న
ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రపంచంగా చూడు పరమాత్మని చూస్తాడు గాని అజ్ఞానికి ప్రపంచం ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ ప్రపంచం లయావస్థలో కూడా బీజ స్థితిలో పరమాత్మ ఎందు నిక్షిప్తమై ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రపంచం మిథ్య అంటే ఉండదు పోతుంది అని కాదు ఇది ఉంటూనే ఉంటుంది అవి ఉంటున్నప్పుడు అనేక మంది జీవులు వస్తూ ఉంటారు జ్ఞాని అయిన వాడు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంగా కాకుండా పరమాత్మగా దర్శిస్తాడు ఉపాధులకు అతీతమైనటువంటి దాని ఎందు దృష్టి పెడతాడు కానీ ఉపాధులు ఎందుకు దృష్టి పెట్టాడు కనుక వాడికి ప్రపంచం పోయింది కాని ఇది ఉన్నది అయితే వాడికి ఇది పోతోంది గనక దానికి రూపం లేదు కానీ ఇది ఎప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో ఉంటూ ఉంటుంది కనుక అవ్యయం ఎంత మాట చెప్పాడు చెప్పాడు అందుకే ఇది సనాతనం అనే మాట మనకి ఉపనిషత్తుల్లో ఏషో స్వత్థ సనాతన అన్నారు దీనికి అశ్వత్థ అని మళ్ళీ పేరు పెట్టాడండి అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు అదే చెప్పాలి మర్రి చెట్టు పేరు చెప్పచ్చుగా మర్రి చెట్టు చెప్తే అశ్వత్థ అనే మాట వాడడానికి లేదు అప్పుడు వటవృక్షము అనాలి వటవృక్షం అంటే ఇది సరిపోదు ఇక్కడ ఈయన చెప్పదలుచుకున్న కాన్సెప్ట్ కి అశ్వత్థం అనే మాట సరిపోతుంది అశ్వత్థము అంటే అర్థం ఏంటి స్వాహ అంటే రేపు అని అర్థం స్వత్థము అంటే రేపు ఉండేది అని అర్థం అశ్వత్థము అంటే రేపు ఉండనిది అని అర్థం రేపు ఉండనిది సోపి న స్థాతాయతి అశ్వత్థ అని అర్థం చెప్పారు రేపు ఇది ఉండదు రేపు అంటే అర్థం టుమారో అని కాదు ఇక్కడ అర్థం రేపు అంటే ఇది ఇప్పుడున్నట్టే తర్వాత ఉండదు అని అర్థం అనమాట అంటే నిరంతరం పరిణామం ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఇది మిథ్యావాద అని అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఇవాళ ఉన్నట్టే రేపు ఉండదు పైగా ఒకడి కోలా ఉంటుంది ఇంకోటి కోలా ఉంటుంది అవునా లేదా కనుక ఒకడి కోలా కనిపిస్తూ ఇంకోటి కోలా కనిపిస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రపంచం యొక్క ఇదమిత్తమని స్వరూపం ఏమని చెప్తాను అందుకే న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే అది అశ్వత్థ అనే మాటకు నిర్వచనం అశ్వత్థం అనే మాట ఎంత దగ్గర చెప్పండి రేపు ఉండనిది అది ఇక్కడ విశేషం అలాగే అశ్వత్థ అనే పేరులో అశ్వము అంటే చలించునిది చలిస్తూ ఉండేదిట అశ్వత్థ అంటే చలిస్తూ ఉంటుంది రేపు ఉండనిది అని ఒక అర్థము చలిస్తూ ఉంటుంది అని ఒక అర్థం చలిస్తూ ఉండడం అంటే అర్థం పరిణామం చెందుతూ ఉండడం ఈ శరీరం అశ్వత్థం కాదా చెప్పండి ఖచ్చితంగా అశ్వత్థం అవునా కాదా చెప్పండి ఈ జీవితం అశ్వత్థం అవునా కాదా ఇది రేపు ఉండదు రేపు అంటే అర్థం టుమారో అని ఇమీడియట్ టుమారో కాదు ఎప్పటికో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేదా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అప్పటికైనా అశ్వత్థమే కదా కనీసం పోనీ ఇందులో బాల్యం స్వత్థమా అది అశ్వత్థం కౌమారం అశ్వత్థమే ఎందుకంటే నీ ఒక్క ఈ జీవితంలోనే చిన్నప్పుడు ఉన్నట్టు తర్వాత లో తర్వాత ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లో ఇప్పుడు ఉన్నట్టు రేపు ఉండవు ఇక్కడే స్వత్థ ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు లేవు కానీ ఇది అశ్వత్థం అవునా కాదా చెప్పండి అశ్వత్థం అంటే ఈ జీవితమే అశ్వత్థం బయట ఉన్న ప్రపంచము అశ్వత్థం కనుక ఈ వృక్షాన్ని వర్ణించేటప్పుడు నీ జీవితానికి ఇది అన్వయించుకోవాలి బయట ఉన్న ప్రపంచానికి అన్వయించుకోవాలి ఎంత అద్భుతమైన కంపారిజన్ ఇక్కడ ఇచ్చి పొయిటికి థాట్ లో ఫిలాసఫీని ఇస్తున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ గ్రహించండి ఇక్కడ ఈ విధంగా నీ జీవితమే అశ్వత్థము ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు రేపు ఉన్నట్టు ఎల్లుండదు అందుకే పెద్దలు ఆ మాట చెప్పారు నాయన అందుకే దీనికి నా రూప మస్యే గతోపలభ్యతే నాంతో నచాది నశసం నసం ప్రతిష్ట అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వా పద్యం ఇంకా పూర్తి కాలే తర్వాత ఉంది కానీ ముందు ఇక్కడ తెలక చెప్పింది చూద్దాం ఇలాంటిది ఒక స్వరూపం లేనిది ఎప్పుడు వచ్చిందో ఎప్పుడు పోతుందో ఎప్పటి గెడుతుందో నీకు తెలియనిది అయినటువంటి ఈ అశ్వత్థాన్ని పైగా మామూల ఈ మూలములు సువిరూఢమూలం సువిరూఢమూలం అనే మాట ఎంత గట్టిగా వేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ దృఢముగా వేళ్లు పాతుకుపోయినా ఈ అశ్వత్థమును దృఢముగా పాతుకుపోయి అంటే లాగడం మహా కష్టంగా పాతుకుపోయాయి ఇప్పటి నుంచి పాతేమా అహం మమ అహం మహ అహం మమ అనేది ఇప్పటి నుంచి అలవాటు అయిందా మనకి రెండే మంత్రాలు మనకు తెలుసు అహం మమ అహం మమ ఈ రెండు తప్ప రెండు తెలియదు మనకి ఆ రెండిటితోనే దీన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఆ ఎన్నో జన్మల నుంచి పెంచుకొచ్చినటువంటి చెట్టిని ఈ చెట్టుని దుంప తెంచడం అంటే అంత తేలిక అండి దుంప తెగ అంటాం ఇదే దుంప అంటే మూలం అని అర్థం మరి ఏంటగా తిట్టుగా వచ్చింది కానీ దుంప అంటే మూలం దుంప తెంచాలి దీని దుంప అంటే దీని యొక్క మూలాన్ని నరకాలి మూలం అంటే సువిరూఢ మూలం ఏదో మూలం నరకడం ఈజీ పని కాదని చెప్పడానికి కృష్ణ పరమాత్మ సువిరూఢ అనే పదం వేశాడు ఏమి పాయిట్ అండి కృష్ణుడు ఆయన మించిన కవి లేడు ఆ వరుడు వేస్తాడు దాని ఫీలింగ్ మనకు పడుతుంది గట్టిగా చెప్తాం కదా మీనింగ్ కంటే ఫీలింగ్ అని ఫీలింగ్ ఇస్తాడు ఆయన సువిరూఢ మూలం సువిరూఢ మూలం బాగా లోపలికి నాటుకుపోయిన మూలము కలిగినటువంటి ఈ అశ్వత్థము ఈ అశ్వత్థాన్ని నరుకు ఎలా నరుకుతావు అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వా అసంగమనే శస్త్రము సంగం అంటే ఆసక్తి అసంగము అంటే అనాసక్తి 
మనం ముందే చెప్పుకున్నాం గీత మొత్తానికే అనాసక్తి యోగము అని పేరు పెట్టారు మహాత్మా గాంధీ అని చెప్పుకున్నాం అనాసక్తి అనేటువంటి దానితో దీన్ని ఛేదించు అంటే అర్థం నువ్వు ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటావు కానీ ప్రపంచం ఛేదించాలి చూసారా జీవితంలోనే ఉంటావుంటే జీవితాన్ని ఛేదించాలి ఎలా ఛేదిస్తావు అంటే జీవితంలో నువ్వు ఉంటూ జీవితానికి అంటని దాని స్థితితో నువ్వు చేరుకోగలగాలి అంటే దీనికి ఒక ఖడ్గం పట్టుకో అన్నాడు ఏమిటి ఆ ఖడ్గం అంటే అసంగం అనే ఖడ్గం అసంగం అంటే దేనితో ఆసక్తి లేకుండా ఉండుట దీనినే మరొక భాషలో వైరాగ్యము అని అంటారు వైరాగ్యం అనే ఖడ్గాన్ని పట్టుకో ఈ ఖడ్గం పట్టుకో ఎందుకంటే అంటుకుంటే సంగము అంటుకోకపోతే అసంగం అంటుకోకుండా ఇందులో ఉండ అంటండి మనకు ఉపమానం చెప్పుకున్నా మనం పనసపండు వలిచేటప్పుడు అంటుకుంటుంది అంటుకోకుండా ఏంటి చేయాలి మరొక దాన్ని అంటించుకోవాలి అదేమిటి నూనె అంటించుకుని ఇది తీస్తాం అలాగే భగవద్భక్తి అనే జిడ్డు అంటించుకుని ప్రపంచం అనే తొనలు ఎంత ఒలిచినా నీకు అంటవు అది అసంగ శస్త్రేణ పట్టుకో అది గట్టిగా ఎలా పట్టుకోవాలి దృఢేణ బా ఏం చెప్పాడండి మాట దృఢేణ గట్టిగా పట్టుకో అంటే వైరాగ్యం అనేది కొందరు కలుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అంటే ఇవాళ అనుకున్న జరగకపోతే జీవితం అంతా వృధా అంతే అది జరిగిందా అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఆసక్తి వచ్చేస్తుంది ఆసక్తి వచ్చేస్తుంది పురాణ వైరాగ్య శ్మశాన వైరాగ్య ప్రసూత వైరాగ్యాలు బోల్డ్ పేర్లు చెప్పారు కదా ఇవన్నీ కూడా దృఢేన లేవు అది అసంగం ఉంది కానీ దృఢేన లేవు వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుంది మనకి కూడా అప్పుడప్పుడు అంతే భార్య కోపగించుకుంటే సన్యాసం పుచ్చుకోవాలి అనిపిస్తుంది మరొక రోజు వాడు పలకరించి కానీ అబ్బో ప్రపంచం సంసారం ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తాం ఇవన్నీ దృఢ వైరాగ్యములు కావండి ఎందుకంటే జ్ఞానజనిత వైరాగ్యములు కావవి తత్కాల జనిత వైరాగ్యములు ఇవి నిలవవు వీటికి ఇవి జ్ఞానం అనుకుంటే ప్రయోజనం లేదు కొంత దరిద్రం వస్తే ఒక పెద్ద వైరాగ్యం వస్తుంది ధనం వస్తే అంత వైరాగ్యం పక్కపోతుంది కనుక ఒకటి వస్తే వచ్చేది ఇంకోటి వస్తే పోయేది కాదు వైరాగ్యం అంటే అది వివేకము చేత కలిగే వైరాగ్యం దానికి వివేక వైరాగ్యం లేదా జ్ఞాన వైరాగ్యం అన్నారు అప్పుడు అది దృఢ వైరాగ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎంత గొప్ప కత్తి అయినా గట్టిగా పట్టుకోకపోతే పెన్సులు కూడా చెక్కలేదు అవునా లేదా గట్టిగా పట్టుకుంటే తల ఎగర కొట్టగలదు అవునా లేదా అందుకు ఇంత సువిరీఢ మూలమైన ఈ చెట్టును కొట్టాలి అంటే గట్టిదైన ఖడ్గాన్ని గట్టిగా పట్టుకో పదును తేలిన వైరాగ్యం అనే ఖడ్గాన్ని దృఢంగా పట్టుకో ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ముందు కావలసినది దుఃఖమయమై కర్మ బంధాల్లో తిప్పే చెట్టు తెగాలి ఈ చెట్టుకు అసలు మూలమైన పరమాత్మతో కలవాలి రెండున్నాయి ఇక్కడ ముందు చెట్టు తెంపు తర్వాత కలవడం గురించి ఆలోచిద్దాం అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చెట్టు తెంపడం అనేది దుఃఖ నివృత్తి పరమాత్మతో కలవడం అనేది ఆనంద ప్రాప్తి ప్రయోజనాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా దుఃఖ నివృత్తి ఆనంద ప్రాప్తి మనకు రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఏం కోరుకుంటాం రోగం పోతే బాగుండు అది ఆనందమా చెప్పండి అది దుఃఖ నివృత్తి కానీ ఆనందం కాదు ఎందుకంటే రోగం పోయింది వెంటనే తేటగా ఉన్నాం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నావా మరుసటి ఏ రోగం లేకపోయినా ఏడుస్తాం మళ్ళీ అది దుఃఖ నివృత్తి కానీ ఆనంద ప్రాప్తి కాదు సృష్టిలో మనం అనుకునే అనేక ఆనందములు దుఃఖ నివృత్తులు కానీ అవి ఆనందములు కావు అని భర్తృహరి సుభాష్తాల్లో చెప్తాడు నివృత్తే దుఃఖానాం సుఖమితి విపర్యస్యతి జన అంటాడు ఆయన మామూలు మూర్ఖులు ఏమనుకుంటారంటే దుఃఖ నివృత్తి ఆనందం అనుకుంటారు ఉదాహరణకి వేసవి కాలంలో ఏసీ గడిలో పడుకుంటే బాగుంటుంది అది ఆనందమా ఆనందమైతే చలికాలంలో పడుకుంటే ఆనందంగా ఉండాలి అది కాదు వేసవి అనే వేడి అయిన దుఃఖం నుంచి అది నివృత్తి కలిగించిందే తప్ప అది ఆనందము కాదు ఆనందమే అయి ఉంటే ఏసీ గదిలో కూర్చున్నా ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి ఏం చేస్తాం కనుక దుఃఖ నివృత్తులు వేరు ఆనంద ప్రాప్తి వేరు ముందు దుఃఖమూలకమైన సంసారాన్ని కొట్టడం దుఃఖ నివృత్తి అది కొట్టేవా ఆనంద ప్రాప్తి తప్పకుండా లభిస్తుందని తర్వాత శ్లోకంలో అందుకే చిత్వ అని కామ అది చిత్వ అంటే ఛేదించి అన్నాడు ఇక్కడ ఛేదించి తత పదం తర్వాత వస్తుందో చూద్దాం మొత్తానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వ అసంగం అనే శస్త్రం పట్టుకో అన్నాడు అంటుకోకపోవడం అనే వైరాగ్య దృష్టి కావాలి ప్రపంచంలో తిరుగు వైరాగ్యంతో ఉండు ఏం బాధ లేదు నువ్వు ప్రతి వస్తువుని చూడగానే దాని యొక్క దోషం నువ్వు తెలుసుకుంటే నీకు వైరాగ్యం దాని తర అదే వచ్చేస్తున్నాడు వైరాగ్యం కలగడానికి ప్రతి దాంట్లో మూడు దోషాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయన్నాడు అదేమిటంటే క్షయదోషం సాతిశయ దోషం పతన దోషం ఇది లేనిది ఏది లేదు కానీ ఉదాహరణకి ఒకడొక మంత్రి అవ్వాలనుకున్నాడండి మంత్రి అయ్యాడు మంత్రి అవగానే మూడు దోషాలు వచ్చి కూర్చున్నాయి పక్కన ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదటి దోషం క్షయ దోషం క్షయ దోషం అంటే వీడు నానా గడ్డి కరిచి నానా డబ్బు పెట్టి మంత్రి పదవి తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న సంవత్సరం నుంచి అప్పుడు ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది నాలుగేళ్ళు మిగిలే మళ్ళీ రెండు అయితే మరో మూడు మీళ్ళు మిగిలే అంటే ఏమవుతుంది అది క్షయం 
కనుక ప్రతిదానికి అది ఉంది ఉదాహరణకి మంత్రి పదవి చెప్పాను కానీ ప్రతిదానికి క్షయ దోషం ఉంది రెండవది సాతిశయ దోషం నువ్వు ఎక్కడికి చేరినా నీ పైన మరుగుడు ఉంటాడు అంతే కదా నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నప్పుడు లక్ష రూపాయలు వస్తే బాగుండు 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 అనుకున్నావు లక్ష రూపాయలు వచ్చాయి రాగానే కోటి రూపాయలు కూడా కనిపిస్తాడు పోనీ అక్కడ ఆనందించేవా సాతిశయ దోషం నీకంటే మరొకడు ఎక్కువ కనిపించడం వల్ల వాడికంటే నువ్వు తక్కువతనాన్ని ఉండడం వల్ల అక్కడ మరో దోషం వచ్చింది ప్రధానికి దోషం వచ్చింది సాతిశయ దోషం అంటే వీడు మంత్రి అయితే ముఖ్యమంత్రులు మరుగుడు ఉన్నాడు వాడు చెప్పిన వీడు వినాలి అప్పుడు సాతిశయ దోషం మూడవ దోషం ఏంటి పతన దోషం తప్పకుండా ఐదేళ్లలో పడితీరుతాడు లేదా మధ్యలోనే అసమ్మ తీర్మానంలో పడిపోతాడు అంతే కదా ఇది పతన దోషం కనుక ప్రతిదానికి మూడు ఉంటాయి ఉదాహరణకు అది చెప్పినా ప్రతిదానికి ఉంటాయి నువ్వు ఏ విషయములు కావాలని కోరుకుంటున్నావో ప్రతిదానికి ఈ మూడు దోషములు ఉన్నాయి ఇది తెలుసుకుంటే వైరాగ్యం అనేది కలుగుతుంది అప్పుడు నీకు యథా నీ ధర్మబద్ధంగా నీకు ఏది కావాలో అది వస్తూ ఉంటుంది జీవయాత్రకి ఎంత అవసరమో అంత చూసుకుంటావు కానీ దాన్ని అంటుకోవు ఆశపడవు తృష్ణాసంగములు ఉండవు ఇది అందుకు అసంగ శస్త్రేణ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గం ఇది చాలా ప్రధానం మనం అనుకుంటే ఇదేదో సన్యాసి లేని మనకు కాదని ఎవడు సుఖపడదలుచుకున్నాడో వాడికి అది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకు ఈ సంసారం అనే వృక్షాన్ని ఛేదించడానికి వైరాగ్యం అనే ఖడ్గం పట్టుకో అంటుకుంటే ప్రమాదం కరెంటుని అంటుకుంటే ఏం జరుగుతుంది షాక్ కొడుతుంది ప్రపంచాన్ని అంటుకుంటే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది అది షాక్ లాంటిది అయితే మనం కరెంటు ముట్టుకోవడానికి భయపడతాం అప్పుడు ఎలక్ట్రిషియన్ తీసుకొస్తాం వాడు చక్కగా చేతికి ఒక రబ్బర్ చేయి తడుక్కుని చక్కగా పడతాడు వాడు పట్టాడు మనం పడితే ఎగిరిపోతాం వాడు జాగ్రత్తగా పట్టే వాడికి మెనకు తెలుసు వాడు పట్టుకున్నది కరెంటునే కానీ వాడి చేతి గ్లౌజ్ ఉంది అలాగే నువ్వు ప్రపంచంలో ఉండు వైరాగ్యం అనే గ్లౌజ్ పెట్టుకో ఏ బాధ లేదు షాక్ కొట్టదు నీకు లేకపోతే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షాక్ కొడుతుంటే షాక్ షాక్ కి దెబ్బ తింటుంది పెదడు అందుకు జాగ్రత్త ఈ ప్రపంచంలో అంటుకుంటే తగిలే షాకుల వల్ల దెబ్బ తగలకుండా ఉండాలంటే వైరాగ్యం అనేది పట్టుకో ఏది అంటుకున్నా ఏదో ఒక బాధ ఉంటుంది మీరు పోయి పోయి పుణ్య చేద్దా పుణ్యం చేద్దాం అనుకుంటే పక్కన దానిలో కూడా షాక్ కొడుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా నిన్ను నిందించేవాడు కువ్యాఖ్యానం చేసేవాడు కనిపిస్తాడు అప్పుడు ఇంత చేస్తే అలా అన్నాడే అని మనకు ఏడుకు నీకు వస్తుంది కదా అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి చెయ్యాలి కనుక చేస్తున్నాను భగవద్ అర్పణంతో చేస్తున్నాను నేను దేనికి అంటాను ఆయనే అన్నీ చూసుకుంటాడు అని గాని వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు అసంగస స్త్రేణ అప్పుడు దృఢేణ చిత్వ దీన్ని ఛేదించి ఏం చెయ్యాలి ప్రపంచంలో వైరాగ్యం మొదటి అర్హత ఏమిటి జ్ఞానములకు మొదటి అర్హత వైరాగ్యము అది చెప్పదలుచుకున్నాడు స్వామి ఇక్కడ కనుక ముందు వైరాగ్యం తెచ్చుకో వైరాగ్యం తెచ్చుకుని ఏం చేయాలి తత్పదం ఆ పరమ పదాన్ని మార్గీతవ్యం వెతకాలి అని చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే వైరాగ్యం తెచ్చుకుంటూనే జ్ఞానము గురించి వెతకడం ప్రారంభించాలి వైరాగ్యం ఉన్నవాడికే జ్ఞానానికి అర్హత ఇది ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి అధికారాన్ని నిరూపించడమే ఇందులో కనిపిస్తున్నది కనుక ఈ రోజున మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భగవత్పాదుల వారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానిస్తూ విరక్త సహి సంసార భగవత్ తత్వజ్ఞానాధికార నాణ్య ఇక్కడ కేవలం విరక్తుడికి మాత్రమే భగవత్ తత్వజ్ఞానమునకు అధికారం ఉన్నది ఇతరుడుకు లేదు అన్నాడు ఇక్కడ వైరాగ్యం ఉన్నవాడికే భగవత్ తత్వజ్ఞానానికి అర్హత అంటే నేను భగవంతుని పూజించడానికి తగనా అండి అనొచ్చు భగవంతుని పూజించడానికి ఎవరైనా తగదు దానికి వైరాగ్యం అక్కర్లే ఎందుకంటే మన పూజలన్నీ సగానికి సగం వైరాగ్యంతో కాదు రాగంతో కనుక వీటికి పర్వాలేదు కానీ భగవంతుడి తత్వం తెలుసుకోవడానికి మాత్రము వైరాగ్యం ఒక్కటే మార్గము అందుకు మొట్టమొదటిగా అసంగ శస్త్రైన దృఢైన చిత్వ దృఢమైన వైరాగ్యం తెచ్చుకో తెచ్చుకుని అన్వేషణ మొదలుపెట్టు దేన్ని తత్పదం ఊర్ధ్వమూలం అన్నాడే ఆ పరమ పదానికి సంబంధించిన దాన్ని సంసార వృక్షమున కంతరికి ఏది మూలమో ఆ పరమ పదాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ కొమ్మలు ఓడలు పెంచుకోకుండా దీని నుంచి పైకి ప్రయాణం చేయి పైకి ప్రయాణం చేయాలంటే ఛేదించు ఈ దుంపలు తెంచు అటు పట్టుకు అహంకార మమకారాలు అనే మూలాలని ఛేదించుకుని పరమాత్మ వైపు ప్రయాణించు దానికి వైరాగ్యమే కత్తి ఆయుధం ఇచ్చేసాడా ఇంకా తేలిగ్గా ఈ రోజు మన చేతికి ఆయుధం ఇచ్చేసాడు అదొక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత వెతకడం ఎలాగా పట్టుకోవడం ఎలాగ మిగిలింది కదా అది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణార వింద ఓం నమో మహద్యో ఋషుభ్యో గురుభ్యో నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వ్యాసదేవాయ శ్రీ వాసుదేవ మయమైన సభా సదస్సుకి శవనీయ నమస్సులు సమర్పణ చేసుకుంటూ ఈ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో మొదటిగా సంసార వృక్ష స్వరూపాన్ని చెప్పారు ఈ సంసారాన్ని వృక్షంతో పోల్చారు దీనికి ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం కొమ్మల కిందకు ఉన్నాయి అంటే అనుభవ స్థానములన్నీ క్రిందికే ఉన్నాయి పైగా జగత్తంతా అధోముఖం జగత్ ప్రాహమంతా అధోముఖం ఊర్ధ్వములో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ 
అది అవ్యక్త ప్రభవో మూలాహ అని పురాణములు వర్ణించినట్లుగా ఆ పరమాత్మే దీనికి మూలము శక్తిమంతుడైన పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు దీనికి మూలమైనటువంటి వాడు ఆ ఊర్ధ్వం అందుకోవడం క్రింద ఉన్న మన కర్తవ్యం కానీ ఊర్ధ్వం దాకా వెళ్లకుండా ఈ క్రింద ఉన్న కొమ్మల్లోని మళ్ళీ మూలాలు మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాం ఇది అవాంతర మూలములు అసలు మూలం అది ఊర్ధ్వ మూలం ఈ జగత్ అనే వృక్షాన్ని పరమేశ్వరుని మూలంతో ఎందుకు పోల్చారంటే ఈ జగత్ అనే వృక్షానికి అంతటికి శక్తి ఆయన నుంచి వస్తున్నది ఆయన నుంచి వస్తున్న శక్తితోనే ఈ వృక్షం అంతా పెంచబడుతూ ఉన్నటువంటిది అయితే ఇందులో నానా రకాల కర్మబంధాల్లో తగులుకొని అహంకార మమకార ఆ రెండిటి వల్ల ఏర్పడిన రాగద్వేషములనే వాసనలు వీటి ద్వారా కొత్త మూలాలు తయారు చేసుకుని అక్కడి నుంచి పెంచుకుంటూ పోతూ క్రింది క్రిందికి మనం వస్తున్నాం కనుక ఈ మూలాన్ని ఛేదించాలి అది సువిరూఢ మూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వా సువిరూఢ మూలం బాగా నాటుకుపోయినటువంటి ఆ మూలముల్ని అసంగమనే శస్త్రముతో దృఢముగా చిత్వా ఛేదించి అసంగము అంటే వైరాగ్యము అని చెప్పుకున్నాం ఆ వైరాగ్యం మామూలు వైరాగ్యం పనికిరాదు దృఢమైన వైరాగ్యముతో దీన్ని ఛేదించి ఇక్కడతో పద్యం ఇంకా పూర్తి కాలేదు చిత్వా అంటే ఛేదించి తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి ప్రధానంగా వైరాగ్యం అనేది ముఖ్యము అనేది జ్ఞానానికి అర్హత వైరాగ్యం అభ్యాసము వైరాగ్యం అన్నారు అభ్యాసం తర్వాత వైరాగ్యమా వేరే తర్వాత అభ్యాసమా ఇది పెద్ద చిక్కు అభ్యాసం తర్వాత వైరాగ్యం అభ్యాసం అంటే పట్టుకోవడం వైరాగ్యం అంటే వదలడం దేన్ని పట్టుకోవాలో దాన్ని పట్టుకుని దేన్ని వదలాలో దాన్ని వదలాలి దేన్ని పట్టుకోవాలో దాన్ని పట్టుకోవడం అభ్యాసం దేన్ని వదలాలో దాన్ని వదలడం వైరాగ్యం ఈ రెండు అది ఉంటే కానీ ఇది చేయాలి ఇది ఉంటే అది చేయాలి ఇది ఉంటే కానీ అది చేయాలి పట్టుకొమ్మ పట్టుకుంటే కానీ ఉన్న కొమ్మ వదలలేదు అందుకు ముందు వదలడానికి ఇది సరి అయినది ఏం తెలుసుకోవాలి ఇదే వదలాల్సింది ఎందుకంటే దీనికి ఉన్నటువంటి వికారం వృక్షమే వృక్షం అనే పేరే చాలా చిత్రమైనదండి ఇక్కడ శబ్దాన్ని కేవలం రూపానికి తెచ్చుకోవడమే కాకుండా శబ్ద అర్థం అని తీసుకోవాలి ఉదాహరణకు అశ్వత్థము అంటే రావి చెట్టు అని అర్థం చెప్పుకోవడం కాకుండా అశ్వత్థ అంటే రేపు ఉండనిది అని అర్థం చెప్పుకున్నాం ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు కనుకనే ఈ జగత్తుని అశ్వత్థం అంట అయితే ఇది ప్రళయ కాలంలో కూడా అవ్యక్తంలో ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ తెరుస్తూ వస్తూ ఉంటుంది కనుక అవ్యయ అని చెప్పినప్పటికీ ఇది మిథ్యా స్వరూపం అందుకే తల్లకిందులు అనే దానికి కొంతమంది మరొక అర్థం ఏం చెప్పారంటే తలకిందులు వ్యవహారం అంటే అర్థం ఏంటి భ్రాంతి వ్యవహారం కల్పిత వ్యవహారం ఈ ప్రపంచం అంతా తలకిందుల వ్యవహారమే జ్ఞానేశ్వరుడు అనే మహానుభావుడు గురించి మనం ప్రస్తావించుకున్నాం అతను భగవద్గీతకి వ్యాఖ్యానం రచిస్తూ ఈ తల్లకిందుల వృక్షానికి మరొక రకమైన అర్థం చెప్పుకున్నాడు ఈ అర్థం మనకి భావం గ్రహించడానికి సరిపోతుంది తప్ప నిన్న చెప్పుకున్న వ్యాఖ్యానమే శాస్త్ర సిద్ధమైన వ్యాఖ్యానం కానీ ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానం మనకి మరొక విధంగా భావం గ్రహించడానికి తెలుస్తుంది ఎలాగంటే ఒక చెట్టు నీటిలో ప్రతిఫలిస్తుంది అప్పుడు తలకిందులే కదా ఎప్పుడు ప్రతిబింబం అంటేనే తలక్రిందులు ఈ తలక్రిందులుగా ప్రతిబింబించినది ఆ వృక్షం అలాగే తలక్రిందులుగా ప్రతిబింబించినటువంటి వృక్షము అంటే ప్రతిబింబం అంటేనే మిథ్యా అని మనకు తెలుస్తుంది ఈ నీటిలో ప్రతిబింబించిన వృక్షాన్ని చూసి ఆ ప్రతిబింబంలో ఉన్న పళ్ళ కోసం కోతి దుమ్ముకుతోందిట దానికి పళ్ళు దొరుకుతాయా ఆ చెట్టు ఏం చిక్కుతుందా అలాగే మనం ఈ మిథ్యాత్మకమైన సంసారంలో ఫలాలు కాని వాటిని ఫలాలు అనుకుని వాటి కోసం లేనిపోని వ్యసనం పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం వ్యసనం అంటే దుఃఖము అని అర్థం అందుకు ఈ విధంగా జ్ఞానేశ్వరుడు వ్యాఖ్యానించాడు భగవద్గీతలు ఈ శ్లోకానికి ఇది యథాతథంగా ఉపనిషత్ పరంగా వ్యాఖ్యానించితే సరిపోదు కానీ మిథ్యాత్మకమైన జగత్తు అని దర్శించడానికి మాత్రం సరిపోతుంది కనుక మిథ్యాత్మకమైన జగద్భావాన్ని విసర్జించడమే వైరాగ్యము వైరాగ్యం ఉన్నవాడికే భగవత్ తత్వజ్ఞానానికి అర్హత వస్తుంది అని ఇక్కడ అసంగ శస్త్రేణ అనే దానికి వ్యాఖ్యానం రాస్తూ భగవత్పాదుల వారు చెప్పిన మాట నిన్న ప్రవచనానికి చివరి మాట ఏమిటది విరక్తస్య హి సంసారాత్ భగవత జ్ఞానే అధికార విరక్తుడైనటువంటి వాడికే భగవత్ తత్వజ్ఞానము నందు అర్హత అధికారము ఉన్నది నా అన్యస ఇతరులకు లేదు ఉన్నది అని చెప్పడం కాకుండా ఇతరులకు లేదు అని చెప్పడంలో గట్టిగా నొక్కి చెప్పడం అనమాట అందుకు వైరాగ్యం లేని వాడికి భగవత్వ జ్ఞానం తెలియదు నిన్ననే చెప్పుకున్నాం భగవంతుడు మొక్కుకోవడానికి వైరాగ్యం అక్కర్లేదు రాగములతోనే ఆయన మొక్కుకుంటాం కానీ జ్ఞానం ఆయన ఏమిటి నీకు తెలియాలంటే మాత్రం వైరాగ్యం ఉండాలి వైరాగ్యం లేకపోతే పరమాత్మ అర్థం కాట్ట అందుకే ముందుగా వైరాగ్యాన్ని చెప్పి అటు తర్వాత ఆ వైరాగ్యముతో ఏం చేయాలి చిత్వా సంసార వృక్షాన్ని ఛేదించి ఛేదింటే తెగ నరికి పారేయడం కాదు డిటాచ్ అయ్యి అని అర్థం అనమాట దానిలోనే ఉన్నాం కానీ దాంతో సంగము లేదు అదే కదా అసంగము అంటే కనుక దానిలో ఉన్నప్పటికీ వైరాగ్యం అనే దానితో ఉన్నావు కనుక దానికి అంటకుండానే ఉన్నావు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం ఆ విధంగా 
ఈ ప్రపంచం యొక్క మిథ్యా లక్షణాన్ని తెలుసుకుని దీనితో సంగమని విసర్జించి తర్వాత ఏం చేయాలి తత అంటే తరువాత పదంతత్ పరిమార్గితవ్యం మార్గితవ్యము అంటే వెతకవలసినది అని అర్థం పరిమార్గితవ్యం బాగా వెతకాలి అన్నాడు ఇక్కడ దేన్ని వెతకాలి తత్ పదం ఆ పదమును పదము అంటే స్థానము లేదా తత్వం తత్ పదం తత్పదం దర్శితంగేన తస్మై శ్రీ గురువే నమ ఈ తత్పదం అనే మాట వేదములయో తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయ తద్విష్ణో పరమం పదం తత్ పదం అది అనమాట ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య పదము ఆ పదమును వెతకాలి నువ్వు ఎప్పుడు వెతుకుతో ఇది వదిలితే కానీ అది వెతకడం జరగదు అందుకు ప్రపంచ దృష్టి ఉన్నంత కాలం పరమేశ్వరి దృష్టి కలగదు నీకు అందుకు ప్రపంచ దృష్టిని విసర్జిస్తూ పరమేశ్వరుని నువ్వు అన్వేషించాలి అది మామూలు ఏదో కాలక్షేపం అన్వేషణ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం తీరిగ్గా ఉన్నా రిటైరీ అందుకు వెతుకుదామా అదే కాదు అది పరిమార్గితవ్యం త్రికరణ శుద్ధిగా అదే అని వెతకాలి అన్వేషించాలి ఆ పదమును ఎటువంటి పదము అంటే ఎస్పిన్ గత న నివర్తంతి భూయ దేనిని చేరితే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగిరామో ఆ పదము తద్విష్ణు పరమం పదం అంటే ఇక్కడ దేన్ని చేరుకోవాలో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనకి ప్రాప్తి అనేది రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి దుఃఖ నివృత్తి రెండవది ఆనంద ప్రాప్తి దుఃఖ నివృత్తి అన్నంత మాత్రం ఆనందం కాదు అని నిన్ననే మనం చెప్పుకున్నాం సంసారవృక్షమును ఛేదించుట అనేది దుఃఖ నివృత్తి మరి ఆనంద ప్రాప్తి కావాలి కదా ఆనంద ప్రాప్తి ఏది ఆ పరమాత్మని పొందడమే ఆనంద ప్రాప్తి ఆ పరమాత్మ యొక్క పదము ఎటువంటిది అంటే తత్పదం అన్నారు ఈ తత్ అనే మాట ఏదో ఆ పదము అని చెప్పడానికి చెప్పలేదు ఈ తత్ అనే మాటకి చాలా విశేషమైనటువంటి అంశం ఉన్నది వేదములలో తచ్చబ్దము పరమాత్మను ఉద్దేశించే చెప్పారు లలిత శాస్త్రనామాల్లో కూడా మనం చితిహి తత్పద లక్ష్యార్థ చిదేకర స్వరూపిణి అన్నాం తత్ పదమునకు లక్ష్యము అర్థము అయినదే పరతత్వం తత్ అంటే అది అది అంటే అనిర్వచనీయ ఆ పరమాత్మ గురించి మనస్సు మాట కూడా వర్ణించలేవు గనక దాని తత్ అని చెప్పినది పైగా అది అన్నప్పుడు పైన్ ఉన్నది ఏది ఊర్ధ్వమూలం అన్నాడే ఆ పైన్ ఉన్నది అది అంటే పరోక్ష వస్తువు అని అర్థం పరోక్ష వస్తువు అంటే సంసారానికి అతీతమైనటువంటిది అటువంటి ఆ దివ్య పదము అది చేరుకుంటే మళ్ళీ వెనక్కి రాడండి సృష్టిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెనక్కి వస్తాం అక్కడికి వెళితే మాత్రం వెనక్కి రాము అది దాని యొక్క గొప్పతనం అందుకు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తామని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కానీ ఆ పరమ పదానికి చేరుకున్న వాడు వెనక్కి రాడు ఎస్మిక నా నివర్తంతి భూయ వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి రాడు ఒకసారి ముత్యమైపోయిన తర్వాత నీటి చినుకు మళ్ళీ నీటి చినుకు అవదు కదా అదే విధంగా ముత్యమైన నీటి చినుకు మళ్ళీ నీటి చినుకు అవదు అలాగే పరమ పదాన్ని చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ ఈ పదంలోకి రాడు అందుకు అది ముఖ్యమైనది పరమమైనది అని చెప్పడం పైగా తమే వాధ్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి ఇప్పుడు మనకేంటి మార్గితవ్యం అన్నాడు అన్వేషించు అన్వేషించు అంటే అర్థం సాధన చెయ్యు అన్వేషించండి వెతకడం మొదలు పెడతామా అంటే అన్వేషించడం అంటే సాధన ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే గలడు అన్నాడు కదా అదే అన్వేషణ ఆ అన్వేషణ చెయ్యాలి సాధన చెయ్యాలి ఈ సాధన చెయ్యాలి అంటే నీకు అహంకారం వచ్చిందా లేదా నువ్వు సాధన చెయ్యాలి సాధన నీ యొక్క చిత్తశుద్ధిని నీ యొక్క ప్రయత్నాన్ని చెప్తుందే తప్ప నీ అహంకారాన్ని వ్యక్తీకరించడం లేదు ఎందుకంటే మన అహంకారానికి భగవంతుడు లొంగుతాడా అండి ఆయన కృపలేనిది నువ్వు ఆయన పొందలు అందుకే తర్వాత మాట ఏం చెప్తున్నాడు తమ్ ఏవత ఆద్యం పురుషం ప్రపద్యే ప్రపద్యే అంటే అర్థం శరణు వేడుతున్నాను అని అర్థం అండి ప్రపద్యే శరణు వేడుతున్నాను ఎవరిని తమేవా తమ్మేవ ఆయననే ఏవా అనే మాట ఏం చెప్తుందంటే మరొకటి కాదు అదే అని ఏవా అంటే కేవలము అని అర్థం ఆయనని మాత్రమే అన్నాడు ఆయన ఎవడు ఆద్యం మొదటి వాడు అంటే తత్పదం అనే దానికి ఇది లింక్ పెట్టుకోవాలి మనం ఆ తత్ అనబడే పరమాత్మ ఆద్యం అన్నిటికీ ముందున్నవాడు అన్నిటికీ ముందున్నవాడు అనడానికి ఊర్ధ్వమూలం అనే మాటతో కలుపుకోవాలి ఎక్కడ పరమేశ్వరుడు చెప్పే మాటల్లో ఒకదానికి ఒక లింక్ తెంపడు ఆ కొనసాగింపు చూడండి ఎంత బాగా ఉన్నదో ఈ ఊర్ధ్వమూలం అన్నిటికీ మూలం ఊర్ధ్వం ఉందే అదే ఆద్యం మొదట ఉన్నది పైన ఉన్నది అదే అందుకు ఆద్యం అంటే జగత్తంతటికీ ముందున్నటువంటి వాడు ఆయన అందుకు తమే వాధ్యం పురుషం ఇక్కడ పురుష శబ్దం వేశాడు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం కదా ఇది పురుషం ఇక్కడ పురుషుడు అంటే పురుషోత్తముడైన పురుషుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పురుషోత్తముడైన నారాయణుడికి పురుషుడు అంటాం జీవుడికి పురుషుడు అంటాం నిన్న పురుష శబ్దానికి మన పరంగా అర్థం చెప్పుకున్నాం పరమేశ్వర పరంగా అర్థం చెప్పుకున్నాం 
శరీరం అంతా నిండిపోయి నేను 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 అనుకునేవాడు నఖము మొదలుకుని శిరస్సు వరకు నేను నేను అనుకునేవాడు పురుషుడే బ్రహ్మాండమంతా నిండిపోయిన వాడు పురుషుడే అయితే ఇద్దరిలో పురుషుడు శబ్దం కామన్ అయినప్పటికీ మనం పొరపాటు పడతామని ఆయన పురుషోత్తముడు అన్నారు మనల్ని పురుషుడు అనుకున్నాం అంతే అయితే ఇక్కడ పురుషం అనే మాటకి శబ్దంకి అర్థం ఏంటంటే పురుషోత్తమం అనే అర్థము పురుషోత్తముడైన ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రపద్యే శరణువేడు చున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ మాటలో శరణువేడు చున్నాను ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు కృష్ణుడు కృష్ణుడు శరణువేడు చున్నాను అన్నాడు కదా మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమని తత్పదం పరిమార్గితవ్యం ఆ పదమును నువ్వు అన్వేషించు సాధించు ఎలాగా ఆ పురుషుని శరణు వేడుతున్నాను అని అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ పరమ పురుషునే శరణు వేడుతున్నాను అని త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రపత్తిని వహించి మార్గితవ్యం అన్వేషించు అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పరమాత్మని శరణు వేడి అన్వేషించు అన్నాడు అంటే నియం తట్టు అన్వేషిస్తే దొరకదనమాట ఆయన్ని శరణు వేడితే గాని దొరకదనమాట ఇది బాగా తెలుసుకోండి కొంతమంది ఏమిటంటే చాలా విచారణ చేసి నా జ్ఞానం తెలిసిపోయింది అనుకుంటాడు అహం వచ్చిందా తెలిసినట్టారు విద్యుత్ కింద పడేస్తుంది అదే జ్ఞానినామపు చేతాం సుదేవి భగవతి ఇస బరాద ఆకృష మోహాయ మహామాయ ప్రయిచ్చతి జ్ఞానులను కూడా లాగి పడేస్తుంది అండి మాయ జ్ఞానులు అంటే అర్థం పరమాత్మ తత్వమును తెలిసిన వారు అని కాదు అర్థం శాస్త్రములు చదివి పది మంది చెప్పగా విని నే జ్ఞానిని అనుకున్న అహంకారి అని అర్థం అలాంటి వాడు మళ్ళీ ఎక్కడో దగ్గర పొరపాటు పడే అవకాశం ఉంది ఎందుకు వాళ్ళ అహంకారం ఉంది అహంకారం ఉన్నవాడికి పరమాత్మ దొరకడు వాడు ప్రపత్తి వహించాలి ప్రపద్యే అనే మాట ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఈశ్వర శరణాగతి లభించిన వాడికే జ్ఞానం అనేది మోక్షం అనేది లభిస్తున్నది అందుకే మార్గితవ్యం తప్పకుండా నువ్వు వెతకాలి దాన్ని ఆ వెతకడం ఎలా వెతకాలి ఆయన్ని శరణ వేడి వెతకాలి నువ్వే దిక్కనుకుంటే కానీ ఆయన దొరకట్టండి అది ఇక్కడ ప్రపద్యే అనే మాటతో మనకి శరణాగతిని చెప్తున్నారు ఇదే భగవద్గీత మనకు భక్తిని బోధిస్తుంది భక్తి అంటే ప్రధానంగా భగవత్ శరణాగతే కదండి భగవంతుని శరణ వేడాలి ఇందులో ఎవడా భగవంతుడు అంటే తమ్ ఏ వచ ఆద్యం ఆయనను మాత్రమే శరణ వేడాలి నీవే తప్ప ఇత పరం బెరుగాది ఇత పరం బెరుగ నీవు తప్ప అన్యము లేదు అనేటువంటి అనన్య భావంతో ఆశ్రయించాలి ఆ శరణ వేడుతూ ఎటువంటి పురుషుడైనా యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి యత ఎవని నుంచి ప్రసృత పురాణి ప్రవృత్తి ఈ పురాతనమైనటువంటి ఈ ప్రపంచమంతా కూడా వచ్చినదో అతనిని ఎవరిని శరణ వేడాలి ఈ ప్రపంచమంతా ఎవరి నుంచి వచ్చినదో అతడిని ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన ఈ రెండు వాక్యములు ఉన్నాయే తమే వచాధ్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి ఈ మాటలే గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు మొట్టమొదటి చేసినటువంటి శ్లోకం యతశ్చేదం ఏనేదం ఏయిదం స్వయం ఎస్మాత్ పరస్మ పర తం ప్రపద్యే స్వయంభువం తం ప్రపద్యే స్వయంభువం తం ప్రపద్యే అనేదే తమేవ చాధ్యం అని ఇక్కడ చూపించారు ప్రపద్య మాత్రం అలాగూ ఉన్నది ఎస్మిన్నిదం యతశ్చేదం ఏనేదం ఏయిదం స్వయం ఇదంతా కలిపి ఒక్క మాటలో చెప్పాడు యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి ఎవరి నుంచి ఈ సర్వ జగత్తు కూడా విస్తరించి వెలికి వచ్చినదు ఆయనను అని అర్థం విస్తరించి వెలికి వచ్చింది అంటే నిన్న చెప్పుకున్నదాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఊర్ధ్వమూలమైన ఆయన నుంచే అధ శాఖ అని ఈ సంసార వృక్షం అంతా వచ్చింది కనుక ఈ చెట్టులో ఉన్న నువ్వు ఈ చెట్టుకు మూలం ఎవడా అని తెలుసుకుని ఆయన్నే శరణ వేడి వెతకడం మొదలు పెడితే ఈ మూలం నుంచి ఆ మూలం వైపు నీకు వెళితే క్రింది మూలాల వదిలి పై మూలం వైపు వెళ్ళాలి వెళితే ఆ చోటుకు వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావు అది అఖండమైన సచ్చిదానందమైనటువంటి ధామము ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ శరణు వేడుట అన్నప్పుడు జ్ఞానపరంగా దీన్ని అన్వయిస్తే మనం నిన్న చెప్పుకున్న ఈ జీవితము ఈ శరీరము ఇందులో ఉన్న కర్మలే వృక్షము వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటిది పరమాత్మ దానినే శరణ వేరు అంటే అది తప్ప మరి యొక్క చింతన లేకుండా ఉండి మొదలు పెడితే తప్పకుండా దాన్ని అందుకోగలవు దాన్ని అందుకుంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావు అని దీని యొక్క భావం అలా మనకి ఇక్కడ రెండు చెప్పాడు భగవానుడు ఏమని వైరాగ్యము శరణాగతి పూర్వకమైన సాధన శరణాగతి లేని వాడికి జ్ఞానము రాదు ఈ విషయము భగవద్గీత స్పష్టం చేస్తాం ఈ విషయాన్ని ఈశ్వరస్య అనుగ్రహదేవ పుంసా అద్వైత వాసన అని శంకర భగవత్పాదుల వారు చెప్పారు పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం లేనటువంటి వాడికి ఆ అఖండ జ్ఞానము రాదు అని చెప్పారు ఆ కారణం చేతని భక్తుడికి మాత్రమే శరణ వేడిన వాడికి మాత్రమే పరమాత్మ జ్ఞానం లభిస్తూ ఉన్నటువంటిది ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే అని ఉపనిషత్తే చెప్తున్నది మోక్షకాంక్ష కలిగిన నేను ఆ పరమాత్మను శరణు వేడుతున్నాను 
ఆ శరణ మహం ప్రపద్యే అని ఈశ్వర శరణాగతి వల్లనే జ్ఞానం లభిస్తున్నది అనేది ఇందులో ఉన్న అంతరి అయితే మనం నిజంగా శరణ వేడుతున్నామా ఇది పట్ ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది శరణ వేడం అంటే పట్టుకోవడం అండి గట్టిగా ఆయన పట్టుకోవడం శరణ వేడం అంటే అది ఎలాగంటే భయం వేస్తే పసిపిల్లాడు తల్లిని పట్టుకుంటాడే అలాగా అలా పట్టుకోవాలి నీకేం భయం లేదు ఇలా రా అన్నా రాడు వాడు అలా గట్టిగా పట్టుకుంటాడు ఆ పట్టు మనకుందా మన ప్రపంచాన్ని శరణ వేయడానికి కానీ పరమాత్మని శరణ వేయడలేదు ఎప్పుడు దీన్ని పట్టుకున్నా కానీ ఆయన పట్టుకోలేదు అందుకే భగవంతుణ్ణి శరణ వేయడం అనే దాన్ని ఏమంటారంటే శుభేచ్ఛ అంటారండి శుభేచ్ఛ శుభమైన ఇచ్ఛ ఎన్నో ఇచ్చలు మనకున్నాయి కానీ అవన్నీ శుభేచ్ఛలు కావు అన్నీ అశుభేచ్ఛలే ఇవాళ ఒక ఇచ్చ మరొక ఇచ్ఛ ఇచ్చలన్నీ కూడా అచ్చాలు కావు ఇవన్నీ మనకి అశుభాలే మరి ఏదైనా శుభ ఇచ్ఛ అంటే భగవంతుణ్ణి శరణ వేయడాలని బుద్ధి పుట్టిందే అదే శుభ ఇచ్ఛ అందుకు శుభేచ్ఛ అన్నారు ఈ శుభేచ్ఛతో నువ్వు సాధన చేస్తే మరి పరిమార్గితవ్యం ఊరికిన శరణ వేడి కూర్చోకూడదు పరిమార్గితవ్యం అన్వేషించాలి అన్వేషణ అంటే వైరాగ్యము అంత అవసరం లోపల ఆత్మ వస్తువుని గురించి విచారణ అంత అవసరం శరణాగతి అంత అవసరం మూడు ఇక్కడ ఒక్క దాంట్లో వివరించి చూపిస్తున్నాడు స్వామి అలాంటిది ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి శరణాగతి ఉండాలి అన్నాడు సాధన చెయ్యాలన్నాడు ఈ సాధన ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని తర్వాత చెప్తున్నాడండి నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్ముక్త సుఖదుఖ సన్నై గతి అమూఢా పదమవ్యయం టత్ ఎక్కడ మొదలు పెట్టాడో ఆ కొనసాగింపు ఏమి కట్ కాకుండా చెప్తున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ తత్పదం పరిమార్గితవ్యం అన్నాడే అదే చివరికి పదం అవ్యయం తత్ అన్నాడు ఇక్కడ అది అవ్యయమై సనాతనమై శాశ్వతమైన పదం అది ఆ పరమ పదం దాన్ని ఎవరు చేరుకుంటున్నారు అంటే అమూఢులు చేరుకుంటున్నారు అన్నాడు మూఢత్వము లేని వారు చేరుకుంటున్నారట మూఢత్వము అంటే అజ్ఞానం మోహం మోహం అన్నా మూఢత్వం అన్నా ఒక్కటే అజ్ఞానం అది ఆ అజ్ఞానం లేని వాళ్ళు దాన్ని చేరుకుంటున్నారు అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అనాత్మని ఆత్మను కొనుకో అనుకోవడమే అజ్ఞానం అది లేని వాళ్ళు మాత్రమే ఆ అవ్యయమైన పదాన్ని చేరుకున్నారు ఆ గచ్చంచమూఢ దానికి ముందు వాళ్ళకు ఉండవలసిన లక్షణాలు చెప్తున్నాడు చూడండి నిర్మాణ మోహ మానము మోహము లేని వాళ్ళు అన్నారు ఇక్కడ చూడండి మానము అంటే అర్థం నాది నేను అని అహంకారం అది మానము కొలత పెట్టడం అండి మానం అంటే కొలత అంతే మానం అంటే కొలత పెట్టడం నేను ఇది అనగానే కొలత పెట్టేసా నేను అలాగే నాది ఇది అంటే కొలత పెట్టాం ఈ కొలతలు పెట్టేసుకుని దాని చుట్టూ తిరగడమే మానం అంటే ఎవరికి మానం పెట్టావు నువ్వు ఇది చూడండి చామా సామాన్యమైన మాట మాట కాదు ఇది మన లోకల్లో దురభిమానం కూడదు అంటాం అమాని నహ అని మనం మొదటే చెప్పుకుని అమానిత్వం అదం భి ఇత్యాది విషయంలో ఏవైతే మన క్షేత్ర క్షేత్ర యోగ విభాగ యోగంలో చెప్పుకున్నాం అదే ఇక్కడ మళ్ళీ వివరిస్తున్నాడు అంతే మరేమీ లేదు అయితే ఇక్కడ మానం గురించి ప్రత్యేకంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది మాన మోహ రెండు మాటలు చెప్పాడు ఇక్కడ మోహం అనేది తమ గుణానికి సంబంధించిన లక్షణమని గుణత్ర విభాగ యోగంలో మనం చెప్పుకున్నాం మోహం భ్రమ అవివేకము ఇవన్నీ మోహం వల్ల ఏర్పడతాయి ఒకదాన్ని ఒకటి అనుకోవడం ఒకటి ఎంత చెప్పినా అంగీకరించలేని అవివేకం ఇవన్నీ కూడా మోహ లక్షణాలు ఇది తమో గుణం మానము అంటే నేను అనే అహంకారం ఇది దేని లక్షణం రజోగుణ లక్షణం అందుకు ఇక్కడ నిర్మాణ మోహ అంటే రజోగుణ తమో గుణ వికారములు విడిచిపెట్టి అని అంటే గుణత్ర విభాగ యోగంలో చెప్పినది ఏమి మర్చిపోవద్దు రజోగుణానికి ఏవేవి తృష్ణ సంగ ఇత్యాదులు చెప్పాడు అవన్నీ తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ మోహం అంటే అవన్నీ తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలంటే ఇక్కడ కాదు అర్థం తెచ్చుకున్నా విడిచిపెట్టాలని అర్థం అనమాట అది నిర్మాణ మోహ అది చెప్తున్నాడు అంతేకాదు మానము అంటే ఏం చెప్పాం కొలత పెట్టడం కొలత పెట్టడం అంటే అర్థం ఏంటి ఆత్మ వస్తువు అనేది అఖండమై అవ్యయమై అపరిమితమై ఉన్నది అలాంటి దాన్ని నువ్వేం చేసావు మానం చేస్తావు మానం చేసేమంటే కొలత పెట్టేసావు ఏమని ఈ శరీరమే నేను ఈ బుద్ధే నేను ఈ ప్రాణమే నేను అని కొలత పెట్టి ఈ కొలతల్లోని ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ చూస్తూ అన్నిటికీ కొలత 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 మిత్ పరిమితి దృష్టి పరిమితి దృష్టమే మానం ఈ పరిమితి దృష్టి విడిచిపెట్టి అపరిమితుడైన పరమాత్మ ఎందు దృష్టి నిలుపుటే నిర్మాణము కనుక నిర్మాణ మోహ అనేటువంటిది ఇది ముందు తత్వపరంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నిర్మాణ అంటే పరిమిత దృష్టిని విడిచిపెట్టి అపరిమిత మనం దృష్టి పెట్ట ముందు సాధనా పరంగా ఏం చెప్పుకున్నామంటే పనికి మాలని అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టు దురభిమానాన్ని విడిచిపెట్టు ప్రతి వాడికి ఏదో ఒక అహంకారం వస్తుందండి ఈ అహంకారాల్లో కొంత సాధన చేసి ఇవి చేసిన వాళ్ళు కూడా నాకేదో వచ్చింది అని అహంకారం వస్తుంది అది వస్తే మరీ ప్రమాదం వాడు అక్కడి నుంచి పడిపోతాడు క్రిందకి అహంకారం ఏమైనా వచ్చినప్పటికీ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్య విషయం 
ఇలాంటి ఉత్తములను మనం బాగా చూసేటప్పుడు అహంకారం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు కనిపిస్తారు సుందరకాండలో ఆంజనేయస్వామి వారిని చూడండి సీతమ్మతో గొప్ప మాట చెప్తాడు అమ్మ మత్త ప్రభు ప్రత్యవర కశ్చిన్నాస్తి అన్నాడు అమ్మ నాకంటే తక్కువ వాడు ఎవడు కూడా లేడమ్మా ఈ నాకంటే తక్కువ వాళ్ళు అక్కడ లేరు అంటే అర్థం ఏంటి ఏం చెప్పాడు అక్కడ అమ్మ తప్పకుండా రాముడు వచ్చి విజయం సాధిస్తాడు సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉన్న వానరులు ఉన్నారే అందరూ నాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు నాతో సమానమైన వాళ్లే గాని నాకంటే తక్కువ వాళ్ళు ఎవరూ లేరమ్మా అన్నాడు ఇది నిజానికి అబద్ధమే హనుమంతుడిని మించిన వాడు ఒక్కళ్ళు లేడు అక్కడ హనుమంతుడు అందరికంటే గొప్పే కానీ ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు చూడండి ఆయన ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంతేగాని ఇప్పుడు సీతం దగ్గర చెప్పేస్తే తక్కువ అనుకుంటుందేమో అని అనుకోలేదు చూడండి ఆయన అలాగే రాముడు గురించి చెప్తూ కూడా గొప్ప మాట చెప్తాడు ఆయన అద్భుతమైన వీరత్వం మొదలు ఉన్నప్పటికీ తన యొక్క గొప్పతనం పట్ల తానే ఆశ్చర్యపోడు అన్నాడు ఇక్కడ మనం గట్టిగా కూర్చున్న కొంతసేపు జపమో తపమో చేసేక భలే చేసాను కదా అని వస్తుంది మనకు అహంకార అక్కడ అది కూడా ప్రమాదమే అందుకు సాధన విషయంలో అహంకారం రాకుండా చాలా జాగ్రత్త పడాలండి అహంకారం ఎలా ప్రవేశించినా ప్రమాదమే అది నువ్వు జ్ఞానిని అనే అహంకారం అయితే సాత్విక ఆహారం అది కూడా మనకి దాని గురించి సుఖ సంఘేన భద్రాతి జ్ఞాన సంఘేన చానఘా అని దాంట్లో మనం చెప్పుకున్నాం అది సాత్విక అహంకారం కనుక ఏదైనా ఈ సాత్విక అహంకారం రజోగుణంలో పడేస్తుంది కనుక అహంకారం వచ్చిందా అంటే నువ్వు రజోగుణంలో పడతావు చాలా ప్రమాదమైనది అది నిర్మాణ మోహ అందుకే నిర్మాణ అంటే రజోగుణమును విడిచి మోహ తమో గుణమును విడిచిపెట్టి జిత సంగ దోషాహ చాలా గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మానం కానీ మోహం కానీ దేనివల్ల వస్తుంది సంపర్క దోషం వల్ల వస్తుంది వాడు పాపం మంచివాడే అంటుకున్న దాని వల్ల చెడ్డవాడు ఇప్పుడు పాపం అంటుకోవడం అంటే మనసును దేనితో అంటిస్తే దానివల్ల ఒక దోషం వస్తూ ఉంటుంది ఈ సంఘ దోషం మళ్ళీ రెండు రకాలు మమత్వ సంఘం కర్తృత్వ సంఘం అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి మమత్వ సంఘం అంటే నాది అనుకుని అంటుకోవడం ఒకటి అంటే నా శత్రువన్న నా మిత్రువన్న సంఘమే అని చెప్పుకున్నాం నా అనే భావం వచ్చింది అంటే సంఘం వచ్చింది దానితో నాది అనే సంఘం ఒకటి నేను చేస్తున్నాను అనే సంఘం ఒకటి అంటే కర్తృత్వ సంఘం మమత్వ సంఘం ఈ రెండు సంఘములు దోషములే దాన్ని విడిచిపెట్టాలి సంఘం ఎలాంటి దోషమో చాలా గట్టిగా చెప్పాడు మునుపు అధ్యాయాల పరమాత్మ మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే అర్థం అక్కడిదంతా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి నిజానికి పదిహేనవ అధ్యాయం రోజు పారాయణ చేసుకోవాలి పారాయణ అంటే పఠించడం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి రోజు అర్థాన్ని మననం చేసుకోవాలి అంత గొప్పది పదిహేనవ అధ్యాయం నిజానికి ఎంతవరకు చెప్పింది అన్నంత సమ్మరేజ్ చేసి సమీకరించిందని చెప్తున్నాడు స్వామి అందుకు ఇక్కడ చెప్పే వాటన్నిటికీ మొదటి మాటలతో లింక్ పెట్టుకోవాలి అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చే ఉండే మొదటి వదిలికూడదు చాలా జాగ్రత్తగా అక్కడ ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి జిత సంఘ దోషాహ సంఘం వల్ల వచ్చే దోషం ఎలాంటిదంటే సంఘం ఎలా ఏర్పడుతుంది సంఘం ఎలా ఏర్పడుతుంది జాయతో విషయాన్ పుంసహ సంఘస్తేషు ఉపజాయతి అక్కడ చెప్పాడు ఆయన విషయ వస్తువుని ఎప్పుడు అదే తలంచుకోవడం వల్ల దాంతో సంపర్కం ఏర్పడుతుంది నిజానికి దానికి నీకు ఏ సంబంధం లేదు తలంపు వల్ల సంఘం ఏర్పడిపోయింది సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత ఏమింది సంఘాత్ సంజాయతే కామహ కామాత్ క్రోధోపజాయితే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంసాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ఫినిష్ ఇంక పైకి ఎక్కడ లేస్తాడు వాడు అందుకు అక్కడ సంఘ దోషం అంత ప్రమాదం ఒక విషయాన్ని నిరంతరం జానించడం వల్ల దాంతో సంపర్కం ఏర్పడి అది కోరికగా మారి కోరిక క్రోధంగా మారి క్రోధం వల్ల సమ్మోహం ఏర్పడి సమ్మోహం వల్ల బుద్ధిశక్తి నశించి బుద్ధిశక్తి నశించడం వల్ల బుద్ధే నశించి బుద్ధే నశించడం వల్ల వాడే నశించిపోతాడు అని చెప్పాడు ఎంత అద్భుతంగా చూపించారు వచ్చినట్టు పతనానికి కనుక పతనానికి మొదటి మెట్టు ఏమిటి ఛాయతో విషయాన్ పుంసహ నిరంతర విషయ ధ్యానమే దానివల్ల వచ్చింది చిక్కు అందుకే జిత సంఘ దోషాహ అన్నప్పుడు ఇది చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం కనుక నిర్మాణ మోహ జిత సంఘ దోషాహ సంఘ దోషం వల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రమాదం ఏంటంటే మోహం అండి అసలు నిజానికి సృష్టిలో ఇన్ని చెప్తున్నాడు కానీ ఒక్కటే చెప్పుకుంటే చాలు మోహం వదులుకుంటే చాలు మానం వల్ల కానీ సంఘం వల్ల కానీ ఏర్పడేది మోహం మోహం మోక్షము రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవి మోహము మోక్షము మోక్షం అంటే ఏమిటి అని అడిగేట్ ఒకటి ఏం లేదు నాయన మోహాన్ని క్షయింపజేస్తే మోక్షం అన్నాడు అంతే మో క్షం మోక్షం అంటే మోహాన్ని క్షయింపజేస్తే మోక్షం అంతే సింపుల్ మోహం నశిస్తే మోక్షం ఇంకా మోక్షం రాలేదండి ఇంకా మోహం ఉందని అర్థం అంతే కదా ఇంకా వెలుగు రాలేదంటే చీకటి ఉందని అర్థం చీకటి ఉందంటే వెలుగు రాలేదని అర్థం వెలుగు వస్తే చీకటి ఉండదు అలాగే మోహం నశించడమే మోక్షము అందుకు మోహాన్ని క్షయింపజేసి ఆ మోక్షము అని చెప్తూ జిత సంఘ దోష అసంఘ దోషము లేని వారై అధ్యాత్మ నిత్య తర్వాత మాట ఏమిటి అధ్యాత్మ నిత్య అధ్యాత్మ నిత్యత్వం ఉండాలి అన్నాడు అధ్యాత్మం అంటే అర్థం ఏమిటి 
నేను దేహాన్ని అనే భావాన్ని విడిచిపెట్టి ఆత్మభావన ఎందు బుద్ధిని నిలుపుటే ఆధ్యాత్మం అంటే మనం అంటుంటే ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళారా అండి అని అలాగే ఆధ్యాత్మిక విద్య అని అయితే ఆధ్యాత్మిక విద్య అని అంటాం కానీ కరెక్ట్ పదం మాత్రం ఆధ్యాత్మ విద్య ఎందుకంటే తాపత్రయాల్లో ఆధ్యాత్మికం అని ఒక మాట ఉంది అది తాపాల్లో కానీ తత్వం మాత్రం ఆధ్యాత్మము అనాలి ఎందుకంటే విభూతి యోగంలో కూడా ఆధ్యాత్మ విద్య విద్య అనాం అని చెప్పాడు ఆధ్యాత్మం వేరు ఆధ్యాత్మికం వేరు ఆధ్యాత్మికం అంటే శరీరానికి సంబంధించినదని తాపత్రయాల్లో అర్థం ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మను గురించి అని అర్థం ఆత్మను గురించిన వివేకాన్ని ఆత్మను గురించిన విజ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మ విద్య అని అంట ఈ ఆధ్యాత్మ విద్యలో ఎప్పుడు ఉండాలండి అంటే అర్థం ఆత్మ నిత్యము అని తెలిసి అనాత్మ భావాన్ని పరిత్యజించే విచారణ ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉండాలి ఏదో ఒక పూట కాదు అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం క్షత్ర క్షత్ర విభాగ యోగంలో చెప్పిన ఇరవై గుణాల్లో చెట్ట చివరి పంతొమ్మిదో గుణం గుర్తుందా అబ్బే మొన్నటిదైతే ఇప్పుడు ఎక్కడండి అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవాలి అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం గుర్తున్నది కదా అవే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అక్కడ ఇరవైలో చెప్పాడు అవన్నీ తెచ్చి ఒక శ్లోకం చెప్పాడు ఎందుకంటే ఎక్కువ సంఖ్య అంటే అమ్మో ఇన్నే నా వద్దులండి అంటామని క్లుప్తంగా చేసి చెప్తే అవే ఇందులో కొంచెం ప్యాకింగ్ తగ్గించాడు అంతే అవే ఇందులో కూరాడు ఇంకోటి లేదు అందుకే ఇందులో ఏం చెప్తున్నాడు అధ్యాత్మ నిత్యత్వం అది అధ్యాత్మ నిత్య ఎల్లవేళలా అధ్యాత్మం ఎందు నిత్యత్వము కలిగి ఉండాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆత్మతత్వం ముందే నిత్య బుద్ధి పెట్టుకో నిరంతరం 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 కొద్దిగా సడలించేవా ఆ సందు చూసుకుని ప్రవేశిస్తుంది భౌతికత అందుకు ఎప్పుడు ఉండాలి అధ్యాత్మ నిత్యత అంతేకాదు వినివృత్త కామాహ అధ్యాత్మ నిత్యత్వం వల్ల క్రమక్రమంగా కామముల నుంచి నువ్వు వెలువడాలి అన్నాడు ఇది వన్ బై వన్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మానము మోహము సంఘము విడిచిపెట్టి అధ్యాత్మ నిత్యత్వం నిరంతరం పెట్టుకుని కామముల నుంచి బయటపడట కామం అంటే కోరిక ఇదే కదా అన్నిటికీ ఇబ్బందికి హేతువవుతున్నది అందుకు ఈ కోరికల నుంచి మరలి అన్నాడు మొదట్లో కోరికల నుంచి మరలలేం కనుక ఒక కోరిక పెట్టుకోమన్నాడు ఏది లేకపోతే అలాగే ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఏదో ఒకటి ఉండాలంటే నాకు మోక్షం ఎలాగైనా రావాలి అని కోరిక పెట్టుకోమన్నాడు అండి అది ఒక్కడి పెట్టుకుంటే కోరిక గట్టిగా ఉంటే సాధన గట్టిగా ఉంటుందా లేదా సృష్టిలో ఏ పనైనా ఒక ఇచ్చ గట్టిగా పెట్టుకుని దానికోసం చేస్తున్నాం కదా కానీ ఇది ఇచ్చ పెట్టుకో నువ్వు పెట్టుకోలేదు అందువల్లే కబుర్లాడితే వచ్చేస్తుందేమో అనుకుంటున్నావు ఇచ్చగా పెట్టుకోలేదు దానికోసం ఎందుకు కష్టపడతాం అదే మా పిల్లాడి కోసం పిల్ల కోసం అయితే ఎక్కువ కష్టపడతాం దానికోసం ఎందుకు కష్టపడతాం ఏం పడం నువ్వు ఇచ్చే గట్టిగా పెట్టుకుంటే దానికోసమే కష్టపడతావు ఆధ్యాత్మ నిత్యత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది మోక్ష కామన గట్టిగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది కనుక ముముక్షత్వం చాలా కావాలి కదండి మోక్షం కావాలనే కోరిక తీవ్రంగా ఉండాలి అదే తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం అనేటప్పుడు కూడా విషయం నాకు చెప్తుంది కదా మోక్షం కావాలనే తీవ్రమైనటువంటి తత్వజ్ఞాన అర్థ దర్శనం అది అక్కడ అదే ఇక్కడ మనకి వినివృత్తి కామాహలో తెలుస్తుంది తత్వజ్ఞాన అర్థము తత్వజ్ఞానానికి అర్థం అంటే ప్రయోజనం ఏంటి మోక్షం మోక్షములందే దృష్టి ఉంచుట అది మొట్టమొదటి మోక్షం కావాలనే కోరిక పెట్టుకో సిద్ధికి చేరాక మోక్షం అనే కోరిక కూడా పోతుందట అదే చిట్టటి వరకు మోక్ష సన్యాస యోగం అప్పుడు వివరంగా మనం చెప్పుకుందాం మొత్తానికి ఆ కామను కూడా విడిచిపెడతాడు అదే వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్ విముక్తాహ సుఖ దుఃఖ సన్నై వాడు క్రమంగా ఏమవుతున్నాడు ఆ స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాడు ద్వంద్వముల నుంచి విముక్తుడవుతున్నాడు ద్వంద్వములు అంటే అర్థం రెండు ఎప్పుడు సృష్టిలో ద్వంద్వములు 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 ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ద్వంద్వానికి అతీతం ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు వరకు నిర్మాణం నిర్మాణమో హాహా అధ్యాత్మనిచ్చా అన్నప్పుడు ద్వంద్వాతీత స్థితికి చెప్తున్నాడు కానీ మనం ద్వంద్వాల్లో ఉంటున్నాం ఈ సంసారం అంతా ద్వంద్వములతో కూడినది ద్వంద్వము అంటే రెండేసి అయితే అది లేదా ఇది ఇదే ద్వంద్వం అంటే ఏమిటి అదే అంటే మనం పోల్చుకోవడానికి సుఖ దుఃఖ సన్యహి అని చెప్తున్నాడు సుఖము దుఃఖము మొదలైనవి సుఖము దుఃఖం అని చెప్పబడేవి సుఖము దుఃఖము ద్వంద్వం అని సుఖం దానికి వ్యతిరేకం దుఃఖం ఇది ద్వంద్వం అయితే సుఖం లేదా దుఃఖం అలాగే ఈ ద్వంద్వములన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు మనం జయ అపజయ లాభ అలాభ మాన అవమాన ఇలాగ అన్ని అన్ని మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఈ ద్వంద్వములతో ఈ జగత్ అంతా ఉంది కనుక ఈ సంసారంలో ద్వంద్వాలు లేకుండా మనం ఉండలేము అడవిలో ఉంటే జంతువులు బాధ తప్పదండి సంసారం ఉంటే ద్వంద్వాలు బాధ తప్పదు అంతే కదా సముద్రంలో దిగితే కెరటాల బాధ తప్పదు సంసారంలో దిగితే ద్వంద్వాల బాధ తప్పదు అయితే మామూలుగా నువ్వు బలహీనుడు పోయితే ఓ చిన్న కెరటం కొట్టే పడిపోతావు కానీ కొన్ని చోట్ల సముద్రాల్లో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటాయి చూసుంటారా కెరటాలు ఫటా కొడుతూ ఉన్నా వలా నిలబడతాయి ఇసుకైతే కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది రాయి అయితే నిలబడుతుంది రెండు సముద్రంలో ఉన్నాయి నువ్వు విసుకలాగుండకు రాయిలా ఉండవు ఆ కొట్టే కెరటాలకి నువ్వు పడిపోకు స్టబ్బర్ను అది చాలా అవసరం దృఢ ఆధ్యాత్మిక విద్
ఆధ్యాత్మిక సాధనలో దృఢత్వం ఉండాలి వీరత్వం ఉండాలి ధీరత్వం ఉండాలి మనం లలిత శాస్త్రంలో కూడా వీరారాధ్య ధీర సమర్చిత అని చెప్తాం అంటే వీరుల చేత ధీరుడి చేత ఆరాధింపబడుతుందంటే మనకి ఏదో అద్భుతమైన కండలు తిరిగినా బస్కిలు తీసే వాళ్ళు అమ్మవారిని పూజించాలి మిగిలిన వాళ్ళు పూజించకూడదని అర్థమా వీరుడు ధీరుడు అంటే అర్థం ఏమిటి ద్వంద్వాలకి చలించపోకుండా ఉండేవాడే వీరుడు వాడే ధీరుడు అలాంటి ధీరులే అలాంటి వీరులే పరతత్వాన్ని ఆరాధించగలరు అందుకోగలరు ఆరాధన అంటే ఏమిటో కాదండి అనుసంధానం ఆరాధన అంటే అనుసంధానం అంతేగాని బుట్ట నిండా పువ్వులు పెట్టుకుని చేతి నిండా వేయడం మాత్రమే కాదు ఆరాధన అంటే ఆరాధన అంటే భగవత్తత్వంతో మనస్సు అనుసంధానించాలి ఎవరు అనుసంధానించగలరు ఎవరు వీరులు వారు అనుసంధానించగలరు భయపడుతూ ఉన్నవాళ్ళు ఏ విషయం వల్ల భయపడుతున్నారో దాని మీద దృష్టి ఉంటుంది తప్ప పరమాత్మ మీద వాళ్ళకి దృష్టి ఉండదు అందుకు దృఢంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంతేగాని మానసిక రోగులు బేల మనస్సులు వీళ్ళు ఆధ్యాత్మ రంగంలో పురోగతి సాధించలేరు దృఢమైనటువంటి మనస్సు కలగాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సుఖ దుఃఖ సన్నై ద్వంద్వ ఇహి విముక్త ఈ ద్వంద్వముల్ని నుంచి బయటపడినటువంటి వారు ఇది ఒక్కొక్క దానికి స్టెప్ అండి ముందు నిర్మాణ మోహ తర్వాత జిత సంఘ దోష తర్వాత అధ్యాత్మ నిత్య తర్వాత వినివృత్తి కామ దాని తర్వాత ద్వంద్వముల నుంచి అతీత ఇవి వచ్చిన వాడు ఇంకేమవుతాడు అమూఢ వాడు ఇంకా మూర్ఖుడు కాడు వాడి జ్ఞాని వాడు చేరుకుంటాట గచ్చంతి అమూఢ పదమ వ్యయం త ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు దేన్ని చేరాలో చెప్పాడు ఎవరు చేరతాడో చెప్పాడు ఈ రెండు చెప్పాడు మొదటి శ్లోకంలో దేనిని చేరాలో చెప్పాడు రెండవ శ్లోకంలో ఎవరు చేరతాడో చెప్పాడు ఇక్కడ మనకి గమ్యము సాధన రెండు చెప్పేశాడు ఎవరు చేరతారో చెప్పారంటే అర్థం నువ్వు అలా తయారవు అని అర్థం కదా నీకు అది కావాలి అంటే నువ్వు ఇలా ఉండాలి మరొక రకంగా అది లాభం లేదు అయితే ఆ పదము ఆ పదము అన్నాడే ఆ పదం కెళ్తే వెనక్కి రావన్నాడే ఆ పదం అన్నిటికీ కారణం అన్నాడే ఆ పదం ఎలాంటిది దాని స్వరూపం ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడండి తర్వాత ఇక్కడ వరకు మనం చూసినట్లయితే ఆ పదం ఏదో అందనిది 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 అని మనకి చెప్పాడు అందనిది నిజమే ప్రపంచ దృష్టి విడిచిపెట్టుకో అని చెప్పినది నిజమే ఇక్కడే జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలంటే ప్రపంచానికి అతీతుడు పరమాత్మ కాదను కానీ ఆ పరమాత్మ నీ కనిపించే నీ చుట్టూ ఉండే ప్రపంచంలోనే ఉన్నాడే అది తర్వాత శ్లోకాల్లో వివరించబోతున్నాడు అందరి వాడు అని కానీ అదేదో పెద్ద సబ్జెక్టులే అనుకుంటామని నీ చుట్టూ ఆయన ఉన్నాడు నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు అదే అజ్ఞానం ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంగా చూస్తున్నావు కానీ ప్రపంచంలో పరమాత్మ ఎలా పనిచేస్తున్నాడో నువ్వు చూడు ఇప్పుడు నుంచి మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రపంచంలో పరమాత్మ ఎలా పనిచేస్తున్నాడో చూడాలి మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాచీన ఆలయానికి వెళ్తాం అపూర్వమైన శిల్పాలు ఉంటాయి ఆ శిల్పాలన్నీ చూసి అబ్బా ఎవడు చెక్కాడో ఎలా చెక్కాడో ఎలాంటి మహానుభావులో అని అనుకుంటాం కొందరు అది కూడా అనుకోరు వాళ్ళు ఆ స్తంభం అక్కడ శిల్పం ఉందని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు తిన్నగా వాళ్ళు ఏదో మొక్కు మొక్కుకున్నట్ట తిన్నగా వెళ్తారు ఆ క్యూలో వాడిని వీడిని తిట్టుకుంటూ మొక్కు తెచ్చుకుని వచ్చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎవడు చెక్కాడు ఏం చెక్కాడు ఎలా చెక్కాడు అని తెలుసుకుంటాడు మామూలుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి శిల్పం చిత్రం చూసే ఎవడు చెక్కాడో వాడికి ఒక్కసారి తలంచుకుని నమస్కారం చేస్తున్నావే మరి ప్రపంచం అంతా ఇంత అద్భుతంగా చెక్కిన వాడిని తలంచుకోవేందుకు ఈ ప్రపంచంలో ఎంత శిల్పం కనిపిస్తుంది ఎంత ఆశ్చర్యం కనిపిస్తుంది ఒక ఆశ్చర్యమైన పని ఒకటి చేసినంత మాత్రాన అబ్బో అబ్బో అని సన్మానాలు చేస్తూ వాడు నిరంతరం అభిమానించి ఫ్యాన్ అయిపోతున్నవే వాడికి వాడు వరుసగా క్రికెట్ లో ఇన్ని రన్లు కొట్టాడని కానీ వాడు ఫోటో ఇంట్లో పెట్టేసుకుంటాడు నువ్వు మరి ప్రపంచంలో ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్న ఆ అద్భుతమైన వాడిని నువ్వు తలంచుకోవద్దా చేస్తున్నాడా చెయ్యట్లేదా పొద్దు క్లేచిన్ దగ్గర నుంచి ఆయన అద్భుతాలు నీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఒక అద్భుతమైన దర్శనం అండి మనకు సాధనలో ముఖ్యమైన మాట చెప్తున్నాడు ఎంతసేపు మనకి ఇది వదిలేయి అది వదిలేయి అది వదిలేయి అది వదిలేయి అని చెప్తూ ఉంటే మనకి కొంతసేపు విసుగు వస్తుంది ఈ చెప్పే మాటను వదిలేద్దాం అనిపిస్తుంది అంతే కదా అంతే కదా ఈ ఉపన్యాసాన్ని వదిలిస్తే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఇది వదిలేయి అది వదిలేయి అని చెప్తే కానీ ఇది వదిలేయి ఇది వదిలేయి అనే కానీ కంటే అది పట్టుకో అది పట్టుకుంటూ బలే ఉంటుంది వాళ్ళకి కనుక ఏది వదిలేయాలో చెప్పేటప్పుడు ఏది పట్టుకోవాలో చెప్పాలి అంతే కదండి ఒక కోతి బృందావనానికి మనం పెడితే కోతులు బలే బలే తిరుగుతుంటాయి అవి ఏం చేస్తాయంటే వాడు చెప్తాడు చష్మాలు పెట్టుకోవద్దు అంటాడు కళ్ళజోడు లాగేస్తాయట వాడి కళ్ళజోడు అక్కర్లే అది ఎందుకంటే ఆ కళ్ళజోడు తీసేసుకుంటే ఆ కళ్ళజోడు కోసం వేలో ఇస్తావు అక్కడ అంటే అది కళ్ళజోడు వదిలేయాలంటే దానికి ఏదో వస్తువు అక్కడ పెట్టాలి అప్పుడు ఇది తీసుకోవడానికి అది దాన్ని వదిలేస్తుంది కానీ కళ్ళజోడు వదిలే కళ్ళజోడు వదిలే అంటే అది వదలదు నీ మీద కూడా పీకుతుంది కూడా అది కానీ కళ్ళజోడు వదిలే అని చెప్పకుండా ఇది పట్టుకో అని చూపించాలి అందుకే మనం కూడా కోతి గాడు లాంటి వాళ్ళమే మనకు అక్కడ లేని కళ్ళజోడు లేడు పట్టుకు తిరుగుతున్నాం ఇది వ
ఒక్కసారి నీకు లోపల ఉన్నాడని చెప్తే వెంటనే నిద్రస్తుంది నాకు తెలుసు లోపల వస్తువు చెప్తే నిద్రపోతున్న మహానుభావులు నేను చాలా మంది దర్శిస్తూ ఉంటా అది కాదు ఇక్కడ లోపల కాదు బయట ముందు ఉన్నాడని చూడు అన్నాడు ఇక్కడ అయితే ఈ బయట ఉన్న వేవీ కూడా ఆయన్ని ప్రకాశింపజేయలేవు ఆయనే వీటన్నిట్లో ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు బయట ఉన్నవి అంటే మనకి సృష్టికి ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేవేంటి పగలైతే సూర్యుడు రాత్రి అయితే చంద్రుడు వీళ్ళే కదా వెలుగులిస్తారు వీళ్ళిద్దరూ లేకపోతే ఎవరు అగ్ని మూడోవాడు ఈ ముగ్గురిని మనం తీసుకుని వీళ్ళ వల్ల మనం వెలుగులు పొందుతున్నాం కనుక నీకు ముగ్గురు పరిచయం కదా వీళ్ళ ముగ్గురు వల్ల నీకు వెలుగు వస్తుంది కదా ఆయన ఎవడో తెలుసా ఈ ముగ్గురికి కూడా వెలుగిచ్చిన వాడు అది తెలుసుకో ఈ మూడు నీకు ప్రకాశాన్ని ఇస్తున్నాయి ఆయన్ని ప్రకాశింపజేయడానికి ఈ మూడు అక్కర్లేదు అని చెప్తున్నాడు ఇది తర్వాత చెప్పినటువంటి శ్లోకం పరమాత్మ స్వరూపాన్ని అద్భుతంగా చెప్తున్నటువంటిది న తద్భాసయతే సూర్య న శశాంకో న పావక యద్ గత్వానివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ నా పరం ధామము అన్నాడు తద్ధామ పరమం మమ మమ అంటే నా యొక్క ధామ అంటే నివాసం నా స్థానము నా స్థానం ఏంటి పరమం పరమం అంటే దాన్ని మించి మరొకట లేదు పరమం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దానిని మించి మరొకట లేదు అంటే నా పరం ధామముని మించినది మరొకట లేదు పరం ధామము అంటే దాన్ని మించిన స్థానము మరొకట లేదు అది నాది అన్నాడు ఇక్కడ నా పరం ధామం నా పరం ధామం ఎలాంటిది అంటే అది ఎలాంటిదో చూపించడానికి సూర్యుడు అక్కర్లేదు చంద్రుడు అక్కర్లేదు అన్నారు మన ధామం చూపించడానికో మన ధామం చూపించడానికి వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే ఏం కనబడదు సూర్యుడు లేకపోయినా కనబడదు చంద్రుడు లేకపోయినా కనబడదు వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే అగ్నైనా ఉండాలి అది సూర్యుడి నుంచి వచ్చినది అది కనుక సూర్య చంద్ర అగ్ని లేని ఈ భూమిలో ఏది చూడలేం అలాగే ఇక్కడ మరొక అంశం ఏంటంటే నీ ధామం అని ఏదనుకుంటున్నావు ముందు ఇది ఆలోచిద్దాం ముందు ఫక్తు భౌతికంగా మాట్లాడదాం నీ ధామం ఏంటి నేను చెప్పాను కనుక పరమాత్మ అని మాట్లాడద్దు మన ధామం ఈ శరీరం అంతే కదా నా ధామం మాత్రం ఈ శరీరం నేను ఒప్పుకుంటా నాది ఈ శరీరం ఈ శరీరాన్ని ఏది ప్రకాశింపజేస్తోంది అంటే ఇది నా శరీరము అని దేని ద్వారా తెలుసుకుంటున్నావు బయట ప్రపంచానికేమో సూర్యుడు చంద్రుడు కావాలి మరి నీ శరీరం ఇది అని చెప్పడానికి ఎవడు కావాలి సూర్యుడు రావాలా చంద్రుడు రావాలా కటిక చీకట్లో పడుకున్నా నా శరీరం ఇది అని తెలుసుకుంటున్నావా లేదా నువ్వు ఎవడ వల్ల తెలుసుకుంటున్నావు నీ లోపలకు సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నాడో తెలుసుకో ఎవడతను సూర్యుడు అంటే బుద్ధి లేదా కన్ను ఈ రెండు చంద్రుడు అంటే మనస్సు అంతే కదండి బుద్ధి అంటే నిశ్చయించేది మనస్సు అంటే సంకల్ప వికల్పాత్మకమైనటువంటిది ఇదే ఈ బుద్ధి వల్ల మనస్సు వల్ల ఈ శరీరం నేను అని తెలుసుకుంటున్నావు అంతేగాని ఈ శరీరానికి స్వత ప్రకాశం లేదు అయితే ఈ బుద్ధి మనస్సు ఈ శరీరాన్ని తెలుసుకోవడానికి పనికొచ్చే గాని పరమాత్మ ఈ బుద్ధి వల్ల మనస్సు వల్ల తెలియబడేవాడు కాడు దీనికి అతీతుడు అది కూడా అర్థం అందుకని నీ లోకాలు చూపించడానికి సూర్యుడు చంద్రుడు కావాలి గాని నా పరం ధామం చూపించడానికి న తద్భాస అయితే సూర్య న శశాంక న పావక సూర్యుడు అక్కర్లేదు చంద్రుడు అక్కర్లేదు అగ్ని అక్కర్లేదు నా పరం ధామం చూపించడానికి అంటే అక్కడ సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని లేరు అని కాదు అవసరం లేరు అని అర్థం వాళ్ళు అవసరం లేదు అది చూపించడానికి లోకంలో ఏది చూపించాలి లైట్ ఫోకస్ చేయాలి అది చూపించాలంటే పరం ధామానికి లైట్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాటిని ఇది ప్రకాశింపజేస్తుంది కానీ వాటిని ప్రకాశింపజేయలో అలాంటి ఆ చోటున్నదే యద్ గత్వా నివర్తంతే దేన్ని చేరితే తిరిగి వెనక్కి రారో అది నా పరం ధామం అంటే ఇక్కడ దీనిలో చెప్పినది ఏమిటి అది స్వయం ప్రకాశకము మొట్టమొదటి మాట ఏంటి స్వయం ప్రకాశకం రెండో మాట ఏమిటి శాశ్వతము ముక్తి ధామం అది ముక్తి అంటేనే వెనక్కి తిరిగి రానటువంటిది అందుకే ముందు చెప్పినటువంటిది ఎస్పిన్ గత నివర్తంతి భూయ అనే మాట ఏదుందో అదే ఇక్కడ యద్గత్వాన్ అనివర్తంతే అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే ఈ శ్లోకం చాలా ముఖ్యమండి ఆ తర్వాత అన్ని ఇది ఒక విధంగా తర్వాతది ముందుది తెలుసుకోవడానికి పనికొచ్చే దీపం లాంటి శ్లోకం ఇది న తద్భాసయతే సూర్య న శశాంక న పావత యద్గత్వాన్ అనివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ నా పరం ధామము అన్నాడు ఇక్కడ నా పరం ధామము అంటే ఆయన వేరా ఆయన పరం ధామం వేరా ఇప్పుడు నా ధామం నా ఇల్లు అంటే నేను వేరు నా ఇల్లు వేరు అలాగే ఇది కొంతమంది దీనికి అర్థం ఏం చెప్తారంటే నా పరం ధామము అంటే ఈయన విష్ణువు కనుక ఆయన వైకుంఠము అని అంటారు తప్పేం లేదు అలా అనుకుంటే కానీ అది కాదు ఇక్కడ అర్థం నా పరం ధామము అంటే ఆయన వేరు ఆయన పరం ధామం వేరని కాదు రాహువు తల అని ఒక మాట ఉంది మనకి దీనికి వ్యాఖ్యానం ఇలా చెప్పారు మనకి వేదాంతవేత్తలు ఈ అర్థం చెప్పారు రాహువు తల అని రాహుకి తల అంటే రాహు బాడీ అంతా ఉండి తల ఉండదు వాడికి ఉన్నదే తల వాడు కొట్టలేదు రాహువు తల అంటే రాహువే తల అది వాడికి తలే ఉంటుంది ఇంకోటి లేదు రాహు గ్రహానికి తలే ఉంటుంది కనుక రాహువు తల అంటే 
రాహువు రాహువే తల తలే రాహువు అదిగా నా పరంధామం అంటే స్వామియే పరంధామము పరంధామమే స్వామి అందుకే మీరు విష్ణునామం మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే వైకుంఠ పురుష ప్రాణ అన్నారు వైకుంఠ వైకుంఠమే విష్ణువుట వైకుంఠంలో విష్ణువ వైకుంఠమే విష్ణువ విష్ణువే వైకుంఠం వైకుంఠమే పరంధామం పరంధామము అంటే అర్థం స్వయం ప్రకాశకమై సర్వ ప్రకాశకమై ఉన్నటువంటిది అది ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే ఇంతకు ముందు జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి అని క్షత్ర క్షేత్ర విభాగంలో చెప్పిన మాట ఇది అయితే ఇక్కడ సూర్యుడు తెలుసుకోలేడు చంద్రుడు తెలుసుకోలేడు అగ్ని తెలుసుకోలేడు అని మూడు చెప్పాడండి ఇది జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించితే దీనిలో ఆంతర్యం మనం పరిశీలించాలి మనలో సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడింటితో పరతత్వం తెలియబడదు కానీ ఈ మూడు ఆయన వల్లే పనిచేస్తున్నాయి మనలో మూడేమిటి కన్ను సూర్యుడు మనస్సు చంద్రుడు వాక్కు అగ్ని ఇది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని ప్రకాశింపజేయలేరంటే నువ్వు ఆయన ఈ కంటితో చూడలేవు మనస్సుతో ఇలా ఉంటాడు నువ్వు చెప్పలేవు అలాగే వాక్కుతో ఇలా ఉంటాడని చెప్పలేవు ఎందుకంటే కంటికి సూర్యుడు అధిదేవత చక్షో సూర్యో అజాయత చెప్పుకున్నాం చంద్రమా మనసో జాత అంతేకాదు అగ్నిర్మేవాచిశ్రిత వాక్కు కదుపుతెవరు అగ్నిదేవుడు అవునా లేదా అందుకు సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని అంటే కన్ను మనస్సు వాక్కు అంతే కదండి ఈ మూడే మనకి కన్ను మనస్సు వాక్కు ఈ మూడింటితో నువ్వు పరతత్వాన్ని తెలుసుకోలేవు ఈ మాట మనకి ఎతో వాచో నివర్తంతి అప్రాప్య మనసా సహా అనుపనిషత్ చెప్పిన మాట అది అదే విధంగా ఇక్కడ వాక్కులు అన్నప్పుడు కన్ను వాక్కు మనస్సు అన్నప్పుడు మొదటిగా కన్ను కన్ను అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం చూడండి ఇక్కడ లోకంలో ఏ వస్తువునైనా తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణములోని కొన్ని ఉంటాయి పరమేశ్వరుడికి అప్రమేయుడు అన్నారు అంటే ప్రమాణములతో తెలుసుకోలేని వాడు అని ప్రమాణాలు మూడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం శబ్ద ప్రమాణం మూడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అంటే అర్థం నిప్పు ముట్టుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం దానికి ఎక్కడ శాస్త్రం చదవక్కర్లే అవునా లేదా ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం అనుమానం మనస్సుతోనే చేస్తాను కంటి కనిపిస్తున్న దాన్ని బట్టి కంటి కనబడిన దాన్ని ఊహించుట దీని అనుమాన ప్రమాణం అంటారు ఉదాహరణకి పొగ కనబడుతుంది పొగ కనిపించింది కనిపిస్తే దాన్ని బట్టి నువ్వేం ఊహిస్తావు కింద అగ్ని ఉంది అని ఊహిస్తావు అగ్ని కనబడలేదు దీన్ని అనుమాన ప్రమాణం అంటారు లోకంలో కొన్ని ప్రత్యక్షంగా రుజువు చేయగలవు కొన్ని అనుమానంగా తెలుసుకోగలవు మూడవది వాక్ వాక్ అంటే ఎవడు చెప్పాడు కనుక తెలుసుకోవడం వాడు చెప్పాడండి అంటాం ఏమిటి ప్రమాణం వాడు చెప్పాడు ఓహో చెప్పాడా సరే అంటే వాక్య ప్రమాణం ఇది లోకంలో అలాగే పరమాత్మ గురించి వాక్కు ప్రమాణం అంటే వేదముల వేదములు కూడా సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని చెప్పలేవు అవి ఎలా చెప్తాయంటే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని చెప్తుంది అది ఇదే అని చెప్పలేదు వాక్కు కూడా వేదం కూడా చెప్పలేదు కనుక ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి అనుమాన ప్రమాణానికి శబ్ద ప్రమాణానికి కూడా దొరకని వాడు అని అర్థం అండి దీనిలో ఉన్నటువంటిది నతద్భాసైతే సూర్య నశసాంకో నపావక అనే మాటకి ఇన్ని అర్థములు ఉన్నాయి సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని ప్రకాశింపజేయలేరు అనేది ఒక అర్థము అదేవిధంగా నీ కన్నుతో నీ మనస్సుతో నీ వాక్కుతో ఆయన్ని తెలుసుకోలేవు అని రెండవ అర్థం మూడవ అర్థము ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి అనుమాన ప్రమాణానికి శబ్ద ప్రమాణానికి కూడా దొరకని వాడు అప్రమేయ స్వప్రకాశ అది అక్కడ విష్ణు శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి ఆ మాట అప్రమేయ ప్రమాణములకు అందని వాడు ఒక్క దానిలో ఎన్ని పెట్టాడు చూసారా అందుకే ఈ శ్లోకం ఇంత ముఖ్యమైనది అని చెప్పాడు మమై వాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్ఠానింద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి ఇప్పుడు పురుషోత్తముని తెలుసుకోవాలి ఎవరు తెలుసుకోవాలి పురుషుడు తెలుసుకోవాలి పురుషుడు అంటే ఇక్కడ జీవుడు పురుషుడు పురుషోత్తముని తెలుసుకోవాలి జీవుడు ఈశ్వరుని తెలుసుకోవాలి ఈ జీవుడు ఎవడు అది ఒకటి చెప్పాలి కదా ఆ ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు అండి జీవుడు ఎవడు మమైవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన నా అంశయే జీవుడు జీవుడు ఎవరు ఈశ్వరుని అంశటండి ఈశ్వరుని అంశయే అందులో మమైవ అక్కడ కూడా మమ ఏవ అనే మాట వేసాడు ఏవ అనే మాటలో జీవుడు ఎవడో కాదయ్యా నా అంశ మాత్రమే ఇంకోటి కాదు నా అంశ కొంతండి మరొకటి ఏదో అక్కడ ఉందండి అని చెప్పట్లేదు ఆయన జీవుడు నా అంశ తప్ప మరొకటి కాదు జీవుడు అంటే ఈశ్వరుడి యొక్క అంశతోనే ఉన్నాడు అంతే కదా చైతన్యమే ఈశ్వరుడు మనం చైతన్యం తప్ప మరి ఏమిటైనా చెప్పండి చైతన్యం లేనిది జడమైనది దేహం గాని ఆత్మ కాదు కదా చైతన్య వస్తుంది చైతన్య వస్తువు అంటే రెండు చైతన్యాలు ఉంటాయి ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నది ఒకటే చైతన్యం కనుక సృష్టిలో ఏ చైతన్యమైనా ఆ పరమాత్మ అయిన తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ జీవుడు ఏమవుతున్నాడు ఆయన యొక్క అంశయే అవుతున్నాడు మమ ఈ వాంశ జీవలోకే జీవభూత జీవలోకములో నా అంశయే జీవుడు అని చెప్పబడుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ 
జీవభూత అంటే జీవుడు అనబడుతున్నాడు జీవుడుగా వ్యక్తమవుతున్నాడు ఎక్కడా జీవలోకి జీవలోకంలో అన్నాడు జీవలోకం అంటే జీవుడి లోకమేది దేహం జీవలోకం అంటే స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరమే జీవలోకం ఈ జీవలోకంలో నేను నేను అనబడే జీవుడు ఎవడు నా అంశ ఏ అంటాను ఇక్కడ పరమాత్మ నా అంశ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఆయనలోంచి ఒక ముక్క టచ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టారని కాదు అర్థం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చాలా మంది పొరపాటు పడతారు ఏంటంటే జీవుడు వేరు ఈశ్వరుడు వేరు ఎందుకంటే అంశ అని ఈయనే చెప్పాడు కనుక ఆయన యొక్క భాగం మాత్రమే వీడు అని అంటారు కానీ ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతలు చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పారు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అవిద్యాకృతోపాధి పరిచిన్న ఏకదేశ అంశ యువ కల్పిత అన్నారు ఇక్కడ నిజమే ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్థితిలో మాట్లాడాలంటే మనందరం పరమాత్మ అంశమే కానీ పరమాత్మ కాం అయితే పరమాత్మ అది చెప్పడానికి చెప్తున్నాడు ఇంట్లో ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే అవిద్యాకృత ఉపాధి పరిచిన్న ఏకదేశ ఉపాధి పరిచిన్న ఉపాధి అంటే అర్థం ఏంటి నీ శరీరమే ఉపాధి శరీరం అని కానీ స్థూల సూక్ష్మ కారణములు కలిపి కదా శరీరం ఈ శరీరంలో నేను నేను అని వ్యవహరింపబడడం చేత అంతటా వ్యాపించున్న పరమాత్మని ఈ శరీరానికి పరిమితి చేస్తున్నప్పుడు అంశ అని చెప్పబడుతున్నాడు కానీ అది నిజానికి అసలు స్వరూపమే ఇది ఎలాగో అంటే ఒక శూన్యమైన స్థలంలో మనం ఒక చెంబు పెట్టాం ఈ చెంబులో ఖాళీ ఉంది చుట్టూ ఖాళీ ఉంది అవునా లేదా చెంబులో ఖాళీ చుట్టూ ఖాళీ ఇప్పుడు చెంబులో ఖాళీ వేరు చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ వేరా చెంబులో గాలి చుట్టూ ఉన్న గాలి వేరే చెప్పండి కాదా ఇదేంటండి భలే చెంబులో గాలి లేదా బయట గాలి ఉంది మరి రెండు వేరు వేరు కాదా చెప్పండి చెంబులో గాలి బయట గాలి నిజానికి వేరే వేరా కాదు అది కూడా నిజమే కదా అలాగే జీవుడు ఆయన అంశ అనేది చెంబులో గాలి లేదా అర్థమైంది కదా అంతటా వ్యాపించిన పరమాత్మయే ఆ ఉపాధులకు పరిమితమైనప్పుడు మాత్రం వాడు జీవుడు అని పెంచుకుంటున్నాడు కనుక ఉపాధులతో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు ఆ ఉపాధులకు పరిమితమైపోయాడు ఇది దేని వల్ల వచ్చింది అవిద్య వల్ల అవిద్యతో కూడిన ప్రకృతి వల్ల ఉపాధులకు పరిమితమైనటువంటి ఆత్మయే జీవుడు అని వ్యవహరింపబడుతున్నది జీవభూత అన్నాడు వ్యవహారత భేదం కనిపిస్తోంది కాని పరమార్థత భేదం లేదు ఇక్కడ వ్యవహారాన్ని వ్యవహారంగా ఒప్పుకుందాం పరమార్థంగా నీకు ఈశ్వరుడికి భేదం లేదంటే ఇప్పుడు మనకు తెలియదు అది అది తెలుసుకోవడానికి ఇంత చెప్పిన పెద్ద సాధన నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష అన్ని చెప్పాడు అక్కడ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి జరిగేకే భేదం లేదని తెలుస్తుంది ప్రాప్తి జరిగే వరకు భేదం ఉంటుంది పరమార్థం దొరికే వరకు భేదం ఉంటుంది ఈ భేదాన్ని మనం బయట పడడానికి విచారణ కావాలి ఆ విచారణ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఉపాధులతో పరిమితమయ్యడం చేత ఈశ్వర చైతన్యం జీవుడుగా వ్యవహరింపబడుతున్నది కానీ ఆయన ఈశ్వరుడికి భిన్నము కాదు అది ఎక్కడ చెప్పాడు సనాతన తర్వాతి మాట సనాతన జీవభూత సనాతన మనకి ఇదే మాట జీవో దేవ సనాతన చదే అజ్ఞాన్ నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేత్ అని చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడ జీవో దేవ సనాతన అన్నాడు ఇక్కడ జీవభూత సనాతన జీవుడు ఎవడో కదండి సనాతనుడు సనాతనుడు అంటే శాశ్వతుడు అంటే జీవుడు శాశ్వతుడిని కాకుండా శాశ్వతమైనటువంటి పరమాత్మయే ఉపాధులలో భాషించుతున్నప్పుడు ఆయన అంశగా వ్యవహరింపబడుతున్నాడు అది ఇందులో తెలుసుకోవాల్సిన అంశ అందుకు మనం అందరం కూడా ఎవరు పరమాత్మని యొక్క అంశ ఈ భావన ముందు చేయండి చాలు ఈ మాట చాలదు మనకు తృప్తి కలిగించడానికి మనం పరమాత్మ యొక్క అంశాలు అంతేగాని ఫలానా వెంకయ్య సుబ్బయ్య వెంకమ్మ సుబ్బమ్మ అనే పేర్లతో వ్యవహరింపబడుతూ నానా రోగాలతో రుష్లతో బాధపడుతున్న దానను వాడను అని కాకుండా నేను పరమాత్మ యొక్క అంశను అంటే చాలదు ముందు అది అనుకుంటే తర్వాత నువ్వు పరమాత్మ అన్న తర్వాత తెలుస్తుంది నువ్వులో ఎదుగుదల వస్తున్న కొద్దీ తెలుస్తుందిట ముందు దేహమే నేను అనుకున్నప్పుడు నువ్వు భగవంతుని భావిస్తే ఏమని అనుకుంటావంటే ఆయన దాసుడిని నేను అనుకుంటావట క్రమంగా నేను జీవుడిని అని తెలుసుకుంటే ఆయన అంశను నేను అనుకుంటావట ఇంకా విచారణ బాగా చేస్తే ఆయనే నేను అనుకుంటావు అన్నాడు ఇక్కడ ఇదే మనకు మూడు వాక్యాల్లో చెప్పారు దేహబుద్ధ్యాత్ దాసోహం జీవబుద్ధ్యాత్వంసక ఆత్మబుద్ధ్యాత్వమేవాహం అన్నారు ఇక్కడ స్వామి దేహబుద్ధి ఉన్నంత కాలం నీకు దాసం నీకు ఎప్పుడైనా నేను దేహమును అనుకుంటే నువ్వు వెంటనే ఏమనుకోవాలంటే నేను ఈశ్వర దాసుడిని అనుకో క్రమంగా నేను ఈశ్వరుడి అంశ గనకనే నాలో ఈ చైతన్యం అంతా ఉంది అనుకుంటే నేను ఆయన యొక్క భాగాన్ని అని తెలుసుకో అప్పుడు ఆ స్థితిలో అలాగే అనుకో క్రమంగా ఉపాధులకు నువ్వు పరిమితం కావు అంతటా వ్యాపించిన వాడితో నేను నిర్లేప నిర్గుణ నిత్య అనే తత్వంతో తన్మయం చెందితే తమేవాహం నువ్వే నేను అది 
కనుక ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి ముందు అంశ జ్ఞానం కూడా అవసరమే కదా అందుకు ఇక్కడ అంశ అనగానే ఈ శరీరములో కూర్చున్నటువంటి జీవుడు అని ఉపాధి పరిచ్ఛిన్నంగా చెప్తున్నాడు కనుక అంశ అన్నాడు ఉపాధిలో ఉన్నాడు చెంబులో గాలిలాగా కనుక ఇక్కడ ఇదే వ్యవహారం ఇదే తీసుకోవాలి మనం ఒక ఇంట్లో నుంచి మరొక ఇంట్లోకి చెంబు తీసుకెళ్ళాం ఖాళీ చెంబు అప్పుడు ఆ ఇంట్లో చెంబు తెచ్చేవా అంటారు కాని చెంబు గాలి రెండు తెచ్చి వాహన అన్నారు కదా చెంబు తెచ్చాడు గాలి అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఒకటే ఉంది చెంబే అటు ఇటు తిరిగింది కనుక ఈ ఉపాధులు తిరుగుతున్నాయి కాని ఇందులో ఉన్నది మాత్రం ఎక్కడా తిరగట్లేదు అచ్చల వయం సనాతన అదంతా ఒకటే వ్యాపించున్నది అందుకు అయితే ఇందులో ఉండి ఇది ఇలా బంధింపబడిపోయి జీవభావంతో ఉండడమే కదా దీనికి వచ్చినటువంటి చిక్కు ఈ చిక్కుముడి వేడ్డానికి కదా ఈ సాధన అంతా కూడా అందుకని చెప్తే తెలిపోతుందా పరమాత్మ నేను అన్ని సాధన చెయ్యాలి ఇందాక ముందు చెప్పిందంతా చెయ్యాలి పరిమార్గితవ్యం ప్రపంచ ఇవన్నీ చెయ్యాలి అయితే వీడు ఇక్కడ కూర్చుని ఏం చేస్తున్నాడు నువ్వు నిజమే పరమాత్మని అంశయ్యే ఆయనే స్వయంగా చెప్తున్నాడు మమయ్య వాంశ నా అంశేనయ్యా అన్నాడు చెప్తున్నవాడు ఎవడు సాక్షాత్ పరమాత్మ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇది మనకి ఉపనిషత్తు కూడా చెప్తున్నది శృణ్వంతు విశ్వే అమృత పుత్రా వినండి అందరూ వినండి మీరు అమృతము యొక్క పుత్రుడు అన్నాడు అదే మమయ్య వంశే జీవలోకి అమృతము యొక్క పుత్రులు మనం ఎంత బాగుండాలి మనం మనం ఒక్కసారి ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ కి కొడుకులు అనగానే ఆఫీసర్ ఎంత ధైర్యంగా తిరుగుతుంటాం మనం అవునా లేదా అలాంటిది ఆ పరమాత్మ మనం పుత్రులు మన అన్నప్పుడు పరమాత్మ రాజ్యంలో ఎంత ధీమాగా తిరగాలి మనం తిరగట్లేదే భయంతో తిరుగుతాం బాధతో తిరుగుతాం దిగులతో తిరుగుతాం పరమాత్మ యొక్క అంశాలు మనం తిరగట్లేదు ఆ స్థితి ఆ మాటతోనే స్వామి మనకి అంత అభయం ఇస్తున్నాడు కానీ అది ఎందుకు నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావంటే చిక్క ఎక్కడొచ్చిందో రెండో వాక్యాన్ని చెప్తున్నాడు మన షష్ఠా నింద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి వీడేం చేస్తున్నాడంటే ప్రకృతి స్థ మళ్ళీ వచ్చింది ప్రకృతి స్థ మాట ప్రకృతి అంటే ముందు చెప్పుకున్నాం ఇరవై నాలుగు తత్వములతో కూడిన ప్రకృతులు వీడు కూర్చొని ఇవన్నీ పర్వాలేదండి ఇవేం పెద్ద బాధ లేదు చేతులు కళ్ళు బాధ లేదు ప్రమాదం అంతా ఆరేట మన షష్ఠానేంద్రియ అని ఆరే ప్రమాదాలు అన్నాడు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఇంకొకటి మనస్సు మరి పదకొండు చెప్పేరే ఎక్కడ అంటే కర్మేంద్రియాలతో గొడవ లేదు జ్ఞానేంద్రియాలతోనే గొడవ ఈ కర్మేంద్రియాలు కాళ్ళు చేతులతో ప్రమాదం లేదండి జ్ఞానేంద్రియాలతోనే గొడవ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటి త్వక్ చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వ ఆఘ్రాణములు అంతే కదా త్వక్ అంటే చర్మం చక్షు అంటే కళ్ళు అలాగే శ్రోత్ర జిహ్వ ఆఘ్రాణం గొడవంతో వీటితోటే ఇవేం చేయండి ఇది అది చూసి తీసుకో అంటే వెళ్ళి పట్టుకుంటుంది అంతే ఇది ఏం లేదు ఇది చూసి అక్కడికి వెళ్ళంటే తెలుతుంది అంతే దీనివి ఏమి లేదు కర్మేంద్రియాలు గొడవ దీనిదేం లేదు ఇక్కడే ఆర్డర్ ఇచ్చే దాని దగ్గర గొడవ ఉంది అది ఇవి మాత్రం నిజంగా ఏం చేస్తున్నవి ఏం చేయట్లేదు దీని గారు ఒకటి తగులు వెళ్ళాడు వెళ్ళి మనస్సు గారు కనుక మన షష్ఠానేంద్రియాని మనస్సుతో కలిపి ఆరేంద్రియములు అని అర్థం దీనికి మనస్సు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు వీటితో వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రకృతి స్థాని ఇవి ఎక్కడున్నా ప్రకృతి ఇవి ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా అది ఆత్మవి కావు మనస్సు ఆత్మది కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి ఆత్మ మనస్సు కూడా అతీతమైనది మనం పొరపాటు పడతాం మనస్సే ఆత్మ అని మనస్సు ఆత్మ కాదు మనస్సు ఆత్మ వల్ల చైతన్యవంతం అయ్యిందే తప్ప మనస్సే ఆత్మ కాదు యో బుద్ధేహ పరతస్తు సహా దానికి కూడా అతీతమైన వాడు ఇది మనకు ఎరుకులోకి ఉండాలి మన దేహం కాదంటే ఒప్పుకో ఉంటాము కానీ మనస్సు కాదంటే ఒప్పుకోం అది ఒప్పుకోవాలంటే మరికొంచెం మెచ్యూరిటీ కావాలి దేహం నేను కాదనడానికి ఒక మెచ్యూరిటీ అవసరం మనస్సు నేను కాదనడానికి ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా స్థితి మనకు రాలేదు కానీ అదొకటి ఉందని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మొత్తానికి మనస్సు ఇది పట్టుకుని ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వర చైతన్యం ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు వీటిని అంటుకుని కర్షతి వీటిని లాక్కుంటాట తన వైపు వీటిని లాక్కోవడం వల్ల దీనితో బంధితుడై తిరుగుతున్నాడు వీడు అక్కడంతా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఇందాక మనం చెంబు గాలి చెప్పుకున్నట్లే చెంబులో నీళ్లలో సూర్యకాంతి అనుకుందాం ఆ నీటి లక్షణంలో సూర్యకాంతి ప్రతిఫలిస్తే ఆ చెంబు మేరే పరిమితమైన అదే నేను అనుకోవడం ఎలాంటిదో ఇది కూడా ఆ విధంగా మన షష్ఠానేంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి లాక్కుంటుంది అన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మన కఠోపనిషత్తు చెప్పిన ఒక వాక్యానికి పరమాత్మ ఈ రకంగా మనకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాడు కఠోపనిషత్ చెప్పిన వాక్యం ఏంటంటే ఆత్మేంద్రియ మనోయుక్తం భోక్తే చాహుర్ మనీషిన అన్నారు ఇక్కడ ఆత్మ ఇంద్రియ మనోయుక్తం ఆత్మ అనేవాడు ఇంద్రియములు మనస్సు వీటితో కలిసి నేను అనుభవిస్తున్నాను అనుకుంటాట నేను అనుభవిస్తున్నా అంటే సుఖము దుఃఖము రెండు అనుకోవడం వల్ల బంధితుడు అవుతున్నాడు భోక్త వీడు అనుకోవడం బంధితుడు అవుతున్నాడు అయితే ఈ మనస్సులో ప్రతిఫలించిన ఈశ్వర చైతన్యం ఈ ఇంద్రియములతో కలిసి నేను అనుభవిస్తున్నాను బాధపడుతుంది కానీ నిజానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈశ్వర చైతన్యం ప్రతిఫలించుతోంది తప్ప దేనికి అంటుకోవట్లేదు అంటుకోవట్లేదని తెలిస్తే పరమాత్మ అంటుకుంటున్నా
వేరుగా చేసేసాడు వీటిని పట్టి లాగేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని చెప్పాడంటే మీరు దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి అక్కడే మీకు జీవాత్మ పరమాత్మ ఏకత్వం అర్థమైపోవాలి వీ వీటిని పట్టి వీళ్ళు లాగుతున్నారు కనుక వీ శరీరాన్ని పట్టుకున్నాడండి వీడు కానీ వదిలిపెట్టేసాడు అయిపోయింది ఇదంతా కూడా కానీ వాడు కష్టత వాళ్ళు లాగుతున్నారు కనుక ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు ఏమైపోయాడు ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో ఉండిపోయి నేను జీవుణ్ణి నేను జీవుణ్ణి నేను జీవుణ్ణి అనుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు అలవాట జన్మల 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 అలవాటు అయితే ఇక్కడ ఎలాగైపోయింది అంటే నా అంశనయ్య జీవుడు కానీ ఏం చేస్తాం పాపం ఇంద్రియాల్లో మనస్సులో పడిపోయి వాటి వెంట పడి తిరిగి నాకు దూరంగా అనుకుంటున్నాడు అందుకే వాడిని దగ్గర చేయడానికి ఈ మాటలన్నీ చెప్తున్నాను అంటున్నాడు పరమాత్మ ఒక రాజుగారికి ఒక కొడుకు పుట్టేట జ్యోతిషులు చెప్పారు నేను మూలా నక్షత్రంలో పుట్టాడు అందుకు వీడి వల్ల మీకు ప్రమాదం అన్నాడు ఎంత కొడుకైనా తనకు ప్రమాదం అంటే ఎవడు ఒప్పుకుంటాడండి వాడిని తినగా తీసుకెళ్లి అడవులు వదిలేసేట తర్వాత వీడు ఒక ఈ చాకల వాళ్ళు అటు వెళ్తుంటే వాళ్ళు దొరికాడు క్రమంగా వాళ్ళతో పెరిగి వీడేమిటి ఆ గారిదలు వెంట పెరుగుతూ ఆ మోట్లు మూస్తూ ఆ ఉతుకుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు కొంతకాలం అందుకు రాజుగారికి పుత్రులు మరి కలగలేదు చాలా దుఃఖితరవుతూ ఉన్నాడు ఆ దుఃఖితరవుతూ ఉండగా అతనికి ఎవరో చెప్పారు ఆ పోయిన వాడు మూలా నక్షత్రంలో ఉన్నా ఏవో శాంతులు చేసుకుంటే సరిపోయింది అనవసరంగా విడిచిపెట్టేశారండి అన్నారు పోనీ ఇప్పుడైనా అతను బతుకుంటే మనం తెచ్చుకోవచ్చా అంటే తెచ్చుకోవచ్చు అని వెతకడం మొదలెట్టారండి ఎవడైనా పొరపాటున తీసుకెళ్లి పెంచాడేమో అని తర్వాత వాకపు చెయ్యగా 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 తెలిసింది ఒక రజకుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి పెంచాడు అని వెతికారు వాడి కోసం వెళ్తున్నాడు రాజుగారి బిడ్డ రాజుగారి బిడ్డ అంటే ఎలా ఉండాలి నిజంగా మహాదర్పంగా చక్కగా ఉండాలి వాడు ఏం చెప్తున్నాడు గారిదల తోరు గుండు తిరుగుతున్నాడు వాడు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు వెళ్ళారు బాబు నువ్వు రాజుగారి బిడ్డ వెయ్యి అన్నారు చీ నేనేం రాజుగారి బిడ్డ అని అన్నాడు వాళ్ళ నాన్న పిలిచాడు చెప్పు వీడు ఎలా దొరికాడో చెప్పన్నాడు ఆ నాకు పుట్టలేదయ్యా నువ్వు నాకు పుట్టలేదు నువ్వు దొరికావు మరి ఇంతకాలం పుట్టేను అనుకున్నాడు వాడు పుట్టేనుకుని వాళ్ళతో మమేకమైపోయి చాకల వాళ్ళతో గాడిలతో మమేకమైపోయి గాడిదలు వెంట పడి తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడు చెప్పాడు ముందు నువ్వు నాకు పుట్టలే నా దొరికో నువ్వు నా వాడివి కావు నువ్వు అసలు వాడి వాడివి అని చెప్పడంతో పెట్టడం చి ఇంతకాలం గాడిదలతో లేని గాడిదలు వదిలిపెట్టాడు తక్కువగా రాజు అయిపోయిట్ట ఇప్పుడు వీడు కొత్తగా రాజపుత్రుడయ్యాడా కొత్తగా రాజపుత్రుడయ్యాడా వీడు ఎప్పుడు రాజపుత్రుడే వీడు కొత్తగా అయింది చాకల పుత్రుడు దాంతో అలవాటు అయిపోయి నేను చాకల పుత్రుని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు రాజుగారు వచ్చిన తర్వాత నేను రాజపుత్రుని అనే జ్ఞానం కలిగింది కొత్తగా రాలేదు నిన్న చెప్పేమే ప్రాప్తి రూప ప్రాప్తి తప్ప అప్రాప్త ప్రాప్తి కాదు వాడు ఉన్నదే వాడు తెలుసుకున్నాడు ఓహో ఇటువంటి నేను ఎలాగైపోయినా ఏమిటి అని తెలుసుకున్నాడు అందుకే ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు అనే గాడిదలు తోరుకుంటూ మనం ఇలా అయిపోయాం నిజాన్ని మన రాజు యొక్క పుత్రుడమే అది తెలుసుకోవాలి ఆ జ్ఞానం కలిగిస్తున్నాడు బిడ్డల్లారా మీరు వాళ్ళు వెంట పెరుగుతున్నారే అసలు వాడిని నేను అని చెప్తున్నాడు పరమాత్మది అందుకు నిన్ను ఇలా చెప్పుకుని అలవాటు అయిపోయింది నేను పాపిని నేను దీనుని పాపిని నన్ను ప్రభువు పరలోకం నన్న ప్రభువ అని మనం ప్రార్థించబడు మనం అమృతస్య పుత్రాహ ఆ పరమాత్మ యొక్క అంశము ఈ పాపం ఇదంతా పంకిలంగా మనం కల్పించుకున్నది ఇది ఇందులో బోధిస్తున్న 